இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம்ல நிறையா வரும் ஞானம் கூட அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எது தான் ஞானம் எது ஞானம் இல்லைன்னுட்டு நமக்கு அதை ஒரு கண்டுபிடிக்க தெரியாமல் தான் இருக்குது என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் முடியாமல் சோர்ந்து போய் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காரு உட்கார்ந்த பிறகு ஒரு ஞானியாக வெளியே வரார் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் நீ சொல்கிறார் நிர்வாண நிலைன்னுட்டு ஒன்று சொல்கிறார் அவர் எதையும் பண்ணி அதை அடையலை ஆனால் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் அவர் எதையோ பண்ணி எதையோ அடைஞ்சிருக்காருன்ற மாதிரி தான் அவர் என்ன ஏற்படுது உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் எல்லா முயற்சியும் அங்கே கைவிட்ட நிலையில் அந்த நிலை அந்த நிலை தானாக கிடைக்கிறது எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதைத்தான் என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இவ்வளவையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்குது வெள்ளி தங்கம் வைரம் ஒருத்தன் பல ஜென்மத்துக்கு தேவையான பொருளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு துண்டை கட்டிட்டு சும்மா இருக்குது இது என்ன எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எனக்கு இதெல்லாம் சும்மா ஒரு அற்ப விஷயமப்பா அப்படிங்கிறார் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கருவி என்னங்க ரெண்டே ரெண்டு கருவி நம்மக்குள்ளே இந்த வெளியில் இருக்கிற உடம்புங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது இதுக்குள்ளே மனசுன்னு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்குமமான ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க மனம் மனசு ஓகேவா நான் எதை கண்டுபிடிச்சிச்சு பிரதிபலிப்பை கண்டு நாம் பயப்பட தேவையில்லை எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வச்சிடணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வச்சிடணும் இந்த கோவம் எனக்கு வரவே கூடாது இந்த பயம் எனக்கு வரவே கூடாது அந்த காம எண்ணம் மட்டும் வர 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 வரவே கூடாது இப்படி தொடர்ந்து போட்டு கிண்டு கிண்டுன்னு கிண்டனா என்ன நண்பர்கள் நடக்கும் தெளிவு ஏற்படுமா மாறாக என்ன ஏற்படும் எஸ் சூப்பர் தெளிவுக்கு பதிலாக குழப்பம் மட்டும்தான் மிஞ்சும் கரெக்டாக புரியுது இல்லை யாருக்கோ புரியலையா எப்படியாச்சும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்க வேண்டும் தெளிய வைக்க வேண்டும் என்னுடைய முயற்சி தெளியுமா என்ன பண்ணால் தெளியும் சும்மா இருக்கிறதுனா என்ன பண்ணுறது கலக்காமல் இருக்கிறதுன்னா அவ்வளோதான் 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 வாதம் பித்தம் கபம் மூணையும் சரி பண்ணுறது எதுங்க தாம்பூலம் தரித்தல் ஒரு ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறை ஏன்னா இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு சராசரி மனிதர்கள் கிடையாது ஒரு தேடுதல் மிகுந்தவங்க தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அம்சமான வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறையில் பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடாக நாம் இதில் கலந்துக்கிடும் நம்ம தெரியாத புதுசாக எதையுமே பார்க்கல தெரிஞ்ச விஷயந்தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே செல்லதில் மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா நிறைய நமக்கு வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமாங்கிற மாதிரி நம்ம வாங்கி வந்திருக்கிறதுனால சிலது மேட்ச் ஆகாமல் கூட இருக்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் வந்து ஃபோன் பண்ணார் ஐயா ஞானம் அடையும் பொழுது ஒரு நாற்பது வயசுக்குள்ளே ஞானம் அடையணும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படி தானா நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஞானம் அடைஞ்சால் ரொம்ப ஆபத்தாமல்னு சொல்லி கேட்டேன் இன்னும் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க என்ன விஷயம்னு சொல்லி கேட்டேன் 
இந்த ஞானம் அடையும் பொழுது தலையில் ஒரு பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்குமா அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களால தாங்க முடியாதாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தார் அப்போ ஒன்று விளையாட்டாக பேசணும் நீங்கள் நாற்பது வயசுக்கு மேலே தாண்டிட்டு சொன்னால் ஒரு இடி தாங்கி வச்சுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி வேடிக்கையாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா ஞானங்கிறது வந்து நாம் என்னதோ ஒரு ஒரு விசித்திரமான ஒன்றார் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்னுடைய வயசு எடுத்துக்கிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் பதினெட்டு வயசில் இந்த ஞானத்தை தேடி அலைய ஆரம்பித்தோம் அதை முடிக்கிறதுக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகிப்போச்சு என்ன லம முயற்சிகள் பண்ணோம் எத்தனை விதமான அணுகுமுறைகள் எவ்வளவோ தீவிரமான போராட்டங்கள் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஏகப்பட்ட முயற்சிகள் ஏன்னா அப்படி நம்ம முயற்சி பண்ணினா தான் நமக்கு அது கிடைக்குங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது நாங்கள் திருச்செந்தூரில் என்னுடைய பொறுப்பில் ஒரு ஒரு கோயில் ஒன்று இருந்தது இப்போ வழக்கமாக ஒருத்தர் பூஜை வைப்பார் அவர் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் விடுமுறையில் இருந்தனால அந்த கோயிலில் தங்கியிருந்த ஒரு வயசான ஒரு சாமியாராக பூஜை வைக்க சொல்லியிருந்தோம் அவருக்கு வயசு எண்பது அப்போ அவர் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் அவர் இப்படி தான் சொன்னார் நான் பதினாறு ப பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் ஆன்மீகத்துக்கு வந்துட்டேன் இப்போவும் இப்போமோ ஆன்மீகத்தில் அந்த ஞானத்தை தேடி தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுறார் அவர் வயசு எண்பதாகி போச்சு அப்போ அந்த டைம்லலாம் எனக்கு வந்து ஒரு நாற்பது வயசு ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்போ அவர் அழுகிற பார்த்து எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது என்னோடய எண்பது வயசாகியும் கிடைக்கலையே இப்படி கண்ணீர் விடுறாரு அப்போ நமக்கு நம்ம நாற்பது வயசு ஆச்சா இன்னும் தேடிக்கிட்டே தானே இருக்கிறோம் நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ தெரியலையே இந்த ஜென்மத்தில் கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வேகம் இருந்தது ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு பயம் இருந்தது நீங்கள் கீதையை படிச்சிருப்பீங்க கீதையில் வந்து யோக பிரஷ்டன்னுட்டு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் ஒரு இதை டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் யோகத்தில் கொஞ்ச நாள் பழகினாலும் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் நீங்கள் இடையில் அந்த யோகத்திலேருந்து நழுவுனாலும் கூட உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் நீ சொல்லி யோக பிரஷ்டனுக்கு என்னென்ன இதுகள்லாம் கிடைக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அதை பார்த்தா எங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக பயந்தான் ஏற்பட்டது அப்போ நம்ம இந்த யோகத்துலேருந்து நலிவுட்டு பெறுவோமோ நீட்டு சொல்லி ஒரு பயந்தான் ஏற்பட்டது அதெல்லாம் படிக்கும்போது இப்போ சில இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில இந்த விரதங்கள்லாம் இருப்பாங்க இதில் யாரோ ஒரு இது ஒரு கிறிஸ்டின்ஸ் இதை கூட பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நல்ல விரதத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த பைபிளை வச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அப்படி தூங்கியெல்லாம் விழுறாங்க இருந்தாலும் கையில் இப்போ புக்கு பைபிளை வச்சுக்கிட்டே பைபிளை கீழே போடுறதுக்கு மனம் இல்லை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு வகையான தேடுதல் நான் வந்து ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய இதில் கொஞ்சம் அதிகமான ஈடுபாடு உண்டு எனக்கு அப்போ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்திகிட்ட ஒருத்தர் பேட்டி காண்றார் நீங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் என்ன படிப்பீங்க வேதாந்தங்கள் சித்தாந்தங்கள் மாதிரி எதையாவது படிப்பீங்களான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நான் ஓய்வு நேரங்களில் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் படிப்பேங்கிறார் அவர் அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது என்னடா டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் படிக்கிறேங்கிறாரு இப்போ நாம் வந்து விழுந்து விழுந்து வேதாந்தத்தையும் சித்தாந்தங்களையும் படித்து என்னெல்லாமோ முட்டி மோதிக்கிட்டு இருக்கோம் இவர் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் படிக்கிறேங்கிறாரு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு மலைப்பாக இருக்கும் அப்படி ஞானங்கிறது வந்து ஒரு எட்டா கனியாகவே தான் நமக்கு வந்து கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் 
நிசர்கதத்த மகாராஜின்னு சொல்லி ஒரு தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நார்த் இண்டியா ஒரு ஞானி ரமேஷ் பல்சேகர்ங்கிற ஒரு ஞானி அவருடைய குருநாதர் இவர் ரமே இவர் நிசர்கதத்தாங்கிறவர் அவர் என்ன சொல்லுவார்னு சொன்னால் நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு தான் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவார் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு பயமாக தான் இருக்கும் என்னடா அப்போ ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு தான் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம இன்னும் வாழவே ஆரம்பிக்கலையா இப்படி எங்கே போனாலுமே நம்மளை பயமுறுத்துகிற மாதிரி தான் நிறையா இருக்கும் இப்போ நாங்களும் ஆன்மீகத்தை தேடி இங்கே எங்கள் அம்மா மலைகளுக்கெல்லாம் கூட அலைவோம் ஒரு தடவை அந்த கடனா நதிக்கு மேலே அத்ரி மாரிஷி ஆசிரமனிட்டு ஒன்று இருக்குது அங்கே போயிருந்தோம் நாங்கள் ஒரு கூட்டமாக போயிருந்தோம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு முன்னால் போகும்போது ஒரு மலை பாதையில் ஒரு குகை மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு பள்ளிவாசல் மாதிரி வச்சு அதை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்து ஒரு முஸ்லீம் சாமியார் ஒருத்தர் வருவார் அவர் நல்லா தவங்கள்லாம் பண்ணுவார் என்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன பேசிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அப்போ அவர் நாங்கள் இருக்கும்போது அவர் வந்தார்னா அவரை பார்க்கலாமேனு பேசிக்கிட்டோம் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்த அன்னைக்கே அந்த அந்த சாமியார் எங்களை தேடி வந்துட்டார் இப்படி இந்த மாதிரி தவ தியானங்களில் ஈடுபட்டவங்க கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறாங்க நீட்டு சொல்லி கேள்விப்பட்டு அவர் எங்களை தேடி அத்திரி மரிசி ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சார் அப்போ அவர் என்னை பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு படுப்பீங்கன்னு கேட்டார் அப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து மணிக்கு படுப்போம்னு சொல்லி சொன்னோம் உடனே அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஐயையோ ராத்திரி பத்து மணிக்கு படுத்துருவீங்களா நீட்டு கேட்டார் என்ன சாமின்னு கே ராத்திரி ராத்திரி தான் நமக்கானது ராத்திரி நம்ம தூங்கவே கூடாது ராத்திரி முழுசும் இருந்து நம்ம பாடுபடணும் பாடுபட்டால் தான் அது கிடைக்கும் அப்போ எங்களுக்கு பிறகு அன்னைக்கு அவர் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தூங்குறதுக்கு பயமாக இருந்தது என்னடா இவர் பத்து மணி ராத்திரி முழுசும் விழிச்சே இருக்கணுங்கிறார நமக்கு தூக்கம் வருதா நீட்டு சொல்லி பயமாக இருந்தது இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகங்கிற பேரில் ஞானங்கிற பேரில் ஒரே பயமுறுத்தல் தான் ஏன்னா உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம இங்கே வந்திருக்கவங்கள நிறையா பேர் ஞானம் கூட அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எது தான் ஞானம் எது ஞானம் இல்லைன்னுட்டு நமக்கு அதை ஒரு கண்டுபிடிக்க தெரியாமல் தான் இருக்கு இது தான் ஞானம்னுட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டால் போதும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எது ஞானம் எது ஞானம் இல்லைன்னுட்டு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டான்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு நான் ஊட்டிக்கு ஒரு தடவை போயிருந்தேன் அப்போ நாங்கள் ஒரு கேம்ப் மாதிரி போயிருந்தோம் அப்போ போகும்போது எங்களுக்கு நாங்கள் வழக்கமாக எங்கேயாவது கேம்ப் போனான்னு சொன்னால் தலையில் தேய்க்கிறதுக்கு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு போயிருப்போம் அங்கே போகும்போது எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு போகல அதனால் கடையில் போய் எண்ணெய் வாங்கலான்னு சொல்லி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டில் கொடுத்தேன் அவர்கிட்ட அவர் பாட்டிலை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டார் என்கிட்ட என்ன பா தேங்காய் எண்ணெய் இல்லையான்னு கேட்டேன் இருக்குன்னார் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாட்டிலை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாரு என்னடா இருக்குங்கிறாரு ஒரு பாட்டிலை வாங்க மாட்டேங்கிறாரு அப்போ ஒரு நம்மகிட்ட எண்ணெய் எடுத்து தர்றதுக்கு நேரம் இல்லை போலையான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா அவர் என்ன சொன்னால் அங்கே அங்கே தேங்காய் எண்ணெலாம் கட்டி கட்டியாக உறைஞ்சி போய் இருக்குது ஒரு வாழலை எடுத்து அதில் வெட்டி மடித்து தந்துட்டார் இந்தா கொண்டு போங்க தேங்காய் எண்ணெய்ட்டு அவரும் தேங்காய் எண்ணெய் தான் சொல்கிறாரு நானும் தேங்காய் எண்ணெய் தான் கேட்குறேன் ஆனால் அது கம்யூனிகேஷன் ஆகலை ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பு தேங்காய் எண்ணெய்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அவருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் என்னென்னு அவருக்கும் தெரிய தான் செய்யும் ஆனால் மேட்ச் ஆகலை இதே மாதிரி தான் ஊட்டியில் இன்னொரு சம்பவம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேளை சவுத் இந்தியாவில் கூட இருக்கலாம் அதிகமான உயரம் உள்ள சிகரம் வந்து தொட்டப்பட்டா நிறையா பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தொட்டப்பட்டா போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி போனோம் அவங்க அங்கே உள்ளவர் தான் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போனார் ஒரு பஸ்ஸில் போனோம் பஸ்ஸில் போய் ஒரு பார்க்கில் கொண்டு அந்த பஸ்ஸை நிறுத்தினாங்க அந்த பார்க்கில் இறங்கி உட்காந்துருந்தோம் உட்காந்து இருந்துட்டு இப்படி எப்படி அங்கே நிறைய கடைகள்லாம் இருந்தது அந்த கடைகள்லாம் போய் பார்த்து ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் 
பிறகு அந்த கூட்டிகிட்டு போகிறவர்கிட்ட கேட்டேன் சரி நான் எல்லாம் பண்ணியாச்சு உட்காந்தாச்சு நம்ம தொட்டப்பட்டாவெல்லாம் பார்க்கலையே தொட்டப்பட்டாவுக்கு போக வேண்டாமான்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நம்ம இருக்கிறது தான் தொட்டப்பட்டா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் இப்படி ஏதோ ஒரு ஒரு மாதிரி இப்படி தான் மலை மூடு மாதிரி இப்படி இருக்கும் அந்த மேலையில் ஏறி இறங்கி என்னதோ பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த அந்த டாப் வரைக்கும் கார் பஸ்ஸு போகுது பஸ்ஸு காரெல்லாம் போகுது இப்போ ஞானங்கிறது வந்து ஒரு சர்வசாதாரண விஷயம் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் என்னதோ ஒன்று ஒரு பிரமாதமாக என்னதோ ஒன்று கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி நினச்சி போயிட்டு இருக்கோம் உண்மையில் இது வந்து இப்போ நம்ம வாழ்க்கையோட தொடர்புடையதாக இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையோட பல வகையிலையும் இது உதவிகரமாகவும் இருக்குது புத்தர்கிட்ட அவருடைய சீடர்கள் கேட்குறாங்க நீங்கள் எளிமையான விஷயத்தில் ஞானத்தை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஞானிகளுடைய கூட்டம் ரொம்ப குறைவாக இருக்க எத்தனை நம்ம கூட உங்கள் கூட இருந்த ஞானிகள்லாம் உட்காந்துருக்கீங்களே ஏ யாரோ ஒருத்தர் தானே ஞானம் அடைகிறாரு ஞான் நிறைய அவருக்கு ஞானமே அடைய மாட்டேங்கிறாங்களே உலகத்தில் ஞானியை விட ஞானம் அடையாதவங்க தானே நிறையா இருக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி சீடர்கள் வந்து புத்தகட்டை கேட்குறாரு அப்போ புத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு பத்து சீடர் அனுப்புகிறார் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் போய் பத்து பேரை போய் கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேளுங்க பத்து பேரை கேட்டுட்டு வந்து எனக்கு பதில் சொல்லுங்கிறார் அதே மாதிரி இந்த பத்து சீடர்களும் போய் அவங்களுக்கு கண்ணில் பட்டவங்கிட்டலாம் ஒரு பத்து பேரை பார்த்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு திரும்பி வராங்க அப்போ புத்தர் வந்து அந்த சீடர்கிட்ட கேட்குறார் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பத்து பத்து பேரை கேட்டீங்க இதில் ஞானம் வேணும்னு சொல்லி யாராவது கேட்டாங்களான்னு கேட்குறாரு ஞானம் வேணும்னு சொல்லி யாருமே கேட்கல எல்லாருமே ஏதோ வந்து பிரச்சனை தீரணும் இன்பமாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும்னு சொல்லி இப்படி தான் கேட்குறாங்களோ ஒழிய ஞானம் வேணும்னு சொல்லி யாருமே கேட்கல உடனே ஒரு சிம்பிளாக சொல்லிடுறாரு ஞானம் வேணும்னு யாருமே கேட்கலங்கும் பொழுது எதை கேட்குறாங்களோ அது தானே கிடைக்கும் ஞானம் வேணும்னு எதுவுமே கேட்கலங்கும் போது எப்படி ஞானம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறாரு இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தர் கூட அந்த ஞானத்துக்கு வேறு விதமான டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஞானங்கிறது ஏதோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் எங்கேயோ எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது ஞானங்கிறது வந்து நாம் நிம்மதிங்கிற பேரில் ஞானத்தை தேடுறோம் நிம்மதியை தேடுறதும் ஒன்று தான் ஞானத்தை தேடுறதும் ஒன்று தான் திருக்குறளை கூட நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார்க்கெல்லாம் மனக்கவலை மாற்றல் அறிதுன்னு சொல்லி உண்மையிலே நம்ம கவலை இல்லாமல் இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்கிறது ஒன்று தான் ஞானம் அடைகிறது ஒன்று தான் ஆனால் இது ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக என்னதோ ஒன்று நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஏழு மலையில் கடைஞ்சி கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்குங்கிற மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத பில்டப் வச்சுருக்கிறோம் புத்தர் ஞானம் அடைஞ்சது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவர் வந்து உலகமே துன்பமயமாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனைகளாக இருக்குது இந்த துன்பங்கள்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி அவர் தேடுறாரு அப்போ அவருக்கு ஆன்மீக பாதை காட்டுறாங்க அவருக்கு அரச பதவி காத்திருக்கு அரச பதவியெல்லாம் திறந்துட்டு காடு மலைகள்னு சொல்லி போய் கடுந்தவங்களில் ஈடுபடுறாரு தவ முயற்சிகளில் ஈடுபட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம தியானங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்கள்லாம் என்ன சொன்னால் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அப்புறம் அந்த அனுபவங்கள் போயிடும் இப்போ அதே மாதிரி தான் அவருக்குமே வந்து நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்குது 
அந்த அனுபவங்களில் அவருக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாரு என்னெல்லாமோ விரதங்கள் பண்ணி பார்க்குறாரு கிடைக்கிற மாதிரி தெரில ஒரு கடைசியில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒரு அரிசி ஒரு எள்ளு இதுதான் அவருடைய ஒரு நாள் உணவே அதுதான் அந்த மாதிரி கடுந்தவன் நடக்க கூட முடியாமல் சக்தி இல்லாமல் போயிடுறார் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் முடியாமல் சோர்ந்து போய் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காடுறார் உட்கார்ந்த பிறகு ஒரு ஞானியாக வெளியே வரார் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் நீ சொல்கிறார் நிர்வாண நிலை நீட்டு ஒன்று சொல்கிறார் அவர் எதையும் பண்ணி அதை அடையலை ஆனால் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் அவர் எதையோ பண்ணி எதையோ அடைஞ்சிருக்காருன்ற மாதிரி தான் அவர் எண்ணம் ஏற்படும் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் எல்லா முயற்சியும் அங்கே கைவிட்ட நிலையில் அந்த நில அந்த நிலை தானாக கிடைக்கிறார் ரமணருடைய ஞானத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவருக்கு கிடைச்சிருக்கிறது அவர் ஒரு தன்னுடைய ரிலேட்டிவ் வீட்டில் இருக்கிறாரு திடீர்னு அவருக்கு ஒரு மரண பயம் ஏற்படுது பொதுவாக மரண பயம் நமக்கு ஏற்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் அந்த பயத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு எதாவது வழி இருக்கான்னு தான் பார்ப்போம் இப்போ அவர் என்ன சூழ்நிலையில் இருந்தாரோ தெரில ஏன்னா அவர் ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தங்கியிருக்காரு அப்பா அம்மா பக்கத்தில் கிடையாது அப்பா இறந்து போயாச்சு அம்மாவாலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது யாரோ ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறாங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்ததோ தெரில இப்போ இவருக்கு மரண பயம் ஏற்பட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் சரி மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றிட்டு ஒரு இடத்துல படுத்துடுறாரு அப்படி அவர் என்ன கடைசியில் என்ன சொன்னால் மரணம் கடந்த ஒன்றை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த வயசில் அவருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோங்கிறதே தெரில உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனசு அதுவாக இயங்குறத கண்டுபிடிக்கிறார் அவர் நான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் மனசு இப்படி இருக்கணும் மனசு இப்படி இருக்கக்கூடாது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும் பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் வருத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் சொல்லி அந்த மனசை வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வடிவத்தை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஞானிகள் வந்து ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா ஞானிகளுக்கும் ஒரே இது தான் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அது போக்கில் விட்டுறாங்க புத்தர் என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னால் ஒன்றும் முடியலைன்னு சொல்லி அமைதியாக உட்காந்துட்டாரு அவ்வளோதான் அது தானாக நடக்குது ரமணர் அதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் வந்துட்டு போட்டேன்னு எப்படி விட்டுறாரு அவருடைய மனசு அதுவாக இயங்குது அது ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க ஆனால் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணது வேணால் அடுத்தவங்களுக்கு சொன்னது உபதேசம் பண்ணது வேணால் வேறு எப்படியோ இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க கண்டுபிடிச்சது தான் இப்போ புத்தர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி அவட்ட போய் நீ எந்த முயற்சியும் பண்ணாத முயற்சி பண்ணுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு அவர்கிட்ட நம்ம சொன்னால் அவர் கேட்பாரா அவர் முட்டி மோதி வர வழியே இல்லைன்னு சொல்லி கீழே விழுந்ததுக்கு பிறகு தான் அந்த நிலை ஏற்படும் முதல்ல அவர் வந்து திருப்தி அடையணும் அவருடைய முயற்சி சரியில்லைங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவரே வந்தால் தான் அந்த அடுத்த கட்டம் வரும் காரில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்பீடில் ஓட்டுறாரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓட்டுறாரு திடீர்னு ஒரு அவசரம் சடன் பிரேக் போடுறாரு அந்த கார் என்ன ஆகும் அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படி திரும்பணும் இல்லைன்னா துட்டி என்ன அடிச்சு விழும் இப்படி எல்லா ஞானிகளுமே கடும் வேகத்தில் என்னதோ போயிட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிரேக் போட்டிருக்கிறாங்க ட்விஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க 
ஆனால் உண்மையிலே வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு கேட்குறாரு ஐயா காரை திருப்புறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓடுங்க சடன் பிரேக் போடுங்க காரை தன்னால் அந்த திரும்பிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அது திரும்பவும் திரும்பலாம் குட்டிக்கிறனும் போட போடாலும் போடலாம் இப்போ காரை திருப்புறதுக்கு நமக்கு வந்து வண்டியை ஸ்லோ டவுன் பண்ணி ஸ்டீரிங் இருக்குது அழகாக நீங்கள் திருப்பலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நம்ம அறிவுபூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஞானங்கிறது ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் ஆனால் அந்த முயற்சியினுடைய பின்னணியில் வந்து அடையணும்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தர் திருப்பூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவர் நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுருக்கிறாரு இதெல்லாம் ஓரளவு நம்ம கருத்துல பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த தேடுதலில் இருந்தவர் திடீர்னு ஒரு நாள் அவருக்கு வந்து செல்ஃபோன் கனவு போச்சு அடுத்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு பணம் இல்லை மனவேதனையில் இருக்கிறாரு என்ன பண்ணானே தெரில திடீர்னு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணிச்சோன்னா ஒன்றும் வேண்டாம் என்ன எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போயிட்டுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தீக்கி கிளப்பட்டுரும் அந்த நிலையில் அவருக்கு அந்த ட்விஸ்ட் அவருக்கு ஏற்பட்டுட்டு சின்ன பயன்தான் மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசுங்கிறது வந்து அது இயற்கையாக இயங்கணும் நாம் வந்து மனசை வந்து வடிவமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் மனசை வடிவமைக்கிறதுக்கு உள்ள முயற்சி தான் எல்லா பிரச்சனையும் கொண்டு வரும் நம்ம சாஸ்திரங்கள் வந்து ரெண்டு விதமான டெர்மினாலஜி சொல்லுவாங்க மனோ லயம் மனோ நாசம் மனோ லயம்னு சொல்லி சொன்னால் மனசு வந்து ஒரு வடிவத்தை எடுக்கிறதுக்கு பேரும் மனோ லயம் அந்த வடிவத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு பேரும் மனோ லயம் மனோ நாசம் இப்போ நீங்கள் ஒரு உங்கள் கண்முனால் ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அந்த மரத்தை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இது மரம் தானே புரிஞ்சுக்கிடுறதா இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் ஒரு வினாடி வந்து உங்கள் மனசே வந்து அந்த மரமாக மாறிடுது நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கிடுறோமோ ஒரு வினாடி அதுவாக மாறி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறோம் இது நம்ம டே டு டே லைஃப் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ மனோ லயத்து மூலமாக தான் நம்ம எதையாவது ரெக்கனைஸ் பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாமரம் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்து மாமரம் தானே புரிஞ்சுக்கிடுறோம் அடுத்தாப்பில் இன்னொருத்தர் வாரார் ஒரு நபர் நம்ம நண்பர் வாரார் இந்த ஏற்கனவே மாமரம் வடிவாக எடுத்த அந்த மனசு வந்து மாமரமாகவே இருந்துகிட்டு இருந்துன்னு சொன்னால் நண்பரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடவே முடியாது அப்போ இது என்னென்னு சொன்னால் அந்த மனோ லயம் வந்து அப்படியே மறைஞ்சி போயிடணும் அடுத்த லயத்துக்கு தயாராகிடணும் ஒரு லயத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு பேர் லய நாசம் அல்லது மனோ நாசம் அந்த விடு அந்த உருவத்தோடு நின்றுகிடுறதுக்கு பேர் லயம் இது நம்முடைய இயற்கையான நல்லது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல நிலை வேணும்னு சொல்லி இந்த லயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் உண்மையிலேயே இந்த லயம் கலைஞ்சி போகிறது தான் கரெக்ட் நம்ம மனசுக்குன்னு சொல்லி எந்த வடிவமே இருக்கக்கூடாது எடுக்கணும் அடுத்த நிமிஷத்தில் மாறிடும் ஒரு தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளரில் ஊற்றினீங்கன்னா த டம்ளர் வடிவில் இருக்கும் ஒரு குடத்தில் ஊற்றினா குடத்தினுடைய வடிவுக்கு மாறிடும் என்ன ஒரு வாளியில் பக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் பக்கெட் வடிவுக்கு மா ஷேப்புக்கு மாறிடும் இப்படி அந்த வடிவத்தை வந்து மாற்றுற அளவுக்கு இந்த தண்ணி வந்து எப்போவுமே ஒரு எளிமையாக மாறக்கூடிய தன்மையில் இருக்கணும் அது ஏதாவது ஆய பனிக்கட்டி மாதிரி உறைஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் மாறாது இப்போ நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம அதுக்காக தான் முயற்சி பண்ணோம் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மீகத்தில் உள்ள உயர்ந்த நிலைங்கிறது ஞானத்தை விட முக்தி தான் உயர்ந்த நிலை முக்திங்கிறது விடுதலை ஞானங்கிறது ஒரு நிலையே கிடையாது ஒரு புரிஞ்சுக்கிடுறது தான் நம்ம புரிஞ்சு இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புரிஞ்சுக்கிடுறது தான் புரிஞ்சுக்கிடுறது மட்டும்தான் ஞானம் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது 
எது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அதனுடைய விவரங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அறிவு பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு அம்சத்துக்கு பேர் தான் ஞானம் அது ஒரு நிலையே கிடையாது ஞானன்ட்டு ஒரு நிலையே கிடையாது நம்ம தேவையில்லாமல் அதுக்கு ஒரு நிலைன்ட்டு ஒரு பேர் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் உண்மையிலே ஞான நிலைன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு புரிதல் தான் ஆனால் முக்திங்கிறது அப்படி கிடையாது முக்திங்கிறது ஒரு தண்ணி மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு வடிவம் இல்லாத ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கிற தன்மைக்கு பேர் தான் முக்தின்னு சொல்கிறது இந்த மனசனுடைய இயற்கையான நிலை அந்த முக்தியை கூட நம்ம அடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இயற்கையாகவே நம்முடைய மனசு வந்து முக்தி நிலையில் தான் இருக்குது சுதந்திர நிலையில் தான் இருக்குது ஒரு ஒரு உயிருள்ள ஆறு மாதிரி தான் ஓடிட்டு ஆனால் நம்ம கற்பனையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு வடிவம் தாங்கிய ஒன்றாக வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி பண்ணி நமக்கு நாமளே போராடிட்டு இருக்கோம் உண்மையில் எங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல நாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இருக்கிற நல்லது தான் சரியான நல்லது நம்ம எதையும் அடைகிறதுங்கிறதே கிடையாது இப்போ நம்முடைய அறிவு என்ன சொல்லுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ சொல்லிகிட்டு இருக்கு அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நாம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு போகணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி நம்மளை நாமளே வடிவமைக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இதுதான் உண்மையில் பிரச்சனையானங்கிறது அதை உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாத இடத்துல தேவையில்லாமல் நமக்கு நாமளே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிற பேரில் ஒரு ஆன்மீகத்தை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல ஏன்னா எல்லா ஞானிகளும் என்னென்னு சொன்னால் எல்லா முயற்சிகளையும் பண்ணிட்டு கடைசியில் அந்த நிலைக்கு வந்து சேர்றாங்க அதான் நூற்றம்பது கிலோமீட்டரில் வண்டியை ஓட்டிட்டு பிறகு சடன் பிரேக் போடுறாங்க அதுக்கு மேலே முடியலங்கும் பொழுது ஒரு முட்டு சந்தில் வருது சடன் பிரேக் போடுறாங்க வண்டி திரும்புது இப்படி தான் எல்லா ஞானிகளும் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் சிலவங்க அவங்க என்ன வழியில் வந்தாங்களோ அதை தான் நிறைய அவருக்கு இப்போ பின்பற்றுறதுக்காக சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த தியானங்கள் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது சில சக்திகள் சில அனுபவங்கள் விசேஷமான அனுபவங்கள்லாம் கூட கிடைக்கும் இப்போ எனக்கெல்லாம் ரொம்ப காலமாக என்ன அனுபவம் இருந்துன்னு என்ன என்ன இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானிகள் எப்போவுமே ஆனந்தமாக இருப்பாங்க அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஆனந்த நிலையிலே எப்போவுமே இருந்தோன்னா அதுதான் ஞானம் அப்படி தான் என்ன ரொம்ப காலம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் எங்கள என்ன என் கூட இருந்த நண்பர்களும் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் யார் யாரெல்லாம் பின்பற்றிட்டு இருக்கோமோ அவங்களும் அப்படி சொல்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணிச்சுது தியானங்கள் ஏதாவது பண்ணுவோம் பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணும் பொழுது ஒரு பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸ் மாதிரி வரும் ஒரு ஆனந்த அனுபவம் மாதிரி வரும் அது ரெண்டு நாள் இருக்கும் மூணு நாள் இருக்கும் சிலது ஒரு வாரம் இருக்கும் பிறகு அது நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்போ அதை நிரந்தரமாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதுதான் ஞானம் நிலை நீட்டு சொல்லி அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ எங்களுடைய முயற்சியினுடைய தீவிரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பரவசு நிலை நிரந்தரமாக என ஏற்படுத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவசு நிலை தான் ஒரு புல் ஃபுல் பாட்டில் லிக்யூர் அடிசமாக தான் இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் எந்த பிரச்சனையும் ஒன்றும் பண்ணாது சில நீங்கள் சில தெருக்களில் போனீங்கன்னா இந்த குடிகாரங்க வந்து சிலவங்க நம்மளை பார்த்து கேட்பாங்க என்னப்பா மெலிஞ்சு போயிட்டேன்னு சொல்லி கண்ணீரெலாம் விடுவாங்க நம்ம மெலிஞ்சிருக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டோம் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டு கண் இப்போ மெலிஞ்சு போயிட்டேப்பான்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க துக்கத்துலலாம் அழல அவங்க அவங்க ஆனந்த போதையில் இருக்கிறாங்க அதில் அப்படி என்னெல்லாமோ அவங்கள அறியாமலே இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இப்போ இதே மாதிரி தான் அந்த பரவச நிலையில் இருக்கும்போது தான் இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது சரி அப்போ நமக்கு என்ன தோணிச்சுன்னு சொன்னால் சரி நம்ம எதை அடையணும்னு நினச்சோமோ அதை அடைஞ்சிட்டோம் ஞானம் அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு வாரம் ஆகிட்டு பத்து நாள் ஆகிட்டு ஒரு மாதம் ஆகிட்டு ஒரு வருஷமே கிடந்துட்டு 
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സന്ദേഹമില്ല നമ്മൾ ഞാനും അടഞ്ഞിട്ടോ ഏത് അടയണോ എല്ലാം ഞാനിയണോ എന്ത് നില അടയണോന്ന് ചൊല്ലാങ്ങളോ എന്ത് നിലയും നമ്മൾ അടഞ്ചാച്ചിങ്കിൽ ഒരു എണ്ണ ഏർപ്പെട്ടു അന്ന് ഒരു വർഷം കടന്ന പറയുന്നത് എന്നാന്ന് ചൊല്ലി ചൊന്നാൽ അന്ത പരവസ് നിലയുടെ താക്ക് എന്നാന്ന് ചെന്നാൽ അന്ത ഉടൽ അപ്പേ ഉറുക്ക ആരംഭിച്ചിട്ടു ഒരു സുഖവിനത്തെ ഏർപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചിട്ടു ടെസ്റ്റെല്ലാം എടുത്ത് പത്താൻ ചെന്നാൽ ടെസ്റ്റെല്ലാം നോർമൽ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാങ്കറാൻ എന്നാൽ ബാഡി അപ്പേ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഇരിക്കും പശിയില്ല ഇപ്പം നമുക്കേ തെറുത് ചില ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് പോയി ഒരു തട്ട പെണ്ണോ അവരെന്നാ ചൊല്ലാൻ ചെന്നാൽ എനർജി ரொம்ப ஏகப்பட்ட எனர்ஜி சேர்ந்து போய் இருக்கு அது அவர் சொல்ல வேண்டியதுல நமக்கே தெருது எனர்ஜி மயமா தான் இருக்கும் பிற வேற வழி இல்ல பிற அந்த எனர்ஜி எல்லாத்தையும் அப்படியே இது பண்ணி இது பண்ணி அந்த முயற்சி எல்லா முயற்சிகளையும் கைவிட்டு அது அப்புறப்படுத்துனா பரவாயில்ல ஏன்னா அது அப்படியே இருந்தானா பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்கிற மாதிரி டவுன் ஆகி போயிட்டே இருக்கு வேறு அப்படியே அப்படியே இது பண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தரை இறங்கின மாதிரி இறங்கியாச்சு இப்போ நமக்கு அந்த ஆனந்த அனுபவம்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆனந்த அனுபவத்தோடு இருந்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ணாது நீங்கள் ஒரு இரும்பு கவசத்தை அணிஞ்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் வாழை வச்சு வெட்டினாலும் ஒன்றும் பண்ணாது வாழை தான் உடஞ்சி போகும் நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது அதே மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் நம்மளால் தாக்க முடியாது இப்போ அந்த கவசத்தை கீழே களைச்சி போட்டாச்சு ஆனந்தமும் இல்லை கவசமும் இல்லை இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த கவசத்தில் இருக்கும்போது வாழும் கேடை குண்டு எதை ஈட்டி கீட்டி எதுவுமே நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ணாது இப்போ அந்த கவசத்தை க களைத்து கீழப்பட்ட பிறகு ஒரு சின்ன குண்டு ஊசிக்கு கூட நம்ம பயப்பட வேண்டிய ஆகிடுச்சு இப்போ என்னடா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே நல்ல ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையில் அடையணும்னு பார்த்தா அடையும் பார்த்தாச்சு அடைஞ்சாலும் அங்கே ஒன்றும் இல்லை பிற கடைசியில் எதுவுமே வேண்டான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்ட பிறகு எல்லா ஞானிகளுக்கும் வந்த மாற்றம் நமக்கு ஏற்பட்டு இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையுமே நம்ம அது போக்கில் விட்டுறோம் இப்போ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் நம்ம மனசை வந்து வடிவமைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம வர மனசை வடிவமைக்கலாங்கும் போது அது சுதந்திரமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டு அது சுதந்திரமாக இயங்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஒரு ஆறு வந்து அது போக்கில் சுதந்திரமாக விட்டாச்சுன்னா அது போக்கில் அடிச்சுட்டு போயிடும் நம்ம அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் அது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஆக்சிடெண்டாக தான் அந்த இதை கண்டுபிடிக்க முடியுது ஆனால் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதை நம்ம அறிவுபூர்வமாக கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போகும் நமக்கு அங்கே ஒரு வேலையுமே இல்லை மன அனுபவங்களை பொறுத்த அளவில் எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் சென்னையில் ஒருத்தர் அவருக்கும் இதே மாதிரி தான் ஆனந்த அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அவர் என்ன என்ன பண்ணார் அந்த ஆனால் அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆனந்தமாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் இருக்கா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அவருக்கு இப்படி தான் வருஷ கணக்கில் ஆயிட்டு போல தருது உடம்பெல்லாம் பாயில்ஸ் ஆகி அப்படியே அதுலேருந்து அந்த இறந்தே போயிட்டார் அதான் நம்ம இதில் வந்து டோப்பா மைன்னு சொல்லி ஒரு கிளாண்டு அதில் வரக்கூடிய ஹார்மோன் தான் அந்த மாதிரி ஆனந்த பரவச நிலைக்கு காரணமாக இருக்குது அது ஏதோ ஒரு வகையில் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி ஆனந்த நிலைகளை கொடுக்கும் அதை தொடர்ந்து அது திருத்தி அப்படியே ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ சில அனிமல்ஸ்க்கெலாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டான் ஆர்டிஃபிஷியலாகவே ஆக்டிவேட் பண்ணாலும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் திருப்பி திருப்பி ஆக்டிவேட் ஆகி இந்த ஹார்மோனை சொரக்காஜான்னு சொன்னால் அந்த அளவு செத்து போயிடும் அது இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் வந்து இருந்து சில லாக்குகளில் மாட்டிக்கிட்டு ஆன்மீகங்கிற பேரில் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆனந்தமான அனுபவத்தோடு இருக்கிறதா ஆன்மீகங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாமல் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் பிரயணத்தை வச்சுருக்கிறோம் இப்போ சிலவங்க வந்து சில சித்துக்கள் சக்திகள் இந்த தியானங்கள் பண்ணுறது மூலமாக அப்படிலாம் கூட கிடைக்கும் சிலவங்களுக்கு இந்த கடவுள் காட்சி கொடுக்குறாங்க தீர்க்க தரிசனம் கிடைக்குது நாளைக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறது இன்றைக்கே சொல்கிறாங்கிற மாதிரிலாம் நகருது நோயை குணமாக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதெல்லாம் கிடைக்குது ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரிலாம் கிடைச்சவங்களுக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்காது 
அந்த ஆற்றல் அடைஞ்சவங்க தான் அவங்ககிட்ட இப்போ கேட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க படுற கஷ்டம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நமக்கு தெரியும் என்னது அவர் நம்மகிட்ட போனால் அந்த நோயை குணப்படுத்திடுவார் அந்த மாதிரி நமக்கு ஏதோ நினைக்கிறோம் ஆனால் அவர் அந்த ஆற்றலை வச்சுட்டு அவர் படுற கஷ்டம் அவருக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா சிலதுகள் வந்து நமக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்குங்கிறனால யாரையும் நம்ம குணப்படுத்த முடியாது அப்படி ஏதாவது மீறி குணப்படுத்திட்டான்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனை நமக்கு வந்துடும் பிறகு இவருக்கு தனக்கு இப்படி ஒரு ஆற்றல் இருக்குங்கிறது வெளியே சொல்லக்கூட முடியாமல் போயிடும் இப்படி வந்து இந்த ஆன்மீகங்கிற பேரில் வந்து ஏதோ இப்போ எனக்கெல்லாம் ஆரம்ப காலங்களில் அந்த மாதிரி சத்து சித்துக்கள் சக்திகள் இது மேலெல்லாம் வந்து ஆர்வம் கிடையாது ஞானம்ங்கிற இதில் தான் ஒரு எண்ணம் இருந்தது அதில் ஞானம் முக்தி ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமும் தெரியாது ஞானம்னாலும் ஒன்று தான் விடுதலைனாலும் ஒன்று தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம அதை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு தான் உண்மையிலே ஞானம்னா என்ன விடுதலைனா என்னங்கிற வித்தியாசமே தெரிஞ்சது இயற்கையான நிலை நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையே கிடையாது அது இயற்கையாக இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் நம்ம ஞானம்னா என்னென்னு தெரியாததுனால நம்மளுடைய இயற்கையாக இருக்கிற விடுதலை நம்ம தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு அதை இடைஞ்சல் பண்ணிக்கிட்டே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நமக்கு அங்கே ஒரு வேலையுமே இல்லை எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாமே நல்லாவே ஆகி எல்லா ஞானிகளும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அடைகிறாங்க ஆனால் கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வேறு எதையோ சொல்கிறாங்களோ நம்ம மாதிரி நமக்கு தோணிடுது முயற்சிக்கு என்னெல்லாமா சொல்லிடுறாங்க இப்போ ரமணர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அப்போ யாரோ கேட்குறாங்க நாம ஜபம் பண்ணால் ஞானம் அடையலாமான்னு கேட்குறாரு ஆமாம் ஞானம் அடையலான்னு சொல்கிறாரு அவர் அப்போ எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் காலையில் ஒரு மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணால் போதுமானு கேட்குறாரு இப்படி நீங்கள் டைம் டேபிள் போட்டெல்லாம் பண்ணி ஞானம் அடைய முடியாது நீங்கள் அகோ ராத்திரம் பண்ணணும் சொல்லி சொல்லி இப்படி இந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒன்று முயற்சி பண்ணி என்னதோ அடையணுங்கிற மாதிரி தான் முயற்சியை தூண்டுறதுனால ஒரே ஒரு லாபம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் தார் மாறாக காரை ஓட்டி பழிபடி சடன் பிரேக் போடுற மாதிரி தான் காரை திருப்புறக்கு என்ன பண்ணணும் கண்ணு முடித்தனமாக ஓட்டு அப்புறம் சடன் பிரேக் போடு காரை தன்னாலே திரும்பிடுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் உண்மையிலே எங்கே செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம மனப்பூர்வமாக அதை ஏற்றுக்கிடும் முயற்சி பண்ணி பார்த்து தான் ஏற்றுக்கிடுவேன்னா கூட முயற்சி பண்ணி கூட பண்ணலாம் பண்ணுற முயற்சி கொஞ்சம் ஒழுங்காக பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்லோவாகவே வண்டியை போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் பிரேக் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் வண்டி எல்லாம் திரும்பாது கண்முடித்தனமாக போகணும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறா இருந்தால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அகோரமாக முயற்சி பண்ணணும் இப்படி டைம் டேபிள் போட்டு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அந்த முயற்சியிலையும் பிரயோஜனம் இருக்காது லைஃப் லாங்காக பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே எங்கள் முயற்சிக்கு தேவையே இல்லை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒன்றும் தேவையில்லை எல்லாமே ஓகே தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போ ஆனால் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்பு என்னெல்லாம் நிறைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கனால அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாங்கள்லாம் சொல்கிறது நாங்கள் பட்டு நாற்பது வருஷம் கடும்பாடு பட்டு அதை தெரிஞ்சதுனால உங்களுடைய அனுபவத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் இதை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொஞ்சம் செக்கப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இவ்வளோதானாங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது மனோரீதியாக உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதுக்காக நீங்கள் புறத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை புறத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் சேர்த்தான் செய்யணும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகத்தையும் துறவரத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க புத்தரை பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு துறவரத்தில் தான் இருந்தார் அப்படி சொந்த மகனே துறவி ஆக்கிட்டார் உலகம் முழுசும் தரவரத்தை தான் மேற்கொள்வதற்கு வழிகாட்டிட்டார் ஆனால் உண்மையில் அப்படி வேண்டியது இல்லை அது அதுக்கு இதுக்கு எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் ஒரு வேலையும் இல்லை அகத்தில் ஒரு வேலையுமே இல்லை மனோரீதியாக சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறக்காக புறத்த பொறுத்தளவில் நமக்கு வேலை இல்லாமல்லாம் இல்லை புறத்த பொறுத்தளவில் நிறைய நம்ம என்ன வேலை செஞ்சோம் அந்த வேலையை நம்ம கண்டிப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்து உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜனகர் ஒருத்தரை தான் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து அரசராகவும் இருந்தார் ஞானியாகவும் இருந்தார்னு சொல்லி அவர் ஒருத்தரை தான் உதாரணமாக சொல்லுவாங்க நிறைய உதாரணங்களே இல்லை 
வேலைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு ஞானியாகவும் இருந்தாருங்கிறதுக்கு நிறையா உதாரணங்கள் இல்லை ரமணர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரமணரும் அதே மாதிரி துறவியாக தான் இருந்தார் ஒருத்தர் கேட்குறாரு இப்படி இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஞானி ஆக முடியுமானே கேட்குறாரு தாராளமாக ஆகலாமாங்கிறார் அவர் இப்போ அப்படி இவர் கேட்டவர் என்ன சொன்னால் இப்போ நீங்களும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவர் ஒன்றும் பார்த்து சொல்லலை இன்னும் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் ஒரு சராசரி வாழ்க்கைக்கும் ஞானத்துக்கு எந்த தொடர்புமே கிடையாது ஞானங்கிறது முழுக்க முழுக்க மனோரீதியாக ஒன்று தான் இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய உணர்ச்சிகள் இருக்குது இதெல்லாம் இயற்கையாக வரும் அது சம்மந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடும் ஆனால் செயல்களை பொறுத்த அளவில் நமக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது அந்த செயலுக்கு தேவையான அந்த உணர்ச்சிகளை கூட பயன்படுத்திக்கிடலாம் இந்த உணர்ச்சிகளை நம்ம வந்து வடிவமைச்சு நல்ல உணர்ச்சிகளோடு இருக்கணும் மோசமான உணர்ச்சி வரவே கூடாது சொல்லி நம்ம மனசை சரி சீரமைச்சு சரி பண்ணுற வேலை நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சொல்லப்போனான்னு சொன்னால் நம்ம மனசை வடிவமைக்கிறதுக்கு அறிவுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது மனசை இயற்கையாக விட்டால் போதும் அறிவுக்கு எங்கே வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம புறத்தில் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்குது நம்ம டே டு டே லைஃப்பை பொறுத்த அளவில் அன்றாட வாழ்க்கையை பொறுத்த அளவில் நிறைய பணிகள் இருக்குது இந்த பணிகளுக்கு நம்ம அறிவை பயன்படுத்திக்கிடலாம் நம்ம மனசை சரி பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது ஆனால் எல்லாருமே வந்து நம்மளை நல்லா வச்சுக்கிடணும் நம்முடைய மனசை நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்து கடைசியில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தோல்வி அடைகிறாங்க உண்மையிலே அகத்தை பொறுத்தளவில் மனோரியத்தை பொறுத்தளவில் தோல்வி தான் வெற்றி இப்போ நாங்கள் போன வந்த ச போன சனி ஞாயிறில் நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் இது மாதிரி தான் ஒரு முகாம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு சன் மாஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அவங்க ஹைதராபாத்துலேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்க நிறைய ஃபிலிம்கெல்லாம் நட சன் மாஸ்டர் அவங்க தான் ரஜினிகாந்த் அப்படி முன்னணி நடிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க தான் ரஜினி ஸ்டன் மாஸ்டர் அவங்க தான் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாமோ பண்ணி சண்டை போடுறோம் எல்லா இடங்கள்லேயும் போகிற இடங்கள்லாம் சண்டை போட்டு வெற்றி பெற்றோம் ஆனால் எங்களையே நாங்கள் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி போராடி போராடி தோற்று போயிட்டோம் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களை போராடி ஜெயிக்கவே முடியாதுங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டோம் அதை நம்மளை ஜெயிக்கிறதுக்குள்ள முயற்சியில் தான் நம்ம தோற்று போனோம் அங்கே வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக தோல்வி ஒத்துக்கிட்டோமோ அதான் வெற்றி புத்தர் அப்படி தான் அடைஞ்சார் எல்லாம் எந்த ஞானிகளை பார்த்தீங்கன்னாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒன்றும் முடியலைன்னு சொல்லி கைவிட்ட நிலையில் அந்த நிலை தானாக நடக்குது நாம் முயற்சி பண்ணுற வரைக்கும் அங்கே போராட்டம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆன்மீகங்கிற பேரில் இப்போ நம்மளுக்கு நம்மளே போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் முயற்சி தான் தவறுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா போ முயற்சிக்கு எங்கே இடம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் புற செயல்களை பொறுத்தளவில் முறை முயற்சிக்கு தான் தலையாய இடம் முயற்சிக்கு தான் முயற்சியே பண்ணலாம் எந்த வெற்றியுமே கிடைக்காது முயற்சிக்கு தான் முழு வேலை இருக்குது முழு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் முயற்சி தான் பிரச்சனையே நீ புரிஞ்சிக்கிட்டா போ ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னுட்டு புரிஞ்சிக்கிட்டா போதும் எல்லா வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அகத்தில் வெற்றி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் புரட்சியெல்லாம் நல்லாவே இருக்கும் இந்த ஞானங்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அன்றாட வாழ்வியோடு சம்மந்தப்பட்டது இது ஒரு வாழ்வியல் உண்மை இது துறவிகளுக்கான விஷயமே இல்லை அது நம்ம செய்ய வேண்டிய பணிகள் அத்தனையுமே சிறந்து சிறப்பான முறையில் அமைஞ்சு போயிடும் ஞானம்னா என்னங்கிறது வந்து நமக்குள்ள எப்படி இருந்தாலும் ஓகே மனோரீதியாக சைக்கலாஜிக்கலாக நம்மளை வடிவமைக்க தேவையில்லை நம்மளை விட்டுட்டா போதும் அது இயற்கையாக இயங்கினா போதும் செயற்கையாக நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒரு முடிவுக்கு வர்றத நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி நம்ம முடிவுக்கு வந்த நிலையில் என்னன்னு சொன்னால் அந்த மனசு அதுவாக இயங்குது மனசு அதுவாக இயங்குறது தான் விடுதலை முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன் எல்லாமே அது 
அப்போ அந்த லிபரேஷனில் நம்ம இயங்குகிற மனசு வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராக மாறிது ஒரு உயிருள்ள உயிரோட்டமான ஆறு மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிரு சில இப்போ சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஊரில் உள்ள சாக்கடையெல்லாம் ஆற்றுல தான் விடுவாங்க ஆனால் அந்த ஆறு ஓட ஓட அந்த சாக்கடையெல்லாம் கிளியர் ஆயிரும் சுத்தமாயிரும் அடு ரெண்டு மூணு ஊர்களுக்கு அழுது அடுத்தாப்பில் அந்த ஆற்றுல தான் அபிஷேக தீர்த்தம்லாம் எடுப்பாங்க உண்மையிலே சுத்தமாகவே ஆயிரும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து மனசை வந்து அதுபோக்கில் இயங்க விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருடைய மனதுமே புனித ஆறாக மாறிடும் புனித கங்கையாகவே மாறி இதுதான் முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன் எல்லாமே அதுதான் ஞானங்கிறது இவ்வளோதான் ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எதையுமே பண்ண தேவையில்லை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறத நீங்கள் முழு மனசோட முழு அறிவோட நீங்கள் ஆமோதிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஒரு வேலையும் இல்லை உங்களை விட்டால் போகுதுன்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அது அதுவாக இயங்கும் நாம் இயக்கக்கூடாது நாம் ஈவினிங்கில் இன்னொரு செஷன் இருக்குது ஈவினிங் செஷனில் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன ஏன்னா நம்ம வந்து வெறும் அகத்தை மட்டும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்க வேண்டியதில் வந்து ஒரு பாதி உண்மையை பார்த்த மாதிரி ஆயிரும் இந்த பார அகத்தையும் புறத்தையும் இணைச்சி பார்க்கும்பொழுது தான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத ஒரு டோட்டல் வியூ நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு முழுமையான ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம அந்த புறத்தையும் சேர்த்து பார்த்ததுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் கொஞ்சம் அந்த கேள்வி வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான கேள்வியாக இருக்க முடியும் அதனால் நம்ம வந்து இப்போ இதோட நம்ம வந்து இந்த செஷனை நிறு முடிச்சுக்கிடுவோம் இதை முடிச்சுட்டு ஒரு டீ பிரேக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்த் நிட்டு ஒருத்தர் பேசுவார் அவர் வந்து இதை முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து அறிவியல் ரீதியாக மட்டும்தான் பேசுவார் ஒரு ஆன்மீகங்கிற பேரே வராது ஏன்னா உண்மையிலே இது அறிவியல் உண்மை தான் இது இதை வந்து ஆன்மீகம்னிட்டு பேரில் ஏதோ ஒன்றும் இல்லை ஒரு மிஸ்டிக்கலாக ஒரு மேட்ரே கிடையாது அறிவியல் பூர்வமான விஷயந்தான் அதனால் முழுக்க முழுக்க அறிவியலாகவே அதை பேசுவார் என்ன அப்படின்னாங்க இந்த ஞானம் முக்தி விடுதலை அப்படின்ட்ட வச்சிங்க தெரிச்சுட்டு ஓடுவாங்க பிள்ளைங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஏன் சபா ஆரம்பிச்சிட்டாங்கடா சாமி எதுவுமே என்ன ஆகாது புரியாதுங்க புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப ஓப்பனாக கேட்குறேன் எடுத்துனா நீங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அது பிள்ளைங்கள நாம் வேறு என்ன பண்ணுறது அவங்கள வேறு கட்டாயப்படுத்தி நீ இப்பயே படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ எப்படியாச்சும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒரு முயற்சி பண்ண அவன் வந்து நம்ம கிட்டே என்ன வரமாட்டான் இவர் பண்ணுற டார்ச்சரே தாங்க முடியல நம்மளையும் வேறு கொண்டு போய் சேர்த்தி நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுறாருங்கிற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் பார்ப்பானா அதனால் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்கள் தான் இன்னிலிருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு யாருங்க மாடல் யார் உங்களை தான் அவங்க பார்க்குற மாதிரியான மாடலாக நீங்கள் மாறுவது தான் மாற்றி தான் இன்றைக்கி உங்களை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம் வெளியே அனுப்பும் போதே ஏதோ ஒரு வகுப்புக்கு போயிட்டு வந்தான் நம்ம பால் அப்போ இருந்து ஒரு தினுசாக தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் தான் இந்த ஞான முகாம் சக்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் கரெக்டு தானே சும்மா வந்தோம் போனோம்பா ஏதோ பேசுனாங்க பிடிச்சாங்க அதல்ல இந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது நிச்சயமாக இல்லை சரியா ஸோ இது என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் போகலாமா வகுப்புக்கு போகலாமா கை தூக்குங்க ஒரு கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் சுறுசுறுப்பாக ஏதாவது ஆ ரைட் நான் வெரி குட் ஏன்னா எனக்கு அப்படி ஒரு உற்சாகமாக இருந்தால் தான் நமக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சரியா ரைட் இப்போ வந்து நாம் வந்து எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கிறதுங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எதைங்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதைத்தான் என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான இயக்கம் எதன் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற நுட்பத்தை தான் நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா டிஸ்கவரி சேனல் பார்த்துருக்குறீங்கல்ல நடுகாட்டில் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டு வந்துடுவாங்க தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா அந்த சேனல்லாம் அந்த இதில் அதுக்கு என்னமோ ஒரு நிகழ்ச
கொண்டு போய் விட்டாங்களா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே கிடைக்கிறதே பிடிச்சி சாப்பிட்டு இருந்து அதாவது எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா அந்த கண்டுபிடிப்பில் அந்த இருந்து வாழ்கிறதுல அவனுக்கு அவ்வளோ இருந்தால் தான் அவ்வளோ சாக்ரிஃபை பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அந்த விஷயத்தை ஆர்வமாக தெரிஞ்சுக்கும் அந்த மாதிரி இந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட இல் உங்களுக்கு எத்தனையோ கமிட்மெண்ட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்திருக்கிறதுக்கு திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு வாழ்த்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் புரியுதா இந்த ஒரே ஒரு வகுப்பு போதும் டோட்டலாக முடிச்சிடலாம் ம் ஆனால் நீங்கள் ஓப்பனாக இருந்தால் மட்டும் எனக்கு போதும் சரியா இப்போ வந்து நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கதை ஏன்னா நான் ஓப்பன் மைண்டு அதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதனால் அதுக்கெல்லாம் போகலை ஓகே எதனா நேராக போகலாமா ஆமாம் அப்படின்லாம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா சரி வந்து ஒரு சின்ன கதை எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை ஒரு திருட இருந்தான் அவனுக்கு வந்து நிறைய ஆசை இருந்துச்சு ஒரு காட்டுக்கு அங்கே வந்து வெள்ளி புதையல் தங்க புதையல் வைர புதையல் மூணு இருப்பதாக கேள்விப்பட்டான் ஓகேவா சரின்னு அங்கே போய் நம்ம எப்படியாவது எடுத்துகிட்டா நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு சும்மா திருடி திருடி சலுப்பாக இருக்கப்பா செட்டில் ஆகிடுவோம் ஒரே ஒரு எடுக்கிறோம் செட்டில் ஆகிறோம் அப்படின்ட்டு அவன் ஒரு பிளானோட போனான் போயிட்டு போன உடனே போய் அவன் என்ன பண்ணுறான் காத்தாலிருந்து சுமார் மத்தியானம் வரலும் இந்த மாதிரி வெயில் டைமு தொலவு தொலவு தொலவுன்னு தொலைவி பார்க்குறான் ஒன்றும் ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்கல ட்ரை 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 ஃபெயில் ரொம்ப அப்படியே விரக்தியோட சலுப்பாக அப்படியே வரான் வந்தா அப்படியே ஒரே ஒரு துண்டை கட்டிட்டு ஒரு பெருசு அப்படியே தாடி அழுக்கடைஞ்ச அழுக்கடைஞ்ச முடிஞ்சு மூஞ்சி தெளிவாக கிளாரிட்டியாக இருக்குது பெருசாக ஒன்றும் ஒரு எதுவும் பெரிய காஸ்ட்யூம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் முகத்தில் மட்டும் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது பார்த்துட்டு என்னங்கிறான் பெருசே அப்படிங்கிறான் ஆ ஏப்பா சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறாரு இந்த காட்டில் தான் ஏதோ புதையல் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதை பற்றி உனக்கு எதாவது தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு நக்கலை கேட்குறான் ஓ தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு அவனுக்கு என்னடா நம்ம சொன்னால் இந்த பெருசு தெரியும்னு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு ஷேக்கிங் இங்கே வெள்ளி போதையில் எங்கேயோ இருக்குதுன்னாங்க அதை பற்றி உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் அவ்வளோதானே இவர் ரொம்ப சாதாரணம் அவதானே இன்னும் நேராக போ வலத பக்கம் திரும்பு அங்கே ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கும் பறி கீழே பாரு வெள்ளி போதையில் இருந்து எடுத்துக்க அப்படிங்கிறாரு இவன் பெருசு பாரு எவ்வளோ நம்மளை கேலி பண்ணுதா கிண்டல் பண்ணுதான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நேராக போகிறான் அவர் சொன்ன மாதிரி டைரக்ஷனில் பறிக்கிறான் அந்த வேப்ப மரத்து கீழே தங்க போதையில் ஒரு பெரிய குடம் கிடைக்குது பயங்கர மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டான் சூப்பரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு வரான் வந்துட்டு பெருசு ஏதோ கொஞ்சோண்டு பெருசு ஏதோ கொஞ்சோண்டு விஷயம் பெருசுக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரான் வந்துட்டு பெருசு இங்கே தான் தங்க போதையில் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா ஆ தெரியுமேங்கிறாரு என்னடா நம்ம ரொம்ப கஷ்டம்னு நினச்சாது இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாரு சாதாரணமாக ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு தங்கம் அப்படிங்கிறான் நீ இடது பக்கம் போனியில் தம்பி அப்படியே சாரி சார் வலது பக்கம் போனியில் அப்படியே இடது பக்கம் போ அங்கே ஒரு புங்க மரம் இருக்கும் அங்கே பெரிய அங்கே தங்க போதையில் இருக்குது எடுத்துக்க அப்படிங்கிறாரு மறுபடியும் போகிறான் பறிக்கிறான் தங்க போதையிலையும் தூக்கிட்டான் இவனுக்கு ஒரே ஷாக்கிங்காக இருக்குது போதும் நம்ம இந்த நமக்கு தலைமுறைக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு தேவையானது அளவுக்கு போதுமான செல்வம் கிடைச்சாயிட்டு இருந்தாலும் வைரம் வைடியரன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்களே அதையும் தான் என்னான்னு பார்த்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நகரான் பெருசு தங்கம் சொன்ன வெள்ளி சொன்ன ஓகே கிடச்சிருச்சு தங்கம் சொன்ன ஓகே கிடச்சிருச்சு வைரெல்லாம் இருக்கிறத பற்றி உனக்கு ஏதாவது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸிப்பா அப்படிங்கிறாரு மறுபடியும் அவனுக்கு ஒரே அவமானமாக இருக்குது என்னடா நாம் ஏதோ இருந்தாலும் இவர் இந்த ஆண்டையும் போகாது இந்த ஆண்டையும் போகாது நேராக இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போ ஒரு பெரிய விழுதுகள்லாம் நிறைய சூழ்ந்து ஒரு அரச மரம் இருக்கும் அங்கே பறி அங்கே வைரம் வைடியெல்லாம் இதே மாதிரி ஒரு புதையில் இருக்கும் எடுத்துக்கங்கிறார் போகிறான் பறித்த உடனே வைர புதையல் வைரம் வைடூரியங்கள் நிறைந்த புதையலும் தட்டுப்படுது எடுத்துட்டான் பறிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே திருட மனசில் இங்கே உள்ள ஒன்று சொல்லுது என்ன சொல்லியிருக்கோம் 
திருட மனசில் ஏதோ ஒன்று சொல்லுது என்னடா இந்த பெருசு துண்டை கட்டிக்கிட்டு இருக்குது வெள்ளி இருக்கிறத சாதா அதாவது நமக்கு கஷ்டம்னு நினச்சது ரொம்ப சாதாரணமாக அது இங்கே இருக்குது அப்படிங்குது தங்கன அது இந்தாண்ட இருக்குதுங்குது வயரம்னா நேராக போ அங்கே கிடக்குது அப்படிங்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெருசு மேலேயே அந்த இவனுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுங்க நினைவு அந்த வைரத்தை எடுக்கிறதுல கூட அவனுக்கு வந்து மைண்டு பெருசாக அதில் அவனு மனசு ஒட்டலை அதை விட இந்த பெருசு ஏதோ சம்திங்குன்னு அந்த பெருசு மேலேயே மனம் திரும்ப திரும்ப சுற்றுது சரி இருந்தாலும் எடுத்துக்கிட்டு வரான் வந்துட்டு அவனுக்கு வர வர வந்து உள்ளுக்குள்ளே அவனுக்குள்ளேயே ஒரு டாக் ஓடுது டாக்னா தெரியுமில்ல நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கோமில்ல அதுதான் டாக் என்ன சொல்லுது இவ்வளவையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்குது வெள்ளி தங்கம் வைரம் ஒருத்தன் பல ஜென்மத்துக்கு தேவையான பொருளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு துண்டை கட்டிட்டு சும்மா இருக்குது இது என்ன ஒன்றும் புரியலையே ஒரே வித்தியாசமாக வியப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான் வந்தால் அவர் பாட்டுக்கு சும்மா அப்படியே ஒரு மரத்தடியில் சும்மா செவனேன்னு உட்காந்துருக்காப்புல வந்துட்டு பெருசு நீ சொன்ன மூணுமே கிடச்சிருச்சு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அப்படிங்கிறான் சொல்லப்பா அப்படிங்கிறாரு இது மூணுமே உனக்கு இருக்கிறது தெரியும் தானே அப்படிங்கிறோம் ஆ தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு சாதாரணம் அதாவது இவன் ரொம்ப இதாக கேட்குறது அதாவது ஆ தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் மூணும் தெரிஞ்சு நீ ஏன் எடுத்துக்காம இப்படி சும்மா துண்டை கட்டிக்கிட்டு இங்கே காட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு தெரியுது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவர் என்ன கிறாரு ஹான்னு சிரிக்கிறாரு திருடனுக்கு ஒரே ஷேக் ஆகுது என்னடா சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எனக்கு இதெல்லாம் சும்மா ஒரு அற்ப விஷயமப்பா அப்படிங்கிறார் இவனுக்கு இவன் இவனுடைய ஒட்டுமொத்த பெரிய அச்சுமே என்ன நினச்சான் தங்க வெள்ளி வயரன்னு அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டாரு ஒன்று இல்லாத இந்த மேட்ரு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி சொன்னோடனே அவனுக்கு ஒரே இதாகிடுச்சு இப்போ தங்கம் வெள்ளி வைரத்தை தோவுறது யார் தங்கம் வெள்ளி வைரத்தை தொல்லி அழைகிறவர்கள் யார் நாமெல்லாம் தான் கரெக்டாக திருடன்னு சொன்னால் நாமளும் அப்படி நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது சும்மா ஒரு இது கதை இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக பேசுகிறோம் நம்மளுடைய இது வந்து பொருள்கள் மேலே இருக்குது தப்பாக சொல்லலை அது அப்படி தான் இன்றைக்கி இருக்கிற உலக சூழ்நிலை அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் அந்த பெருசு யார் பெருசு யாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன பேசினாரே அவர் தாங்க அந்த பெருசு அவர் எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாருங்க எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டதாகுமோ அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டார் புரியுதுங்களா தெரிந்து கொண்டதோட விடாம நாற்பது ஆண்டுகள் நண்பர்களே நாற்பது ஆண்டுகள் அவருக்கு வந்து ரெண்டு மூன்று முறை நீதிபதியான போஸ்ட் தரப்படுது நிராகரிக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நீதிபதிக்கு வேல் நீதிபதிக்கான போஸ்டிங் கொடுத்துட்டா நம்மளால் அவ்வளோ தூரம் எல்லோரும் இந்த ஃப்ரீயாக இந்த ஆன்மீக தேடலில் நமக்கு போகிறதுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் முடியாது அதனால் நம்ம அடைய வேண்டிய எய்மை அடையாமல் விட்டுருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய இலக்கு வந்து ஜட்ஜு கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஜட்ஜு கிடையாது நண்பர்களே ஜட்ஜு கிடையாது அந்த எய்மை நமக்குள்ள அந்த கரம் அந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டுங்கிற எய்முக்காக என்ன பண்ணிட்டார் அதை புறக்கணிச்சிட்டார் ஓகேவா ஏன்னா நான் ரொம்ப சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் மொத முதல்ல ஐயாவை வந்து நாங்கள் ஏற்காட்டில் சந்திக்கிறோம் நண்பர் டாக்டர் கைலாசத்தின் மூலியமாக சந்திக்கிறோம் அப்போ வந்து நம்ம தான் கொஞ்சம் மேதாவிகள் நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கா இல்லையா பொதுவாக மிகப்பெரிய மேதாவி யாருனா அது நம்மளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கே ஒரு எண்ணம் இருக்கா இல்லையா நமக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே நமக்கு மேலே பிரபஞ்சத்தை பிரித்து மேஞ்சவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு இருக்கா அந்த மாதிரி தான் நான் இருந்தேன் நீங்கள்லாம் நல்லவங்க நான் அப்பேற்பட்ட ஆளும் வச்சுருங்க அப்படி தான் இருந்தேன் அப்போ வந்து ஜீவமணி நானும் வந்து ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான நண்பர்கள் பள்ளியிலிருந்து ஒன்றா தான் படித்து இன்றைக்கி ஒரு நட்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு 
முப்பத்தெட்டு நாற்பது ஆண்டுகளாக நட்பு தொடர்ந்து மேல் வாங்கி வளர்ந்து கொடுத்துருக்கிறது இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா சாதாரணமாக கேட்குறோம் இப்போயாவது ஐயா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தாடி விட்டு பார்த்தா அவர் ஒரு ஒரு ஞானி சாமியாருங்கிற ஒரு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு காவியெலாம் போகிறதுல ஒரு நீட்டாக தான் வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு பக்காவாக தான் இருக்கிறாங்க அப்படி லைட்டாக வந்து இப்போ ஒரு ஐடியாவுக்காவது வர்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் காஸ்டியூம்ஸ்லாம் கொஞ்சமாக அந்த கெட்டப்லாம் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ வந்து நெல்லைக்கான ஒரு லாயருக்கு என்ன காஸ்டியூம் இருக்கும் கருப்பு பேண்ட்டு வெள்ளை சொக்கா இல்லையா அப்படி தானே போட்டிருப்பாங்க வக்கீல்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அப்படி தான் இருப்பாங்க சேவிங் பண்ணிவிட்டு அந்த என்ன சொல்கிறது திருநெல்வேலிக்கே உருவான அந்த லாங்குவேஜில் போய் பார்க்குறோம் கேட்டால் என்னங்கிறாரு அது தானாக வருது தானாக போகுது நமக்கு வேலை இல்லை சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தானாக வருது தானாக போகுது நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இந்த ஆண்ட கேள்வி வந்து ஐயா எனக்கு கோபம் கண்டபடி வருது தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஐயா எனக்கு தாறு மாறாக காம சிந்தனை கச்சா முச்சான்னு வருது யாரை பார்த்தாலும் தப்பு தப்பாக நினைக்க தோணுது தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை எனக்கு அடுத்தவங்க மேலே பொறாமல் வயிறு எரிஞ்சு 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 வருது என்ன செய்யட்டும் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஆண்ட ஏ பி சி டிஇ சும்மா ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுங்கிற அளவுக்கு கேள்வி கேட்டாலும் இந்த ஆண்ட ஆன்சர் என்னங்க தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை பாரு புரியுங்களா நாம் என்ன நாமளே மிகப்பெரிய அறிவாளி நாம் என்ன நினைப்போம் ஓஹோ இவருக்கு இது ஒன்று மட்டும்தான் இவருக்கு இது ஒன்று மட்டும்தான் தெரிய மாட்டிருக்குது அப்படின்னு நம்ம மேதாவித்தரம் நினச்சிருச்சு நாம் என்ன பண்ணோம் உடனே நாம் வந்து பெரிய தவம் மகான் நமக்கு மேலே தவம் பண்ணுறதுக்கு ஆளே கிடையாது நாம் எப்பயுமே இறைநிழையோடு இரண்டரை கலந்து ஏகாந்தத்தில் இருக்கிற நாம் நம்பிக்கலே எதையும் தச்சுமா ஒரு ஜாலியாக பேசுகிறேன் யாரும் மனசு வருத்தப்படாதீங்க என்னுடைய ஷேரிங்காக தான் இதை எடுத்துக்கணுமோ தவிர யாரையாவது குத்தம் பண்ணிட்டேன்னு தயவு செய்து தப்பாக நினச்சிக்கவே கூடாது நான் இன்னும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்போ நாம் தான் இறைநிலையோடையே கலந்து ஏகத்தில் என்ன சொல்கிறது ஐக்கியம் ஆகிப்பு கிடைக்கிற நமக்கு எல்லாம் எம்மாத்திரம் அப்படி தானே நம்ம இருப்போம் அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ வந்து இவருக்கு எதை கேட்டாலும் இந்த ஒன்று தவிர வேறு விட தெரியாது அப்படிங்கிற மண்ணில் தான் நான் இருந்தேன் அப்போ வந்து அவர்கிட்ட சும்மா கேட்குறோம் ஜீவமணியா நானா ஜீவமணி தான் கேட்டாப்ல அம்மா இங்கே இதையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே சாப்பாட்டுக்கெலாம் என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா இந்த வசனத்தை கேளுங்க நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களே சாப்பாட்டுக்கெலாம் என்ன பண்ணுறீங்க அவர் பதில் ஓங்கி செவினில் அறிஞ்ச மாதிரி பதில் சாதாரணமாக சொல்கிறாரு எனக்கு பணத்து மேலே அவ்வளோ நாட்டம் இல்லை பாருங்க பதில் பணத்து மேலே எனக்கு அவ்வளோ நாட்டம் இல்லை வீட்டுக்காரம்மா வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாங்க பாட்டனி டீச்சராக இருக்கிறாங்க அவங்க நமக்கெல்லாம் பார்த்து கொடுத்துருவாங்க எதுங்க என்ன தேவையோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க சும்மா நமக்கு தேவைக்கு நான் கோர்ட்டுக்கு போக வரும் அதுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துட்டு அது அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குது எனக்கு பெருசாக இந்த கோர்ட்டு இதில் கூட பெரிய ஆர்வம் கிடையாது இதை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று தான் என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னார் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி பகத்தையோ நமக்கு தெரியுது முதல் முதல் எங்களுடைய நான் எப்படி பேசணுங்கிறது அப்படியே உங்ககிட்ட நானும் ஜெய் பண்ணி இப்படி தான் பேசணும் பேசி முடித்தோன்னே எங்களுக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு கில்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா எவ்வளோ எவ் நாம் என்ன கேள்வி கேட்குறோம் அவர்கிட்ட அவர் என்ன மாதிரி பதில் சொல்கிறார் என்ன நிலையிலிருந்து அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய முந்திரி கொட்டத்தனம் ஒரு இந்த ஒரு இந்த தனங்கள் எவ்வளோ பெரிய தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆகுது சரி கேட்டாச்சு இப்படி தான் அவருடைய நட்பு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குள்ளே என்ன ஆகுதுங்க ஊடுருவி 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 இன்றைக்கி எங்களுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வந்து எனக்குள்ளே விஸ்வரூபமாக வளர்ந்து நிற்கிறார் பகவத் ஐயா புரியுதுங்களா இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்மளால் பேச முடியுமாங்க என்னுடைய பேச்சில் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறத நீங்கள் உணர்றீங்களா உணரலையா எனக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் இவ்வளோண்டு கூட ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபேர் கிடையாது நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கிற எனக்கு ஃபீலிங் கிடையாது 
என்னுடைய கருத்தை நான் தெளிவாக சொல்வது ஒன்று மட்டுமே என் நோக்கம் உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஞானம் அடையாமல் இந்த கேட்டு கதவை நீங்கள் என்ன கதறினீங்கனாலும் திறந்து விட மாட்டேன் சரியா அதனால் கொஞ்சம் அட்டன்ஸ்னா கேளுங்க சரியா இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் அப்படியே கனெக்டிவிட்டி அங்கங்கே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடும் பேசிக்கலாம் சரியா திருடந்தான் நாம் பெருசு தான் பகவத்தையா விளக்கம் சொன்னார் புரிஞ்சிக்கிட்டோம் நாம் இப்போ அவர் கண்டுபிடிச்சதை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா போகலாமா சரி சரி சார் ஆன்மீகம் அப்படின்னாவே ஆத்மா அனாத்மா தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி நீயே மெய்ப்பொருள் அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் நீக்க மரம் நிறைந்திருக்கிறது இப்படி வசனம் 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 வசனமாக வசனம் இருக்குது இந்த வசனத்தை கேட்டாவே உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஒரே அலறல் சபா நமக்கு புரிஞ்சும் தொலையாது என்ன செய்கிறது கரெக்டு தானே அப்படிலாம் புரியாத வார்த்தைகளை சொல்லி உங்களை நான் என்ன பண்ண விரும்பலை குழப்ப விரும்பவில்லை கரெக்டா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சாதாரணமாக உங்களுக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நாம் டீல் பண்ணலாமா உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டே என்ன இருக்குங்க இப்படி எனக்கு வந்து பரு உடல் உடம்புங்கிறது எல்லாருக்கும் வெளியில் தெரியுதா தெரியலைங்களா அதை யாரும் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா சார் கொஞ்சம் பதில் சொல்லணும் உடம்புங்கிறது தெரியுதா தெரியலையா தெரியுதா அதில் எதுவும் சந்தேகம் இல்லை தானே ஒன்று பாயிண்ட்டு இந்த உடம்புக்குள்ளே மனசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இருக்குதா இல்லையா தெரியுதா தெரியல ஆனால் இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்க அடா ஏப்பா வலி தாங்க முள்ளப்பா சோப்பா வேதனைனா வேதனை கொஞ்சம் நஞ்சம்மா எப்படிப்பா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் சொல்கிறீங்களா ஒத்துக்கிறீங்களா அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது என்னங்க ரெண்டு ஒன்று உடல் மற்றொன்று மனசு மனம் மனசு ஓகேவா இது ரெண்டையும் ஒத்துக்கிறீங்களா யாருக்கும் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கருவி என்னங்க ரெண்டே ரெண்டு கருவி நம்மக்குள்ளே இந்த வெளியில் இருக்கிற உடம்புங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது இதுக்குள்ளே மனசுன்னு ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்குமமான ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க மனம் மனசு ஓகேவா இதை ரெண்டத்தான் வச்சு தான் நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த ஒன்றை அறிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டதாகுமோ அதை நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் சரியா ரைட் இப்போ இந்த உடம்புல ரெண்டு வகையான இயக்கம் இயங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அது என்ன சார் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்குள்ளே வந்து இறுதியம் துடிக்குமா துடிக்காதா துடிக்குமா கொஞ்சம் சவுண்டு துடிக்குமா லங்ஸு சுவாசம் நடக்குமா நடக்கும் ரத்த ஓட்டம் சுற்றுமா கிட்னி செயல்படுமா லிவர் செயல்படுமா இப்படி இந்த உள்ளுக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே அக உறுப்புகளின் இயக்கம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் தானே இயக்குறீங்க நண்பர்களே இது வந்து பதில் சொல்லணும் இனிமேல்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதாவது என்ன சொல்கிறது டிஸ்கஷன் தான் நீங்கள் இயக்குறீங்களா தானா இயங்கு தான் இந்த மாதிரி சத்தமாக சொன்னால் தான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் புரியுதா ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கிறத கேட்டு கேட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தடுத்த கண்டிஷனுக்கு போக போகிறோம் அப்போ வந்து என்னுடைய அக உறுப்புகள் வந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தானாக இயங்குகிறது அப்படின்னு சொன்னால் சரியா சரிதானா சரி நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி வேகமாக திரு 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 அங்கே பக்கத்தில் போய் ஒரு கடையில் ஜூஸ் சாப்பிட்டு வேகமாக தலை தெரிக்க ஒடியாந்து இங்கே உக்காடுறேன் சேரில் தப்பட்ட பட்ட 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 உள்ள அடிக்குமா அடிக்காதா இப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாதப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கு வந்துடுங்கிறாங்க எதுக்கு இப்படி அடிச்சுக்கிற நிதானமாக இருவேன் ஏன் இப்படி அடிச்சுக்கிற அப்படின்னு என் ஹார்ட் அட்டை நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க என்ன கேட்குமா என் ஹார்ட்டை கேட்குமா கேட்குமா கேட்காது போட அப்படின்ட்டு அது அது போக்கில் தான் செயல்படும் செயல்படுமா அப்படின்னா என்ன சொல்லுதுன்னா என்னுடைய அக உறுப்புகளின் இயக்கம் என்னுடைய எந்த 
கட்டளையையும் கமெண்ட்ஸையும் கேட்காது கரெக்டு தானா ஒத்துக்கிறீங்களா இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம எட்டாவது ஏழாவது புக்குலேயே வந்திருக்குது இன்வாலண்டரி ஆர்கன் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க நோட்டை போய் இனிமேல் நல்ல சயின்ஸை படிங்க படிக்கலாம் தானே வாலண்டரி அப்படின்னா நம்மளா செய்கிறது இன்வாலண்டரினா தாமாக நடைபெறுவது அப்படின்னா புரியுதா ரைட் இன்னொரு இயக்கம் இருக்குது நானாக இப்போ அங்கேருந்து எழுந்து வந்து சேரில் உட்காந்தது தான் நடந்துச்சா நானாக செஞ்சனோம் இவங்களுக்கு புரியறதுக்காக கேட்குறேன் பேசணும் எல்லோரும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் மைக்கில் நம்ம இடத்துக்கு வராது நாம் தான் மைக் இருக்கிற இடத்துக்கு வரணும் ஆடியன்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு வரணும் இது நம்மளாம் செய்கிற என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி என்னுடைய கை கால்கள் உடல் கருவிகளை தேவையானதுக்கு இயக்கிக்கிறதுங்கிறது தானாக நடைபெறுகிற இயக்கமாக நாம் நமது அறிவை பயன்படுத்தி இயக்கி கொள்கிற இயக்கமா அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா புரிஞ்சிச்சா ஒன்று வந்து நேச்சுரல் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிங்க அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லை இன்னொன்று நம்மளாக செய்கிறது காத்தால் தூங்கி எழுந்து முதல் இருந்து டூ பாத்ரூமு பல் விழுகிறது குளிக்கிறது சாப்பிட்றது ஆஃபீஸ் போகிறது இடையில் டீ குடிக்கிறது மதியம் சாப்பிட்றது மறுபடியும் ஒரு டீ சாப்பிட்றது வடை சாப்பிட்றது சாயந்தரம் வாக்கிங் கொஞ்சம் நேரம் நடக்கிறது நைட்டு திரும்பி வர்றது நைட்டு சொல்லி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கார மாட்டேன் குட் நைட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி படுக்கிற வரலும் நம்மளாக செய்கிறோமா தானாக நடக்குதா தானாக நடக்கலை நாம்பளாக செய்கிறோம் சரியா இதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இயக்கம் தானாகவே நடந்துக்கிட்டே எப்போவுமே இருக்குது அது எப்போ இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பிறந்ததுலேருந்து அப்போ வரும் அது நான் ஸ்டாப்பாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க புரியுதா ஓகே இப்போ உடலின் இருவகை இயக்கம்னா நீங்கள்லாம் தெளிவாக சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி சூப்பராக சொல்லுவீங்க தானே ஒன்று நம் முயற்சி இன்று தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று எனது அறிவை பயன்படுத்தி நானாக என் உடற்கருவிகளை இயக்கி கொள்ளக்கூடிய இயக்கம் நல்லா புரியுதா ரைட் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு கருவி சொன்னேன் ஒரு கருவியை பற்றி என்ன பண்ணிட்டேன் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத கிளியராக சொல்லிட்டோமா இன்னொரு கருவி என்னங்க ரெண்டு கருவி தானே இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆ எங்கே யாருக்கும் புரிஞ்சுதா புரியலையா உடல்னு சொன்னேன் மனம்னு சொன்னேன் உடலில் பேசிட்டு அடுத்தது என்ன இருக்குது சரி மனசு கண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ரைட் தெரியாதா சூப்பர் அது அந்த மாதிரி கை காட்டுங்க சந்தோஷமாக இருக்குல்ல மனசு கண்ணுக்கு தெரியாது இப்போ வந்து நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் அறிவுகாலிகளாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு இயக்கம்னு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் நான்லாம் கொஞ்சம் பெரிய மேதாவிங்கிறதுனால ஒரே இயக்கம் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் மன இயக்கம்னா என்னன்னுங்க என்னை பொருத்த மட்டும் தாட்டும் திங்கிங்கும் வேறு வேறாக நான் நினைச்சதே இல்லைங்க நீங்களும் அப்படி நினச்சிருக்கீங்களா ஏன்னா நீங்கள் இயல்பில் எல்லாம் கற்புரக்காரங்க அப்படி கப்புன்னு பிடிச்சிக்குவீங்க ஒரு வேளை அப்படி அறிவாளியாக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அதுக்காக கேட்குறேன் மேபி இருக்கலாமில்ல தெரியாது இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தாட்டும் திங்கிங்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் ஒன்றா இருந்தீங்களா இல்லை எப்படி ஒன்றா தானே இருந்தீங்க இல்லை ரெண்டை தாட்டு வேறு திங்கிங் வேறங்கிற உங்களுக்கு வேறுபடுத்த தெரிஞ்சிச்சா சார் எண்ணம் சிந்தனை நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு தமிழில் யாராவது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா எண்ணம்னா ஒன்று வருது சிந்தனை அப்படிங்கிறத வந்து திங்கிங்னு சொல்கிறோம் எண்ணத்துக்கு பேர் தாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வேறுபாடு பிரிக்க தெரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னே தெரியல என் எப்படி நீங்கள் இருந்து என்னங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சா சூப்பர் சார் நீங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப பிரில்லியண்ட் அவருக்கு நம்ம ஒரு கிளாப் சொல்லுவோம் பரவாயில்ல சூப்பர் ஆ சரி அது அடுத்தது இப்போ சொல்ல போகிறேன் சும்மா இப்போ ஜஸ்ட் ஐ ஐடியா தானே அடுத்த தாட்டு திங்கிக்க தான் பேச போகிறோம் இப்போது உடம்புல ரெண்டு சொன்னோன்னா ஒரு இயக்கம் என்ன அங்கே வருது தானாக நடக்குது ஒன்று நாம்பளாக செய்கிறது அப்படி சுருக்கி சுருக்கி கொண்டு வந்துடுறோம் அதே மாதிரி மனசுலேயும் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்குது எப்பா மனசே கண்ணுக்கு தெரில அதில் ரெண்டு வகையான இயக்கமா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்காதீங்க அப்படி தான் எங்கே செயல்படுது பார்த்தலாமா எப்படின்ட்டு ஒன்று வந்து எப்படி உடம்புல தானாக நடைபெறுகிற இயக்கம் ஒன்று நாமளாக செய்கிற இயக்கம் ஒன்றுன்னு இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரிங்க 
மனசுலேயும் தானாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம்னு ஒன்று இருக்குது நாமளாக செய்கிற இயக்கம்னு ஒன்று இருக்குது எப்படின்னு பார்த்துடலாமா தாமாக வர்ற இயக்கம்னா உடம்பில் வந்து ஹார்ட்டு சுற்றுச்சு ஹார்ட்டு இயங்குச்சு லங்ஸ் இயங்குச்சு கிட்னி செயல்பட்டுச்சு இதெல்லாம் வந்து தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இங்கே உக்காந்துருக்குறீங்க எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு வந்திருக்க மாட்டிங்க அவங்கவுங்க ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் வந்திருப்பீங்க வீட்டுக்கார் வந்துருவாரோ வந்திருக்க மாட்டாரோ தெரியல அந்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்டுச்சோ சாப்பிட்லையோ தெரியல மத்தியானம் எதையும் செஞ்சு வைக்காமல் அவசர அவசரமாக பத்து மணின்னு சொன்னாங்களேன்னு ஒடியாண்டேன் இருந்தாலும் அங்கே நேற்று குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மீதி கொஞ்சம் வாங்கிக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்படின்லாம் ஓடுதா ஓடலையா உள்ளுக்குள்ள ஓடுதா ஓடுதான் உள்ளுக்குள்ள ஒன்று ஓடுதா ஓடலையா உங்களுக்கு ஓடலையா நீங்கள் எப்போ ஞானிமா வேற ஏதாவது ஓடுறவங்க இல்லை யாருக்கு ஓடல யாருக்கு ஓடுது ஓப்பனாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஓடலையா நீங்கள் ஞானிமா டிக்ளர்டு விடுமா மீதி ஓடுறவங்க மீதி எல்லாருக்குமே ஓடலையா அப்போ கிளாஸே நடத்த வேண்டாமே வேலை முடிஞ்சு சர்டிஃபிகேட் இப்போயே சொல்லிட்டு போயிடலாமே இப்போ நீங்கள் தான் எடுத்தோன்னே பிறவி கலைஞர்களாக இருக்கீங்க அப்போ நமக்கு வேலையே இல்லையாப்பா இல்லை நிஜம் உங்களுக்கு இங்கேருந்து இப்போ மைண்டே டைவர்ஷனே ஆகலையா இல்லை அப்படி கேட்டுட்டு இருந்தாலும் நடுவில் அங்கங்கே கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகல அப்பா இவருக்கு இவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஆ சரி யாராருக்கும் ஓடல ஓடலையா சரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வீட்டில் செஞ்சு வச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறீங்க ம் ஓடுறவங்களாம் கை தூக்குங்க அப்பாடா பரவாயில்ல நாம கொஞ்சம் ஓட்டு இருக்குது நாம் பார்க்கலாம் சரியா இப்படி நாம் இங்கே உக்காந்தாலும் நம்மளை அறியாமல் நாம் வந்து அவர் தான் சொன்னானே காத்தாலேயே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த வகுப்பு மட்டும் கூர்ந்து கவனி இந்த வகுப்பிலே இங்கே ஞானி ஆயிடுவான்னு கூட சொல்கிறான் அப்போ கூட கேட்காம இந்த மனசு பாரு கருமோ எங்கே போகுது எங்கே எங்கேயோ போய் தொலைது தொலைதா தொலை இல்லையா நிற்குதா கேட்க மாட்டேங்குதுங்க கேட்க மாட்டேங்குது தானே கேட்க மாட்டேங்குது அப்படி வெளியே போகுதில்ல இது நாம் முயற்சி பண்ணி இந்த இயக்கம் நடக்குதா நம்ம முயற்சி இல்லாமல் நடக்குதுங்களா கொஞ்சம் சத்தமாக பசிக்குதா யாருக்காவது பசிக்குதா இல்லை எல்லாம் வடலாம் வாங்கி கொடுத்தாரு அவர் வடை வாங்கி தந்தீங்க தானே சார் டீயும் கொடுத்தாச்சே இப்போ ஒன்றும் கிளைமேட்டு கூட கொஞ்சம் அப்படி முதக்கினா மிதமாக தானே இருக்குது ரைட்டு கரெக்டு தானே அப்போது இந்த இயக்கம் நாமளாக இயக்கிறோமா தானாக நடக்குதாங்க தானாக நடக்கிற இயக்கம்னு இதை சொல்லலாமா அந்த உடம்பில் எப்படி நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்லாமல் தானாக ஒரு இயக்கம் நடக்குதோ அது மாதிரி நாம் எந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நம்மளை அறியாமல் நாம் மனம் வெளியே வந்து எதையோ ஒன்றை தள்ளும் அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க எண்ணம் புரியுதுங்களா நம் முயற்சி சிறிதளவும் இல்லாமல் நம்மிடம் இருந்து வெளிப்படுறதுக்கு பேர் என்னங்க எண்ணம் தாட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் தமிழில் எண்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எண்ணம் வர்றதுக்கு நாம் ஏதாவது முயற்சி பண்ணோமா ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்களா எந்த இது இல்லை அதுவா அது போக்கில் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் அந்த இயக்கம் இயங்குகிறது அப்படின்னு சொன்னால் சரியா இது ஒன்று புரிஞ்சா இன்னொன்று சரி சார் நீ சொன்னது ரைட்டு தான் ஒன்று எப்படி உடம்பில் ஒன்று தானாக இயங்குதோ அது மாதிரி தான் இது இயங்குதுங்கிறது நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க சொல்லிட்டீங்க தானே ரைட்டு மனசுலேயும் அப்படி ஒன்று வந்து இன்னொன்று நானாக செய்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் அது என்ன நானாக செய்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ நாம்பெல்லாம் கண் முழிச்சு பல் வேலைக்கு தூங்கி எழுந்தி நைட்டு வரல வந்து குட் நைட் சொன்னோம்ல அது தானாக நடக்குதா நாம்பெலாம் செஞ்சோம்மா அது மாதிரி இந்த தாட்டு வந்துச்சு இல்லை வந்ததை பிடிச்சி அன்னைக்கு அவன் சொன்னாங்க அன்னைக்கு இருந்து உள்ள வச்சுக்கிறான் அவனை உண்டு இல்லைன்னு என்னைக்கு ஆனாலும் பார்க்காம மட்டும் பார்க்காம மட்டும் விடுறதே கிடையாதுன்னு உள்ளுக்குள்ள ஒன்று கட்டி வச்சுருக்கோம்ல ஒரு தடவை பேசிட்டு போயிருப்பான் அவன் யார் அவன் பேசுறது ஒரே ஒரு தடவை இங்கே பல வருஷமாக ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசுங்க இருக்கா இல்லையா உள்ளுக்குள்ள ஸ்டோர் இருக்கா எப்படி தெரியுமா என்னை அவமானப்படுத்தினாவ அத்தனை பேருக்கு மத்தியில் நாக்க பிடிங்கிற மாதிரி என்னை அவமானப்படுத்தணும் சொல்கிற மாதிரி சொல்லலையா 
இருக்கா இல்லையா எவன் பேச்ச கட்டாளம் கேட்பா அவன் மட்டும் அவன் மூஞ்செல்லாம் முழிக்கவே மாட்டான்ப்பா அது ஒரு தடவை நடந்துச்சு தினம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கா அவனே கூட மறந்து போயிருப்பான் நாம் பத்திரமா நீ எங்கேயும் வெளியில் போயிடாத அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோம் உள்ள கப்புன்னு போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிறோமா வச்சுக்கலையா நாம்ளும் வெளியே கூட அமுச்சுலாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் அது ஒன்றும் நகர்ற மாதிரி தெரில நான் என்னென்னமோ பண்ணி இதெல்லாம் வெளியே துரத்தி உள்ளான்னு முயற்சியான முயற்சி 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 அத்தனை முயற்சியும் தோல்வி 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 இப்படி தான் நடந்துச்சு நீங்களாம் யாராவது ஜெயிச்சிருக்கீங்களா ரைட் என்ன மாதிரி தானே நீங்களும் இருப்பீங்க என் கூட தானே படிக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள் மட்டும் ஜெயிச்சிருப்பீங்க நீங்களும் ஜெயிக்கல வச்சுக்கிறேன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் கரெக்டாக இப்போது உடம்பில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் சொன்னேன் மனசுலேயும் ரெண்டு வகையான இயக்கம் நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் நம்ம கிட்டே வெளிப்படுறதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் ஓகேவா அப்படி வந்தது மேலே சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம இன்றைக்கு வரும் ஒவ்வொருத்துக்களையும் எத்தனையோ அனுபவங்கள் பதிஞ்சிருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு உதாரணமும் சொல்கிறேன் புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை வச்சு நம்மளுடைய முயற்சியில் சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க திங்கிங் தானாக வந்த தாட்டு மேலே என்னுடைய சேர்த்தி வச்ச பங்களிப்பை கொடுத்து அதை டெவலப்பு நல்ல வளர்த்துறதுக்கு பேர் என்னங்க திங்கிங் இப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எது எண்ணம் எது சிந்தித்தல் அப்படிங்கிற வேறுபாடு உங்களுக்கு புரியும் புரியுதா இது இருந்தாலும் இன்னொரு உதாரணம் ஏன்னா மனசு தான் நமக்கான மெயின் கோர் விஷயம் எதுங்க மனம் அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இப்போது நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு வந்து திடீர்னுட்டு இங்கே ஒரு பாம்பு சல்லுன்னு வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க பாம்பு வந்துருச்சு பாம்பும் போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம சேலத்தில் பகவத் பவன் மாதிரி ஒரு ஓப்பன் மலை பிரதேசம் வைக்கிறோம் ஒரு பாம்பு வந்துச்சு போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க பாம்பு போயிடுச்சா போயில்லையா போயிடுச்சு இங்கே போச்சா பாம்பு வந்து போயிடுச்சு உண்மை இங்கே போகல அந்த பாம்பை பார்த்ததோட நான் பாம்பை எத்தனை தடவை வெவ்வேறு இடத்துல பார்த்தங்கிறதெல்லாம் அது என்ன பண்ணுது நீ அப்போ உனக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் மைசூர் சூ போனே இல்லை அங்கே கூட ஒரு பாம்பு பார்த்த ட்ரெயின் ஒரு ரெக்கார்ட் எடுத்து டப்புன்னு போடுது அடுத்தது அன்னைக்கு கூட அவங்க அந்த ஜூவில் போனப்போ ஒரு பாம்பு பார்த்த ரெண்டு உங்கள் அவங்க இவங்க பக்கத்து ஊரில் கூட ஒரு பாம்பு அடித்தாங்கல்ல சார பாம்பாக கட்டு வீரியணும்னு சொன்னாங்க அப்படி வருதா படம் வரிசையாக வருதா இது போக நாம் என்ன பண்ணுறது ராஜநாகம் யூடியூப்பில் ட்ரை ட்ரை படம் எடுத்தல் போடுறது அப்போ ராஜநாகம் ட்ரைன்னு யூடியூப்பில் வருதா வரலையா வருதா விஷத்தை அப்படியே டம்ளரில் பிடிக்கிறது எப்படி ஒரு அழுத்த அழுத்தி பார்க்குறமா பார்க்கலையா நீங்களாம் பார்த்தீங்களோ இல்லை நான்லாம் பார்ப்பேன் அப்படிப்பட்டால் தான் நான் ஓகேவா அப்போ வந்து பாம்பு வந்துச்சு போயிடுச்சு மொத்த நிகழ்வு எவ்வளோங்க ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்துச்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பாம்பை பிடிச்சி மடியில் தூக்கி வச்சு உள்ளே வச்சு கொஞ்சறது யாருங்க நம்ம தானே இது வந்து இதுவும் தானாக நடக்குதா நானே செய்கிறேண்ணா கொஞ்சம் சத்தம் எங்கே ஒன்றும் நாமளாக சிந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா உடலில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் சொன்னேன் திரும்ப ரீகால் பண்ணிடுறேன் நாம் வந்து எதங்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் சத்தமாக இல்லை இல்லை நான் இன்றைக்கி சொன்னல இப்போ புரிஞ்சுது தான் நான் சொல்கிறதுல ஒன்றும் புரியாமல் யாருங்க இல்லையே நம்ம இப்போ என்னத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேங்க எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து தெரியாத பல ஆன்மீக வார்த்தைகள்லாம் விட்டுட்டு என்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு கருவிகளை எடுத்துக்கொண்டேன் ஒன்று எனது உடல் மற்றொன்று எனது மனம் உடலில் இரு வகையான இயக்கத்தை பார்த்தேன் ஒன்று என்னங்க கொஞ்சம் பதில் தான் சொல்லலாமே நானே தான் சொல்லணுமா ஒன்று தானாக நடக்குது இன்னொன்று நானாக செய்கிறேன் அதே மாதிரி தான் இவ்வளோ நாளாக நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் மனசில் எண்ணம்னாலும் சிந்தித்தல்னாலும் ஒன்றுன்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி தான் முதன்முறையாக தெரிஞ்சிக்கிட்டேன் எண்ணம் என்பது வேறு 
சிந்தித்தல் என்பது டோட்டலாக வேறு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா தாட் என்பது வேறு திங்கிங் என்பது முற்றிலும் வேறு அப்படின்னு பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தானே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இதை தான் இன்னாரம் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று இயற்கையின் இயக்கம் அதை வந்து இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இன்னொன்று நம்மளா அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிற இயக்கம் அது வந்து நாம செய்கிற இயக்கம் அது உடம்புலையாக இருந்தாலும் சரி மனசை வந்து செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கிறதா இருந்தாலும் நம்மளாக செய்கிற இயக்கம் புரியுதா ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே அடுத்தது நம்ம போகலாமா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தான் போவோம் ஏன்னா அடுத்ததுலாம் இப்போ இவ்வளோ தூரம் என்னங்கிறது சொல்லிட்டேன் இனிமேல் அடுத்தது போகிறாமே ஒரு ஸ்டோரி ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பதில் சொல்லணும் யாரையும் வெளியே விட மாட்டோம் கதைக்கு கரெக்டான கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் கதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு சரவணா அப்படின்னு பதில் சொல்லணும் யாரையும் விட மாட்டோம் சரியா இப்போ அடுத்தது ஒரு கதைக்கு போகலாமா ஒரு கதை போகலாமா ரைட் இந்த கதையை தெளிவாக விளங்கி கொண்டால் கதையின் முடிவில் நீங்கள் யாருங்க என்னடா எது கேட்டாலும் கோடியில் ஒருத்தன் லட்சத்தில் ஒருத்தன் தான் ஞானம் அடைவான்னு சொல்கிறாங்க கேட்டால் இந்த கதையை கேட்டால் ஞானங்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு அக்குறும்புக்கு அளவே இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது நிஜமாக தான் நண்பர்களை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஞானி தான் நண்பர்கள் நீங்கள் அப்படி தான் உண்மை என்பது வெகு 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 எளிமையாக இருக்குது நாம் தவற விட்டு தான் சுற்றா சுற்று சுற்றா சுற்றுன்னு சுற்றி அலையிறோம் புரியுதுங்களா அதனால் நாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கலாமா போகலாமா ஸ்டோரி தான் கதை நினச்சிக்காதீங்க கதை தான் வந்து ஞானம் ஞானத்தை தாங்க கதையாக சொல்ல போகிறேன் பார்க்கலாமா ரைட் அந்த ராஜா வந்து ஒரு பேர் அரசன் அதாவது சில சிற்றரசு நாடுகளை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் அரசன் அப்படின்னா புரியுதா ரைட் அந்த ராஜாவுக்கு பொழுதுபோக்கு என்ன இருக்கும் ஆபீஸுக்கு போகிறது கையெழுத்து போடுறது திரும்பி வர்றது குட்நைட் சொல்கிறதா கண்டிப்பாக இருக்காது கரெக்டு தானே போர்னா முன்னாடி நிற்பான் போர் இல்லைனா என்ன பண்ணுவான் வேட்டைக்கு போவான் ஜாலியாக இருப்பான் என்னென்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் செய்வான் அவன் யாருங்க மக்களுக்கு காவலன் அதுதானே ராஜானா அதானே மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய காவலன் தான் அரசன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மக்களுக்கான பாதுகாப்பு தெய்வமாக பார்க்கக்கூடியவன் தான் ஒரு அரசன் புரியுதுங்களா அப்படி தானே அப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் இப்போ அந்த ராஜா வந்து வேட்டைக்கு போகிறாப்புல கூட வந்து தளபதியும் கூட்டிகிட்டு போகும்போது வேட்டைக்கு வந்து ஒரு நாய் கூட்டிகிட்டு போவாங்க பழைய காலத்தில் அதாவது அந்த நாய் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூட வலிக்கு கூட சப்போர்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப்புக்காக நாயை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்போ போகும்போது ராஜாவும் கூட்டிகிட்டு போகிறாப்புல போயும்போது அங்கே வந்து ராஜாவுக்கு ராஜாவுக்கு ஹண்டிங்னா பயங்கரமான தீவிரமான ஒரு விருப்பம் ஹண்டிங் மேலே நம்மளே பார்த்து ஒரு குறி பார்த்து அடித்து தூக்குறோம்னா அது ஒரு பெரிய கிக்கு தானே அப்படின்னு ராஜா ஏன்னா அவர் ஒரு போர் வீரன் அல்லவா அதனால் அவர் அப்படி தான் இருப்பார் என்ன பண்ணுறாரு போயிட்டு அப்படியே வில் எடுத்து அப்படி அப்படியே இழுத்து வச்சு குறி பார்த்து மானை வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டோடு அப்படியே இழுத்து வச்சு முழு கவனத்தையும் ஃபோக்கஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காப்ல இந்த நேரத்தில் மலை மேலே இருந்து சாரி மரத்து மேலே இருந்து ஒரு விஷத்தை கக்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு அப்படி இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் கூட இது ராஜாவுக்கு இது கொஞ்சம் கூட தெரியல ஏன் ராஜாவுடைய கவனம் மானை அடிப்பது எப்படிங்கிறதுல டோட்டல் ஃபோக்கஸ் எது மேலே இருக்குது மானை குறி பார்க்குறதுலையும் இழுத்து விடுறதுலையும் அவர் கவனம் இருக்கிறது கரெக்டு தானே அதனால் பாம்பு இறங்குறத பற்றி ராஜாவுக்கு தெரியவே இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய நிகழ்வு சந்திச்சிருப்போம் தெரியுங்களா நமக்கு எது பெரிய வணக்கம் சொல்லுவாங்க நம்ம பார்க்காம நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்போம் நேத்தாண்டா அவன் ஓட்ட சொன்னேன் அப்படிம்பாங்க அப்படியா வந்தே என்ன இதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் தானே ஏன்னா நம்ம மனசை இப்போ வேறு எங்கேயோ இருந்திருக்கும் அது மாதிரி ராஜா வந்து முழு கவனத்தையும் எங்கே வச்சுருந்தார் மானை குறிபார்த்து அடிப்பதில் கவனமாக இருந்தாங்க ஓகேவா பாம்பு இறங்கிட்டு இருக்குது ராஜாவுக்கு தெரியல 
இதை தற்செயலாக அந்த ஆண்ட வந்த வேட்டைனா என்ன பண்ணுதுங்க பார்க்குது பார்த்தோன்னே அடடா நம்மளுடைய ராஜாவுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சின்னு சொல்லி தன் உயிரை கொஞ்சம் கூட ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் ஒரே ஜர்க் எடுத்து என்ன பண்ணுதுங்க பாம்பை அப்படி அடித்து தள்ளிவிட்டு பாம்பும் சுருண்டு உழுவுது நாயும் அப்படியே சுருண்டு உருண்டு போகுது ராஜாவுக்கு இப்படி இழுத்து வச்சுருந்த ராஜாவுக்கு சட்டனாக ஒரு இம்பேக்ட் ஷேக் ஆகிற அப்பில் ஆகிட்டு என்னடா அப்படின்னு பார்க்குறாரு ஓ என்ன ஆயிருக்குது இங்கே ஏன்னா அவருடைய கவனம் வேறு ஒன்று மேலே இருந்தது தட்டனாக ஒரு ஷேக் ஆகி திரும்பி பார்க்குறாரு பார்க்கும்போது பார்த்தா ஓஹோஹோ அப்படின்னு பார்த்தா பாம்பு அப்படி தெரிச்சுட்டு ஓடுது நாய் உருண்டு இந்தாண்ட நாய் ஓடுது அப்போ தான் ராஜாவுக்கு இப்படி மேலே பார்க்குறாரு ஓஹோ மலை மரத்து மேலேருந்து பாம்பு இறங்கியிருக்குது நம்மளுடைய வந்து நம்மளை கொத்தறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்குது இதை தச்சு இந்த இடம் வந்த வேட்டை நாய் பார்த்து தன் உயிரை கூட துச்சமாக மதித்து நம்மளை காப்பாற்றிருக்குது அப்படின்னு ராஜா புரிஞ்சுக்கிட்டார் ராஜாவுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த நாய் மேலே நம்ம உயிரை காப்பாற்றினா எப்படிங்க இருக்கும் உங்களும் உயிரை காப்பாற்றினா எப்படி இருக்கும் சூப்பருங்க நாயின்னா அதுதாங்க நாய் அப்படின்னு சொல்லிங்களா சொல்ல மாட்டேங்க அந்த மாதிரி ராஜாவுக்கு ஒரு ஃபீலிங் அந்த வேட்டைக்கு இருந்த ரெண்டு மூணு நாளில் பல சிக்கலான நேரங்களில் ராஜாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது தளபதியை விட யாருங்க அந்த நாய் அதனால் ராஜாவுக்கு தொடர்ந்து அது மேலே அளவு கடந்த கிரேஸ் நல்ல மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது நாய் உண்மையிலே வெரி ஷார்ப் அப்படின்னு சொல்லி ராஜாவே தனக்குள்ள ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறாரு ராஜாவுக்கு அது மேலே அப்படியே வந்து பொங்குது ஒரு அன்பு அது மேலே நம்மளை இவ்வளோ மேலே நம்ம பேரில் விருப்பமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பொங்குது மனசுக்குள்ளே வந்துடுறாரு ராஜா இல்லையா என்ன காசுக்கு பஞ்சமாக நம்மளை மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது எப்பா மந்திரி டீம் எல்லாம் வாங்க அப்படிங்கிறாரு வாங்கிட்டாங்கிறாரு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் உருவாக்குற இந்த நம்ம இந்த வேட்டை நாய்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் போடுங்க இருக்கிறதுலேயே இன்டெலிஜென்ட் டீம் யாரும் அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஃபுல் தரோ ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறாரு சரிங்க அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு மேலே இதுக்கு வந்து ஒரு பதவியும் கொடுத்துருங்க இதுவரையில் நமக்கு வந்து பட்டத்து யானை இருந்தது பட்டத்து குதிரை என்பது இருந்தது இன்றைக்கி இருந்து ஒரு புதிய பிரமாணம் பட்டத்து வேட்டை நாய் என்ற பட்டத்தை அந்த நாய்க்கு வச்சுருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸ்பெஷல் டீம் வந்து நாய்க்கு பல்வேறு விதமாக ட்ரைனிங் பிரமாதமாக கொடுக்கப்படுது நாய் ஏற்கனவே என்னங்க ஷார்ப்பு புத்தி கூர்மை உடையுது மேலும் அப்படியே வந்து அப்படி தொட்டாவே ரத்தம் வர அளவுக்கு பிரெயின் என்ன ஆகிடுச்சு ஃபுல் ஷார்ப் ஆகிடுச்சு எல்லோரும் பாகுபலி படம் பார்த்துருக்கீங்க தானே பார்த்தா பார்க்காதவங்க யாராக இருக்கீங்களா எல்லோரும் பார்த்துட்டீங்களா பெரும்பாலும் பார்த்துங்கலனா கூட ஒருக்கா ஜாலியாக பாருங்கள் ஓகேவா அந்த படத்தில் எதிரி நாட்டை வெல்கிறதுக்கு வேல் வியூகம் கத்தி வியூகம் அப்படின்லாம் ஒரு வியூகம் அமைச்சிருப்பாங்க பார்த்துறீங்களா சத்யராஜ் வந்து ஒரு படம் ட்ராயிங் போட்டு நம்ம அந்த அம்மா பேர் என்ன இந்த தலைவி ரம்யா கிருஷ்ணன்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அந்த அவங்க பசங்க ரெண்டு பேரும் அதெல்லாம் கூட பார்க்குற மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிளான் வரல அந்த டாகுக்கு சொல்லி தராங்க நாயும் அப்படி கப்புன்னு கேப்சர் பண்ணிக்கிது ராஜா வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு சின்ன நாடுன்னு வச்சுக்க அப்படின்னாருனா என்ன ஆகிடும் சும்மா கண்ணில் சிக்னல் காமிச்சா போதும் ஒரு தளபதி ரேஞ்சுக்கு போய் நான் என்ன பண்ணிடுது அந்த நாட்டே தூக்கிட்டு வந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பு பிரில்லியண்ட் ஆகிடுது இனிமேல் தான் கதையின் முக்கியமான பகுதி என்னங்க ஆரம்பம் கொஞ்சோண்டு கவனமாக கொட்டாவி கிட்டாவெல்லாம் விடாமல் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க ஏன்னா கேள்வி கேட்பேன் பதில் தெரியாமல் திரு திருன்னு முழிக்காமல் பாருங்கள் சரியா ரைட் இப்போ வந்து ராஜாவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகிடுச்சு ராணிக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டு தரணுமா தர வேணாமா அவரே ராஜா அவர் தரணும் இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு ராணிக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டை அரண்மனையிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு சஸ்பென்ஸாக நடு காட்டில் ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் கண்ணாடி மாளிகையை கட்டிகிட்டு இருக்கார் யாருக்குமே தெரியாது டோட்டலாக சஸ்பென்ஸ் சர்ப்ரைஸோ சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு அவர் கட்டிகிட்டு இருக்கார் நம்ம நம்ம வேட்டை நாய் தானே நம்ம ஹீரோ யார் ஹீரோ யாருங்க ஹீரோ ராஜாவா ராஜாலாம் கிடையாது ராஜா ஒரு சைடு கேரக்டர் மெயின் கேரக்டர் யார் வேட்டை நாய் தான் 
இப்போ பார்க்குது என்னடா டெய்லி இருந்தாலும் சாயந்தரம் போகிறான் வரான் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியலையே நமக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு வேலை நடக்குது ஏன்னா இது சரியான கமலஹாசன் மாதிரி பெரிய மண்டை இந்த நாய்க்கு கமலஹாசன் படம் புரியவே புரியாது இல்லை அந்த மாதிரி ஏன்னா பெரிய இன்டெலிஜென்ட் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சும்மா ஐடியாவுக்கு சொல்ல வரேன் அப்போது சரி என்ன தான் ஆகுதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம போய் நம்ம பார்த்துடணும் என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாவுக்கே தெரியாமல் பின்னாடி பதுங்கி பதுங்கி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தலான்னு போகுது போனாக்கா கண்ணாடி மாளிகை பார்த்தோன்னே நாய்க்கு ஒரு பெரிய ஷேக் நமக்கே தெரியாமல் இவ்வளோ பெரிய வேலையை இந்த ராஜா பண்ணிட்டுக்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் ஒன்றும் தெரில உள்ளே போய் என்னான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஸ்பென்ஸாக யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு வழியில் எகிரி குதிச்சு உள்ளே குதிச்சிச்சு அங்கே இருந்த காவலாளிகள் இன்றைக்கி வேலை முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கோ நாளானைக்கோ ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லி கதவை கூட்டிவிட்டு சாவி எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அரண்மனை நோக்கி வந்துட்டாங்க இப்போது இந்த கண்ணாடி மாளிகைக்குள் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அவர் யாருங்க வேட்டை நாய் நண்பர்களே கதையை தயவு செய்து கூர்ந்து கவனியுங்கள் இவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் நீங்கள் தூங்கி இருந்தால் கூட தப்பு இல்லை இனிமேல் கவனமாக கேளுங்க சரியா விட கரெக்டாக சொல்லணும் ரைட் இப்போது நாய் வந்து இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அதை கவனிச்சிங்க நாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை கண்ணாடி என்ற ஒரு பொருளை பார்த்தது இல்லை நாய்க்கு அந்த அனுபவம் மட்டும் இல்லை புரியுதுங்களா நாய்க்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஏற்பட்டதே இல்லை நம்மளை மாதிரி என்ன கண்ணாடியை போய் மேக்கப்பாக போட்டுக்கோ போட்டுக்காது இல்லை அதனால் நாய்க்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு டோட்டலாக இல்லை கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ள உள்ள உழுந்த உடனே குதிச்சிருச்சு இல்லையா குதிச்சோடனே நாய்க்கு எப்படிங்க இருந்திருக்கோம் திருமண பக்கம்லாம் எப்படி இருக்குதுங்க திருமண பக்கம்லாம் வேட்டை நாயாக இருக்குது நாய்க்கு வந்துச்சு பார் கோவம் ராஜா மேலே இந்தாலும் நம்மளை ஒன்று வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய டீமையே உருவாக்கியிருக்கிறான்னு சொல்லி ராஜா மேலே கடுமையான கோவம் வந்துச்சு அத்தனை பேரும் இன்றைக்கி உண்டு இல்லைன்னு முடிச்சுட்டு தான் இன்றைக்கி நீங்களாம் நானான்னு பார்த்துட்டு தான் போகிறதுன்னு சொல்லி எமோஷனில் தலைக்கு ஏறிச்சுட்டு கோவம் என்ன பண்ணுறன்னு கூட அதுக்கு தெரில சும்மா குலைச்சல் உங்கூட்டு குலைச்சலா எங்கூட்டு குலைச்சலான்னு இல்லை சும்மா கொல 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 கொலனு கொலைச்சி தள்ளுது ஆனால் நாய்க்குள்ளுக்குள்ளே ஒரு பயமாக இருக்குது கொஞ்சம் கிட்டே போனால் எல்லா நாயும் கிட்டே வர்ற மாதிரி இருக்குது நம்மளை அட்டாக் பண்ணிவிடுமான்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பயம் வருது ஆனால் இதெல்லாம் முடிச்சிடணுங்கிற ஒரு வெறியும் இருக்குது ரெண்டும் மாற்றி மாற்றி போட்டு நாயை பின்னி பெடல் எடுத்து நாயோட ஸ்டெமினோ பூரா என்ன ஆகுதுங்க ட்ரைன் அவுட்டு ட்ரைன் அவுட்டு ட்ரைன் அவுட்டு எல்லாம் காலி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தொண்டை கிழிஞ்சு ரத்தம் ஊற்றுது அப்பையும் இது வந்து ஏன்னு கத்தி என்ன ஆகுது தொப்புன்னு கேள விழுது அன்கான்சியஸ் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போன மாதிரி கேளை கிடக்குது ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒன்றும் இல்லை அப்புறமேட்டு முல்ல கண்ணை முழிக்குது முழிச்சிட்டு இந்நேரம் நம்மளை அது முழிச்சோடனே இருக்குது இந்நேரம் நம்மள எல்லாம் நம்ம எமலோகத்தில் தான் இருப்போம்னு நினச்சிட்டு தான் கண்ணை முழிச்சு பார்க்குது ஆனால் நான் என்னங்க சாகவில்லை இல்லையா சாகாது தானே ஏன்னா நான் எவ்வளோ நம்மளை எவ்வளோ பெரிய பிரில்லியண்ட்டு பிரில்லியண்ட்டு தானே ஏன்னா கண்ணாடியை பற்றி நமக்கு தெரியும் நாய்க்கு தெரிலிங்க புரியுதா இப்போ வந்து பார்த்துட்டு அப்போ தான் நாய் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு நாய்க்குள்ளே கண்ணாடியை பற்றி அனுபவம் ஏற்படுகிறது திட்டு இந்த கணக்கத்துக்கு நம்ம இருந்த ரேஞ்சுக்கு பார்த்து தான் இந்நேரம் நம்ம என்ன ஆயிருந்துருப்போம் எமலோகத்தில் தான் இருந்துருக்கணும் ஆனால் நம்ம இங்கே உயிரோடு இருக்கிறோம் இப்போ ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்னு சொல்லி முதல் முறையாக உணர்ச்சி வசப்பட்ட மனநிலையில் இருந்து நிதானமாக என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நாய் வந்து விட்டது மாறினோடனே அப்போ தான் நாய் கவனித்து பார்க்குது எந்த நாயும் ஆக்ரோசமாக கத்தவே இல்லை இந்த நாய்க்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏடா அப்படி குலைச்சிக்கிட்டு இருந்த நாய் ஒன்று கூட குலைக்கலையே அப்போ இங்கே ஏதோ சம்திங் ராங் என்னவோ இங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக எலும்பி அப்படி நடந்து பார்க்குது அப்படியே எல்லா நாயும் நடக்குது அப்புறம் தான் நாய் கண்டுபிடிக்குது 
நான் என்னென்ன செய்கிறோனோ அதையெல்லாம் இது செய்யுது என் நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு என்னுடைய உருவத்துவம் தான் இந்த கண்ணாடியில் தெரிகிற அத்தனை நாயின் தோற்றமும் என்னுடைய உன்னோட வடிவம் தான் இத்தனை நாயின் தோற்றமும்ங்கிறதையும் நாய் புரிஞ்சிக்கிச்சு புரிஞ்சிக்கிச்சா புரிஞ்சிக்கிட்டு நாய் என்ன பண்ணுச்சு அதுவும் கொஞ்சம் அறிவாளி தானே ராஜா என்னென்ன பாகுபலி ரேஞ்சுக்கு அவர் உயர்த்திருக்காருல்ல அதனால் என்ன பண்ணுது எதுக்கும் ஒரு கவர் குலைச்சி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுவோமா அப்படின்ட்டு மீண்டும் லோல் 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 அப்படின்னு ஒரு மூணு தடவை குலைச்சி பார்க்குது அங்கே அதேமாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது நாய் என்ன பண்ணிடுச்சு இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிச்சு நாம் என்ன பண்ணுறோமோ அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இந்த ஒட்டுமொத்த உருவமும் என்னுடைய தோற்றத்தின் பிரதிபலிப்புத்தான் அப்படிங்கிறத நாய் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக தெளிவாக விளக்கி கொண்டது நாய் வந்து லொல் லொல்னு குலைக்கிறதுலேருந்து என்னாச்சிங்க ஏன் விட்டுருச்சு ஏன் நாய் விட்டுச்சு குலைச்சி ஒரு புரோஜனமும் இல்லை நம்ம தொண்டை தான் கிளியுமோ தவிர அங்கே ஒன்றும் நடக்காது கதையை நல்லா கேட்கணும் கேள்வி கேட்பேன் அதான் அதை விட முக்கியம் இப்போல்லாம் ஊ ஊன்னு தலையாட்டிட்டு நல்லா புரியுத அப்படின்னு பதில் சொல்லணும் அதை நல்லா கவனிச்சிங்க புரிஞ்சுதா நாய் வந்து போய் மெயின் டோர் கதவை திறக்கிறாங்கள்ல அங்கே போய் கம்முன்னு அமைதியாக படுத்துக்கிச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சு தானே நல்லா இருந்துச்சா கேள்வி கேட்கலாமா நீங்கள் எல்லாம் கற்பூரவாதிகள்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் ஈஸியாக பதில் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் கேள்வி கேட்டுறேன் வழக்கமா வேட்டை நாய் யார் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்ன வேட்டை நாய் எதை கண்டுபிடித்தது கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்பு என்பது எதை குறிக்கிறது வேட்டை நாய் ஏன் போய் டோருக்கிட்ட அமைதியாக படுத்துச்சு மொத்தம் அஞ்சு கேள்வி யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் கதை புரிஞ்சுதான் புரியலையா எவ்வளோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொன்னேன் எல்லாரும் சிரிச்சிங்க ஆகா ஓகனிங்க ஒன்றும் பதில் வேட்டை நாய் என்பது யாருங்க என்னங்க வேட்டை நாய் நம்ம தானா சூப்பருங்கய்யா ரொம்ப சந்தோஷம் சாருக்கு கிளாப்ஸ் பண்ணிடலாம் வெரி சூப்பர் கண்ணாடி மாளிகை ஐயா மனசு சூப்பர் ரொம்ப சூப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி நான் என்ன தெரியா கண்டுபிடிச்சது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கமான்னு சொல்லலாம் கேட்கலை கொஞ்சம் பக்கம் வாங்கலேன் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு இங்கே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவோம் நம்ம வாங்க நான் என்னங்க கண்டுபிடிச்சிச்சு சூப்பர் 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 வெரி சூப்பர் அட்டாச்மா சார் அந்த பிரதிபலிப்பெல்லாம் என்னங்கய்யா சூப்பர் சூப்பர் கண்ட்ரபு நான் ஏங்க போய் கதவுட்ட உக்காந்துச்சு ஆ கதவு திறந்தால் நம்ம வெளியே ஓடலாம் வேறு ஒன்றும் நம்மளால் சூப்பர் நான் சொன்னல அப்பயே இங்கே கற்பூரம் தான் போகிறான்னு சொன்னல அப்படி பார்த்தாவே என்ன ஆகிடும் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கும் சூப்பர் சார் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க இருந்தாலும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லிவிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் வேட்டை நாய் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் வேட்டை நாய் அப்போ நீங்கள்லாம் யார் சும்மா ஜாலியாக இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இடம் கடைசியாக நாயின்ட்டா நம்மள அப்படின்னு நினச்சிக்கக்கூடாது சரியா கதையிலிருந்து கருத்தை விளங்கி கொள்வதற்காக எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கதை வேட்டை நாய் யாருங்க நம்ம தான் வேட்டை நாய் கண்ணாடி மாளிகை வேறு என்னங்க என்னுடைய மனசு தான் கண்ணாடி மாளிகை கரெக்டா அத்தனை பிரதிபலிப்பும் எதுங்க இங்கேருந்து அது சரியில்லை இது சரியில்லை இப்படி வரலாமா அப்படி வரலாமா இப்படி நெகட்டிவாக வருது தப்பு தப்பாக வருது அப்படின்லாம் வருது அதெல்லாம் பேர் என்னங்க பிரதி பளிப்பு இந்த ஒன்றுலேருந்து தான் அந்த பிரதிபலிப்புலாம் வருதா வரலையா அத்தனை ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு பேர் என்னங்க சொல்லுவாங்க பிரதிபலிப்புகள் சரியா நாய் எதை கண்டுபிடிச்சிச்சு பிரதிபலிப்பை கண்டு நாம் 
பயப்பட தேவையில்லை பிரதிபலிப்பில் நமக்கு வேலையே இல்லை கரெக்டா அப்போ பிரதிபலிப்புகள்னா என்னங்க என் மனதில் இருந்து வெளிப்படுகிற எண்ணங்களுக்கு பேர் தான் என்னங்க ரைட் சார் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக புரிஞ்சிக்குங்க என் மனதில் எனக்குள்ளே வெளிப்படுற பிரதிபலிப்புக்கு பேர் தான் என்னங்க எண்ணங்கள் எண்ணங்களை நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நாய் பிரதிபலிப்பை எதிர்த்து குறைச்சி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இந்த நாய் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக குறைச்சி 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 படாத பாடுபட்டு கண்டுபிடிச்சி ஒரு நாள் தெரிஞ்சிக்கிச்சு இந்த நாய் ஜாலியாக தான் பேசுகிறேன் தப்பாக நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற நாயெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணிடணும் இன்றைக்கி இதாக்கு முடிவு கட்டிடலாமா கட்ட வேண்டாமா கட்டிடலாமா நண்பர்களே சும்மா ஜாலியாக பேசுகிறேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேசுகிறேன் அப்படி வச்சுக்கோங்க புரியுதா அப்போது நம்முடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகளில் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இருக்கா இல்லையா கொஞ்சம் சத்தமாக இல்லை தானே இப்போ நாய் என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு இந்த நாய் என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு புரிஞ்சுதா புரியலையா ரைட் நாய் ஏன் போய் கம்முனு கதவோட்டு உக்காந்துச்சு அதுக்கு என்ன அப்படின்னா கதவை திறந்தா வெளி வெளி உலகம் புறச்செயல் என்பது கதவை திறந்து வெளியே போவது என்பது என்னங்க புறச்செயல் நமக்குள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க அகம் எனக்கு வெளியே நான் சிந்திப்பதுக்கு பேர் என்னங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எனக்குள்ளே நான் யோசித்து அதுக்கு பேர் என்னங்க அகம் எனக்கு வெளியே செயல் ரீதியாக யோசித்து சிந்தித்தா என்னங்க அதுக்கு பேர் நண்பர்களே அப்படியே உங்களை டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு தூக்கிட்டு போகிறேன் புரிஞ்சுதா புரியலையா அகம் என்பது எனக்குள்ளே நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது எனக்குள்ளே தானாக வர்றது எது நடந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னங்க அகம் அந்த அகத்தை பயன்படுத்தி புறத்தில் செயல் செய்கிறன்னு வச்சுக்கிங்க அது நல்லதாக கெட்டதாங்கிறத பற்றிலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன வேணால் செய்யுங்க அந்த செயல் செய்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க புறம் அப்படின்னா புரியுதா இதில் நமக்கு நாமக்குள்ளே செஞ்சுக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நமக்கு வெளியில் செய்யும்போது எல்லாரோடையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொடர்பில் இருக்கிறோமா இருக்கலையா உங்களுக்குள்ள நீங்கள் யோசிக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெளியில் மற்றவங்களோட நடக்கும்போது ஒரு தர்மத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் நாம் என்ன பண்ணுங்க கடைபிடிக்கணும் எல்லோரும் ஒட்டுக்காக சேர்ந்து வாழும்போது அதை எல்லாருக்கான பொது சட்டம் பொது நீதி எதுவோ அதை அனுசரித்து நடப்பது தான் புற செயல்பாடு மனசுக்குள்ளே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இருந்துட்டு போ பிரதிபலிப்பில் நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது சரிதானா இப்படி வேட்டை நாய் புரிஞ்ச மாதிரி இந்த நாய் புரிஞ்ச மாதிரி இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா கதை நல்லா இருந்துச்சு அதோடு சேர்ந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா எத்தனை பேர் வந்து மனசில் தோன்ற இந்த எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் எவ்வளோ நாள் கவலைப்பட்டிருப்பீங்க பட்டிருப்பீங்களா பட்டிருக்க மாட்டீங்களா இனி பட ஆ இனிமேல் படணுமா அது அர்த்தமற்றது கரெக்டா அப்போ நீங்கள் யார் சொல்லுங்க இப்போ என்னத்துக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னு நீங்கள் யாருங்க அது எவ்வளோ நெகட்டிவாக கண்ட கண்ட கேட்டபடி காமிச்சிட்டு போட்டோம் காமிச்சிட்டு போ வடிவல் மாதிரி நீ காமிச்சிட்டு போ எனக்கு என்ன அடிக்கிற மாதிரியே திரும்பின அப்படின்னு சொல்லுவாள்ல ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்புறம் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ரியாக்டும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் மனதிற்குள் நமக்கு இல்லவே இல்லை மனதினுடைய ஒட்டுமொத்த இயக்கம் என்பது பக்கத்தூட்டு காலிங் பெல் பக்கத்தூட்டுக்கு யாராவது பெல் அடித்தா நீங்கள் போய் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவீங்களா பொருட்படுத்துக்குவீங்களா எவனோ அவங்க வீட்டுக்கு வரான் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறான் அதை போல் என்னுடைய மனசில் எது வேணால் வரலாம் எது வேணால் போகலாம் எனக்கு அதில் எந்த வேலையும் இல்லை தானாக வருது தானாக போகுது நானாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை பாரு நான் இப்போ சொன்னேன்ல இப்போ புரிஞ்சுதா தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பார் இப்படி தான் எனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க 
பகவத்தையா இப்போ இந்த நான் வந்து ஒரு ஆறு எக்ஸாம்பிள்லாம் வச்சுருக்கிறேன் சரியா என்ன அஞ்சு தான் இருக்குதா ஆறு இருக்குதா நாலு ஆச்சா சரி மொத்தம் ஆறு எக்ஸாம்பிள்லாம் வச்சுருக்கிறோம் உங்களை யாரையும் நான் என்ன பண்ணுறதா இல்லை விடுறதா இல்லை சரியா அந்தளவுக்கு எல்லாரையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டு தான் போவேன் மணி ஒன்றே முக்காலாவது ஐயா எத்தனை மணிக்கு இங்கே சாப்பாடு வைக்கிறோம் ரெண்டு மணி வரலும் பேசிடலாமா நண்பர்களே ஒன்றும் போர் அடிக்கலையே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் பண்ணிக்கலாமா ச இல்லை இப்போ இது ஆறு சொல்லணும் அதுக்கு டைம் வேணும் இல்லையா சரி பரவாயில்ல நாம் இப்போ இந்த அதுக்கு போனால் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஆனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லை மெயின் மேட்ரை பிடிக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சம் தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லப்பார் இந்த ஆண்டை கேள்வி ஏவிலிருந்து இசட்டுவலும் வருது பதில் ஒரே பதில் எனக்கு வந்து இதுதான் பகவத்தையாவை வந்து அப்படியே என்னை ஸ்ட்ரக்காக உட்கார வச்சடா இந்த இடம் ஏன்னா கேள்வி வந்து பல்வேறு கோணங்களில் வருது பதில் என்னங்க ஒரே பதில் வேறு எந்த இதுவுமே இல்லை ஒரே ஆன்சரு நமக்கு ஒன்றும் ஓடலை ஆனால் ஏற்காட்டில் காத்தா இருக்கிற சாயந்தரம் என்னான்னு விலங்குலை சம்திங் ஏதோ அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்க மட்டும் உள்ளே சொல்லுது ஏதோ சம்திங் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுது அப்புறமேட்டு டாக்டர் கைலாசம் அப்படிங்கிறவர் எங்களுக்கு வந்து டோன் டிலே என்லைட்டன் மேன் அப்படிங்கிற புக்கை வந்து மூன்று சாப்டர்ஸ் ஒரு வாரம் நான் ஜெர்மனிலாம் வந்து நான் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அவரும் எக்ஸ்போர்ட் எங்கள் கம்பெனியில் நான் வந்து ஒரு எனக்கு கீழே ஒரு இருபது முப்பது பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறேன் அவர் ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறாங்க அவர் வந்து என்னை விட கொஞ்சம் பெருசாகவே நடத்துகிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு டைமே கிடையாது ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூல் இதில் வந்து சனிக்கிழமை இரவு வந்து டாக்டர் வீட்டுக்கு நாங்கள் நைட்டு எல்லாம் டிஃபனுக்கு போகலாம் சாப்பிட்டு திவ்யமாக போய் உக்காந்தா அவர் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் நிறைய டீயை போட்டு எங்களுக்கு வச்சுக்குவார் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அப்படி தலைவாணி கிழவெல்லாம் ரெண்டு போட்டுக்கிட்டு ஆ யூ ஸ்டார்ட் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் கேட்போம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் நமக்கு கஷ்டம் அதனால் அவர் இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு தமிழ் எங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லணும் எங்கள் மேலே அவருக்கு அப்படி ஒரு அன்பு சொல்லி கொடுத்தாரு நாங்கள் முத வாரம் மூணு பாடம் அடுத்த வாரம் அடுத்த ஞான விடுதலையில் ஆறு சாப்டர் இருக்குங்க நீங்கள் புக்கு வாங்கி படிங்க அந்த ஆறு சாப்டரையும் ரெண்டு வாரத்தில் சொல்லி முடித்தாங்க அப்போ வந்து படித்து முடிக்கும்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாக புழிஞ்சிச்சு என்னங்க தானாக வருது தானாக போகுது நாம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை நாம் எதுவோ பண்ணி 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 தான் நாம் என்ன ஆகிட்டோம் சீரழிஞ்சு நாசமாக போயிட்டோம் கரெக்டாக இனிமேல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை இந்த கணம் கண்டுபிடித்து விட்டோம் ரைட்டா அப்போது நான் என்ன சொல்லிட்டேன் சரி நாம் எப்பயுமே அறிவழியில் கம்மிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வர்றதே கிடையாது நாம் தானே மிகப்பெரிய அறிவழி அப்படி தானே நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் எனக்கு அப்போ கூட என்ன இருந்ததுன்னா ஏன்னா நான் ஒரு பேராசிரியர் அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் நான் பல பேருக்கு டீச்சிங் சொல்லி கொடுக்குற பேராசிரியர் எனக்கு எப்படி கர்வம் இருக்கும் இல்லையா இவரை எப்படியாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் மடக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய மறுபடியும் என்னுடைய அறிவு வந்து அப்படி செருக்கேறிச்சு செருக்கேறி என்ன பண்ணிச்சு சரி இவர் சொல்கிறதெல்லாம் ஒர்க் அவுட்டாக தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்தாலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏதோ ஒன்று வருது பிரச்சனை ஆகுதுன்னா இது தானாக வருது இதுக்கு நீ ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது தானாகவே போயிடும் அப்படின்னு எனக்கு நானே சொல்லிக்கிறது சொல்லிக்கலாம் தானே அப்படி தான் நானும் செஞ்சேன் சொல்ல ஆரம்பித்தா காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரலும் இந்த சொல்கிறதே முழு நேரம் வேலையாகிடுச்சு தானாக வருது தானாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை தானாக வருது தானாக போகுது நான் தூக்கத்தில் கேட்டாலும் தானாக வருது தானாக போகுது நான் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இப்படி ஆயிடுச்சு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இல்லை நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு மாதங்கள் இதையே தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இப்படியே சொல்லி 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 பயங்கரமான உள்ளே வந்து ஒரு பெரிய மண்டையில் பயங்கர வெயிட் ஏறி போச்சு அப்பயும் நம்ம அறிவாளி அதுக்கு மேலே அறிவு இல்லை அவர் பெரிய கிள்ளாடி இல்லை இது அவருக்கே பதில் தெரியாது ஏன்னா நாம் தான் பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் இல்லை அவருக்கு பதில் தெரியாது அவரை மடக்கிறமா இல்லையா பாருன்ட்டு நேராக ஃபோன் ஐயா நாங்கள் சேலத்துலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் புஸ்தகம்லாம் படித்தோம் நீங்கள் கூட நீங்கள் ஏற்காடு வந்தீங்க உங்களை பார்த்தோம் ஓ நீங்கள் கைலாசத்தோட நண்பர்களா 
கைலாசையும் கூப்பிட்டு வாங்கலேன் அவர் நாங்கள் போகிறோம் எங்களுக்காக பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று எங்கள் லக்கேஜை வாங்கிட்டு போகிறாங்க நண்பர்களே நினச்சா கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் இப்படிலாம் ஒரு மகான் இருக்க முடியுமாங்கிறதுக்கு சிம்பிள்னா சிம்பிள் அவர் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சிட்டியை நான் இதுவரைகளும் பார்த்ததே கிடையாதுங்க அவ்வளோ எளிமை அப்படின்னா அது பகவத்தையா தான் எளிமைக்கு ஒரு உதாரணம்னா அது பகவத்தையா தான் கவிஞர் புவியரசுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் த புக் ஆஃப் மிர்தாத் அப்படிங்கிறவர் எழுதுனவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பகவத்தையா என்பவர் ஒரு சகிக்க முடியாத எளிமை அப்படின்னு சொல்கிறார் சகிக்க முடியாதுன்னா அவருடைய எளிமையை நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியாது சகிச்சிக்கவே முடியாது எப்படா இவர் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் நான் பல தருணங்களில் அவர்களிடம் தோற்று போனது உண்டு அதே மாதிரி இந்த தடவை தோற்று போன கதையை தான் சொல்கிறேன் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு தான் போயிட்டு அவரை எப்படியாச்சும் மடக்கி நாம் அவரை இது முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு போனோடனே நீங்கள் எல்லாம் வாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்லேயே ஐயா வீட்லேயே சாப்பிட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க அவருடைய கருணை பாருங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் கொஞ்சம் வெயில் தாழ்ந்துடும் நம்ம பீச்சில் போய் திருச்செந்தூரில் ஐயா வீடு நம்ம கோயிலுக்கு பின்னாடி ஒரு இடம் இருக்குது நம்ம சத்சங்கம் பேசிக்கிற இடம் அங்கே போவோம் ரொம்ப அந்த கடற்கரை காற்று கொஞ்சம் மிதமாக இருக்கும் அங்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு போகும்போது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து சூடாக வாழைக்காய் பச்சி ஒரு காஃபி இந்த மணி ஹோட்டலும் அங்கே ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் ஹோட்டல் அதில் வந்து ஆ மணி மணி ஐயர் ஹோட்டலில் எங்களுக்கு சூடாக ஒரு பஜ்ஜி ஒரு காஃபி திவ்யமாக ஃபில்ட்ரு காஃபியை குடிச்சிட்டு போய் நாம் தான் அப்படியே நல்லா நான் இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கடற்கரையில் உட்காந்து ஐயா நீங்கள் சொன்னீங்க நாம் தான் பெரிய மேதாவி இல்லையா நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லாம் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இப்படி சொல்கிறதே பெரிய வேலையாக இருக்குது அதுக்கு என்ன விட வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் நம்ம ஒரு ஒரு மடக்கல் என் கூட ரெண்டு நண்பர்களும் வந்திருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு நாலு மாதம் இதே வேலையில் அப்போ நமக்கு விட தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற தீவிரம் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துது கேட்டால் அவர் எந்த நேரம் அந்த தானாக வருது தானாக போகுது நானும் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அது நீங்களாக கொண்டு வந்ததா தானாக வந்துச்சான்னு கேட்டார் நண்பர்களே கொஞ்சம் நல்லா கெவனிங்க அதை நீங்களாக கொண்டு வந்தீங்களா தானாக வந்துச்சானார் எனக்கு நம்மளே ஒரு அறிவாளி இல்லை சுற்றி எடுத்து மண்டை மேலே ஓங்கி நச்சுன்னு ஒரு போடு போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட எதுவுமே பேசவே தோணலை ஏன்னா எனக்கு நாலு மாதமாக பித்து பிடிச்ச மாதிரி இதையே பேசிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு ஒரே அட்டி இங்கே எல்லாம் காலி டோட்டலாக பர்ஸ்ட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆஃப் அது தானாக தானே வருது நாம் கொண்டு வரோமா எல்லாமே தானாக தான் வருது கரெக்ட் நாம் கொண்டு வர முடியுமா தானாக வர்றது வேணால் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அவ்வளோ தான் முடியுமோ தவிர தானாக வர்றதெல்லாம் நம்மளை ஒரு காலமும் நிறுத்தவே முடியாது இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் என் நண்பர்கள்லாம் கேள்வி கேட்டாங்க எனக்கு எந்த நாட்டமும் இல்லை இந்த ஒரு கையேறு நிலையில் உட்காந்துருவான்னு சொல்ல பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி எந்த ப்ரொசீடிங்கும் என்னால் பண்ண முடியாமல் அப்படியே சப்ஸ்டாக ஆஃப் உட்காந்தாச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து நாங்கள் போகிறோம் போயிட்டு ஐயாவோட நண்பர்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் பாபநாசத்துக்கு அவங்க உக்காந்து பேசுகிற இடத்துக்கு எங்களை வந்து இனோவா காரில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க நாங்கள் ஒரு இதில் வந்து பேராசிரியர் இல்லையா அவங்க நண்பர்கள் அவங்க ஒவ்வொரு இயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஐயா வந்து இனோவாவில் கடைசி பிஞ்சில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் கடைசி சார் அவர் வண்டியில் வராரா வரலையான்னு கூட சத்தமே இல்லை ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது நாங்கள்லாம் அவங்க நண்பர்களுக்கு கூட ஒரு விவாதம் எப்படி எப்படி எங்கள் இதில் எப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி அப்படி சொல்கிறீங்க எகிரி எகிரி சண்டையான சண்டை விவாதம் கருத்து விவாதம் சண்டைனா அந்தது இல்லை ஒரே ஆர்கியூமெண்ட்டு 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 போயிட்டே இருக்குது காத்தால் இருந்து சாயந்தரம் மட்டும் ஆர்கியூமெண்ட் என்னடா இவங்க பேசிக்கிறாங்கன்னு அவர்கிட்ட ஒரு சிறு சலனம் கூட நீங்கள் பேசுறது ரைட்டுன்னு சொல்ல நீங்கள் பேசுகிறது தப்புன்னு சொல்ல எதுவுமே சொல்லிங்க காரில் தான் வராரா வரலையானே பல நேரம் எனக்கு ஆச்சரியம் அவ்வளோ சைலண்ட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சாயந்தரம் எல்லாம் முடிச்சு அவங்கவுங்க எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க டிஃபன்லாம் முடிச்சுட்டு எங்களை ட்ரெயின் ஏற்றி விடுறதுக்கு கூட வராது பார்த்துங்க அவருடைய கேரக்டரை பார்த்துங்க ட்ரெயின் ஏற்றி கூ கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் முடிச்சுக்கணும் மற்றவங்கக்கிட்ட தான் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை புரியுதுங்களா 
உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் முடிச்சுக்கிங்க மற்றவங்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு முடித்து கொள்ளுங்கள் முடிச்சுக்கிங்க அப்படின்ட்டார் ஒரே வாரத்துக்கு ஒரு நாங்கள் காத்தாலிருந்து லவலவ லவலவன்னு கத்தனத்துக்கு அவர் சொன்னது மூணே வரி தான் யாருக்கும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும் முடிச்சுக்கிங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கிறீங்க முடிச்சுக்கிங்க இவ்வளோதான் மொத்தமாக நான் சொன்ன ரெண்டு நாளைக்கும் நடந்த அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு ரெண்டே ரெண்டு திருக்குறள் மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெருசாலும் சொல்லலை நமக்கு ஆனால் அதுவே ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் ஏகப்பட்டது இங்கே எப்படி மண்டையில் வலிஞ்சிக்கிட்டு கிடக்குது இல்லை டோட்டலாக டிசல் பயங்கரமான ஆஃப் அப்போ இருந்து அவரை வந்து கெட்டியாக பிடிச்சிட்டேன் நம்மை கடை தேர வந்த மாபெரும் குரு யாருங்க எனக்கு மட்டுமா மனித குலத்திற்கே வந்த மாபெரும் கொடை பகவத்தையா இந்த மண்ணில் அவதரிச்சிருக்கிறாங்க அதுவே நாம் செஞ்ச மாபெரும் புண்ணியம் நண்பர்களே மாபெரும் புண்ணியம் அவங்கள சாதாரணமாக எடுத்துடாதீங்க மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல் மேன் ஆனால் இவ்வளோண்டு கூட தன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ள மாட்டார் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அத்தனை மிராக்கலும் அவர்கிட்ட இருக்குது தன்னை இவ்வளோண்டு கூட என்ன பண்ண மாட்டாருங்க வெளியவே காமிச்சிக்க மாட்டார் பல நாட்கள் அவரை நினச்சி எனக்கு கண்ணில் தண்ணி பொங்கும் சரணாகதியை பற்றி எங்கேயாவது ஒரு இப்போ இது என்ன பாட்டு சீர்காழி இது நீ எல்லால் தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழும் இல்லை முருகான் ஒரு பாட்டு வரும் நாயே நெய் நாளும் நல்லவனாக்க ஓயாமல் ஒளியாமல் உன் கருணை தந்தாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த முருகன் அப்படிங்கிற இடத்துல நான் வந்து பகவத்தையாக வச்சுக்குவேன் ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு வந்து எல்லாமே அவர் தாங்க எல்லாத்தையும் மித்த எல்லாத்தையும் தூக்கி கிடாசிட்டேன் ஒன்றே ஒன்று சிக்கனை பிடிச்சிட்டேன் டோட்டலாக அவருடைய இதில் வந்து சரண்டர் ஆகிட்டேன் வேறு எதுவுமே எனக்கு தேவை இல்லைங்க எதுவே வந்தாலும் பரவாயில்லங்கிற முழு கான்க்ரீட்டான கான்ஃபிடென்ட்டுக்கு வந்தாச்சு புரிஞ்சுதுங்க அதுக்கப்புறம் என் வாழ்வில் நித்தம் 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 மாற்றங்கள் தான் பிறந்ததே வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் கடையேனுக்கு கடையே ஏன்னா நமக்கு தார்மாராக பால் உணர்வு எண்ணம் வருது ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிறேன் சின்ன வயசில் நம்மெல்லாம் ஒரு அற்பத்தில் அற்பம் மாபெரும் அற்பமாக வந்து தொலைஞ்சிருப்போம் போல் பூமிக்கு பாரமாக வந்து பிறந்திருக்கிறோன்னு நம்மளை நாமளே அண்டர் எஸ்டிமேட்டு கில்ட்டு கான்சியஸு இவ்வளோ தான் இல்லை அவ்வளோ கில்ட்டு நெகட்டிவோ நெகட்டிவு கொஞ்சம் நஞ்சம் நெகட்டிவ் இல்லை யாராவது வெளியில் போனாங்கன்னா வரும்போது செத்து போயிடுவாங்களே ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுமா ஐயா 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 படாத பாடு புரியுதுங்களா அத்தனையும் விட்டொழித்து பரிபூர்ணமாக மிக கிளாரிட்டியாக இருக்கிறேன் எங்கே வேணாலும் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் கிறிஸ்டல் கிளியராக ஸ்ட்ராங்காக என்னால் சொல்ல முடியுது அப்படி தான் இருக்கிறேன் நான் எதுக்கு இதை சொல்லிக்கிறேன்னா நான் மட்டும் இல்லை நீங்களும் இதை போல் ஆக வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் ஏன்னா தெளிவு உங்களுக்கு இருந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு குழப்பமே இருக்காது நண்பர்களே இலக்கு சரியாக என்ன செய்யணுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கிடும் உங்கள் செயல் வந்து பர்ஃபெக்டாக நேச்சராக அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் இருக்குது இந்த ஆறு எக்ஸாம்பிளையும் சொல்லிட்டு நான் நிறைவு பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமும் மதியானமும் வருவேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேலை இருக்குது பிடிக்காமல் விடுறது இல்லை சரியா இந்த ஆறு எக்ஸாம்பிளையும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் நீங்கள் அதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வச்சுருவேன் கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரையல் பண்ணி பார்த்தலாம் சரியா நீங்கள் மொதல் பாருங்கள் ஒரு டாக்கிங் டாம் இருக்கா ஞானத்திற்கு நண்பர்களே இதுவரை ஒரு சயின்டிஃபிக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்பது இதுவரை ஞானத்திற்கு யாருமே கொடுக்கல நம்பால் கதையை நம்புவாங்களா யாராவது கதையை நம்ப அதுதான் ஸ்டோரிப்பா அப்படின்றுவாங்க சயின்ஸை யாராவது மறுப்பார்களா மறுக்க மாட்டாங்க தானே இந்த பையன் ஆனந்த் இந்த பையன் அப்படியே உள்ளே இருக்க அப்படியே ஒன்று சேர்த்து வந்தாங்க கிஃப்ட் அது இது 
எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஒரு பையர் மொத்தம் ரெண்டு பை இருக்கும் ஒரு நிறைவாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே உள்ளே போனேன் மகளிர் நம்ம ஜென்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பம்பரம் மாட்டேன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நாம் ஒரு விசேஷ வீடுகளில் போனால் கூட ச சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு ஆள் வைப்போம் அவனை கூப்பிடு கூப்பிடுன்னு கூப்பிடுன்னு வைக்கிறதுக்கு அவன் வரமாட்டான் இல்லையா இங்கே இதை வச்சுக்க அதை வச்சுக்க சாப்பிடுன்னு காது அப்படியே குளிர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு இதுதான் உண்மையான அன்பு வேறு ஏதாவது இருக்கா இதனை சார் உண்மையான அன்புங்கிறது இது தானே எல்லாருமே அவங்கவுங்க எடுத்து கட்டிக்கிட்டு அவங்க சொந்த வீட்டு ஃபங்க்ஷன் போல் நடத்துனாங்க பார்த்திங்களா இதுதான் உண்மையான லவ் அன்பு சக மனிதர்கள் மேலே செலுத்தக்கூடிய அன்பு வேறு எதாவது இருக்குங்களா இதுவா எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் வந்தவங்கெல்லாம் நிறைவாக சாப்பிட்ணும் தெளிவாக வீட்டுக்கு போகணுங்கிற ஒரே சிந்தனை வெத்தலை பார்க்க இருக்கான்னு கேட்டேன் தம்பி சலுன்னு போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இது வெத்தலை பார்க்க போகிறதுங்கிறது அப்படி அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஜாலியான அனுபவம் தாம்பூலம் தரித்தல் அப்படின்ட்டா அது நீங்கள்லாம் போட்டு ஜாலியாக பழகணும் நம்மளுடைய பாரம்பரிய ட்ரெடிஷன் மாதிரி ஒரு சிறப்பான விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது வாதம் பித்தம் கபம் மூணையும் சரி பண்ணுறது எதுங்க தாம்பூலம் தரித்தல் இல்லை இந்த ஃபாரின் கலாச்சாரம் புல உள்ள நுழைஞ்சு நம்மளை என்ன பண்ணிடுச்சு சீரழிச்சிருச்சு நீங்கள் நல்லா வெத்தலை பாக்கு களிப்பாக்கு வெத்தலை போட்டு நாட்டு சுண்ணாம்பு வாங்கி தேங்காய் தண்ணி உடச்சி ஊற்றி அதை கலைக்கு வச்சுக்கிங்க வாய் பொத்து போகாது ஒன்றும் ஆகாது தேங்காய் தண்ணியில் வந்து சுண்ணாம்பு வந்து கலைக்கணும் தண்ணிக்கு பதிலாக அந்த தண்ணியில் வந்து அப்போ அந்த சுண்ணாம்பு வந்து அப்படியே அது வேறு லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் அனுபவிக்கும் சின்ன சின்ன விஷயம் தாங்க ஒன்றும் கஷ்டமான வேலைலாம் ஒன்றும் கிடையாது செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் டெய்லி அதுவும் லேடிஸ்லாம் தினமும் வெத்தலை போடணும் போட்டிங்கன்னா கேல்சியம் டிஃபிஷியன்சிங்கிறது உங்கள் லைஃப் லாங்க்கு வராது ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் நம்ம ஆயாலாம் எப்படி இருந்துச்சா இல்லையா எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் சும்மா கின்னுன்னு இருப்பாங்க இருந்தாங்களா இல்லையா நாம் ஏன் நாற்பது வரையே பஞ்சராகி ஐயோ தம்பி தூக்கிட்டு போங்கிற மாதிரி நம்ம ஏன் இருக்கணும் ஸோ சேஞ்ச் ஆனிங்கனாவே உறுதி ஆயிடுவீங்க புரியுதுங்களா நாளைக்கு இன்னும் ஒரு பயிற்சியெலாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நல்லா அந்த பயிற்சியை செஞ்சிங்கன்னா போதும் உடம்பெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் நான் வேறு லெவலில் இருந்தேன் எனக்கு இன்றைக்கி உடம்பே வேறு மாதிரி ஒரு ஹையஸ்ட்டு ஃபார்முக்கு மாறி இருக்குது எனக்கு எல்லாமே வந்து நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்ன மாறணும் அதை தான் சொல்லணும் தவிர இல்லாததை தெரியாததை தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிற வேலையை நம்மக்கிட்ட கிடையவே கிடையாது நாம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் நமக்குள்ளே சொந்தமான மாற்றம் நிகழ்ந்ததை தான் சொல்லுவேன் இந்த எடுத்து வச்சு படிக்கிறது கூட எனக்கு இப்போ விட்டு போயிடுச்சு பழசாவது ரெக்கார்டிங்க்கு இதை சொல்லணும்னு பாயிண்ட் குறிப்பிடத்தேன் இப்போ அதெல்லாம் கூட என்ன ஆயிடுச்சு நாம் பாட்டுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் அது பாட்டுக்கு வருது அது பாட்டுக்கு போகுது அவ்வளோதான் தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அதில் தான் கடைசியாக முடித்தோன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தானாக வருது தானாக போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறதும் தானாக தான் வருது அப்படி தானே முடித்தோம் கடைசியாக அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லையா படுத்தது போகலாமா அவங்க தான் வந்து யார் கேட்டாங்க அவங்க தான் கேள்வி கேட்டாங்க சயின்ஸில் ப்ரூஃப் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க செக் பண்ணுவோமா இப்போ நாம் பார்த்தலாமா சயின்ஸை மறுக்க மாட்டிங்க தானே ஒத்துக்குவீங்க தானே பார்த்தலாமா ரைட் யாரும் தூங்கக்கூடாது அவங்க நிறைய சாப்பாடு போட்டாங்க தான் இல்லைன்னு சொல்ல பாயசங்க செலவு போட்டாங்க திரும்பியுமே சாப்பிட்டு நான் பாட்டு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் போன மாதிரி ட்ரைனு தூங்கிறாதீங்க ஓகேவா சரி கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தால் வேறு வழி இல்லை பார்ப்போம் இதெல்லாம் நம்ம இந்த பொம்மையை பார்த்துருக்கீங்களா உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க டாக்கிங் டாம் அந்த முத ஃப்ளக்ஸை பார்த்துக்குங்க இதை இங்கே இங்கேயே இருக்கா எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா சரி அங்கே அங்கே விட்டுருக்காங்க 
டாக்கிங் டாம் தான் ஃபஸ்ட்டு கதை கொஞ்சம் கவனிங்க பேசு உண்மைக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ரொம்ப பைத்தி மாடிச்சு ஆடுறது தாமா பேசிக்கிட்டு இருக்குது அதுவும் இப்படி பேசுது பேசு கேட்கறதா இல்லையா இருக்குது பேசு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணும் பேசுன்னு அது சொல்லும் நான் சொல்கிறேன் பேசாதே அப்போ என்ன சொல்லும் நான் என்ன சொன்னேன் நான் என்ன சொன்னேன் நான் சரியாக சொன்னால் இல்லையா பேசாதன்னு தானே சொன்னேன் ஆ நாம் என்ன சொன்னேன் பேசாதன்னு தானே சொன்னேன் அது ஏன் பேசுது பேசுதா இல்லையா பேசாதன்னு தானே சொன்னேன் பேசாத சும்மா இருந்தால் பேசிக்கிட்டே இருக்குது இதோடைய பேச்சை நிறுத்துறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் சுவிட்சா பண்ணுறதுங்கிறது முடிக்கிற கதை அதை விட்டுடலாம் வேறு என்ன பண்ணலாம் சூப்பர் நீங்கள் கப்பூரங்கிறது தான் எனக்கு முதல்லே தெரியுமே அவ்வளோதான் மேட்ரு நாம் பேசலைன்னா இது பேசாது இந்த பொம்மையும் நம் மனமும் ஒன்று தான் நீங்கள் எதையாச்சும் ஒன்று போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ரிஃப்ளக்ஷனை பண்ணாமல் போகவே போகாது புரியுதுங்களா அப்போ வந்து ரிஃப்ளக்ஷனை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுங்க எதையாவது ஒன்று போட்டால் ஒன்று காமிக்காமல் போகவே போகாது அப்போ என்ன செய்யணும் நாம் எதுவும் போட தேவையில்லை போட்டாலும் தப்பு இல்லை அது அப்படி தான் கத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு எடுத்துக்கணுமோ தவிர அதை சரி பண்ணுற வேலைலாம் நமக்கு இப்போ இது மென்டலாகி போச்சு தூக்கி போட்ட வேண்டியது தான் புரியுதா அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் நம்மளே வந்து மென்டல் மாதிரி நடந்துக்குவோம் தெரியுமா அந்த கோபம் மண்டைக்கு ஏறிட்டு இறங்க முடியாமல் நமக்கே தெரியும் நம்ம செய்கிறது தப்புன்னு எப்படி அது எப்படி அதுவும் பிள்ளைங்களாம் சில நேரம் போய்ட்டால் வாங்கி அடி சும்மா தம்மு தும்மு வாங்க போதுங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எதுக்கு அடி விழுதுனே தெரியாது அம்மாவோடைய அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு கோபம் அது வந்து எங்கேயோ ஒன்றுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க வில் இருக்கு அம்பை நொய்வானேன் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குதுல பிரச்சனை அம்பு இது வில்லா வில்லு பிரச்சனை ஆ எய்தவன் இருக்கு அம்பை நொய்வானேன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது அது மாதிரி ஒட்டவனை விட்டுட்டு இது வந்ததுக்கு போட்டு சாத்து சாத்துன்னு அடி வாங்குதா இல்லையா பிள்ளைங்க வாங்குதா அடிச்சிருக்கோமா இல்லையா ஏன்னா அவங்கள்ட்ட நம்மளால் காமிக்க முடியாது கெட்டச்சா இவன் தான் சொல்லி போட்டு தாக்குவோம் அந்த மாதிரி எதை நீங்கள் போட்டீங்களா என்ன பண்ணுங்க அதுக்கு தக்கன ஒரு எதிர் விளைவை ஏற்படுத்திய தீரும் இதுதான் மனதினுடைய செயல்பாடு நீங்கள் வந்து எதிர் விளைவை ஏற்படுத்துலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் நாம் எதுவும் செய்யக்கூடாது புரிஞ்சுதா இது சயின்ஸ் தானே இதை ஒத்துக்கலாமா ஒத்துக்கூடாதா இப்படி தாங்க உங்கள் மனசு செயல்படுதுன்ட்டு நாம் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு இது வரிகளும் மனதின் செயல்பாட்டிற்கு யாருமே எந்த யூடியூப்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே எத்தனை நேரம் யூடியூப் பார்த்துருக்கீங்களே ஒரு பையன் சொல்லியிருக்கானா சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா எவனுக்கும் தெரியாது முதல் முதலில் உலகம் கண்டுபிடித்த ஞானத்திற்கான உதாரணம் பொருள் சின்னதாக இருக்கலாம் நீங்கள் அதை நினச்சிக்காதீங்க விஷயம் புரியுதுங்களா நாம் தான் நண்பர்களே முதல் முறையாக ஞானத்திற்கு மனதின் இயக்கத்திற்கு சயின்டிஃபிக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது யாருன்னா பகவத் மிஷன் மட்டுமே யாருமே நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நான் ஜோக்கால் சொல்கிறீங்க போய் நான்லாம் உட்காந்து யூடியூப்பில் பத்து நாள் தொலைவு கூட பார்த்துட்டேன் யாராவது ஞானத்துக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுன்னு சொல்லி போட்டு பார்க்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் வேணால் சும்மா யூடியூப்பில் அடித்து பாருங்கள் யாராவது சொல்கிறாங்களான்னு ஒன்று கூட கிடையாது இந்த ஒரு உதாரணம் புரிஞ்சுதா அடுத்த உதாரணத்துக்கு போய் பார்க்கலாமா இருந்தாலும் ரெண்டாவது உதாரணம் இவங்க கேட்குறாங்க 
இன்னொரு சயின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன் அப்படிங்கிறாங்க பார்த்தலாமா நம்ம மண் கொண்டு வர சொன்னேன் இது என்னமோ இல்லை வெறும் மண் தாங்க ஏதோ போடுறான் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க மணல் தான் நான் வந்து தண்ணீர் தெளிய வைக்க வேண்டும் என்பது எனது நோக்கம் என்னங்க என்னுடைய நோக்கம் தண்ணீர் தெளிவடைய செய்ய வேண்டும் கரெக்டுங்களா மனசை சுத்தமாக வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வச்சிடணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வச்சிடணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வச்சிடணும் இந்த கோபம் எனக்கு வரவே கூடாது இந்த பயம் எனக்கு வரவே கூடாது அந்த காம எண்ணம் மட்டும் வர 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 வரவே கூடாது இப்படி தொடர்ந்து போட்டு கிண்டு கிண்டுன்னு கிண்டனா என்ன நண்பர்கள் நடக்கும் தெளிவு ஏற்படுமா மாறாக என்ன ஏற்படும் எஸ் சூப்பர் தெளிவுக்கு பதிலாக குழப்பம் மட்டும்தான் மிஞ்சும் கரெக்டாக புரியுது இல்லை யாருக்கோ புரியலையா எப்படியாச்சும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்க வேண்டும் தெளிய வைக்க வேண்டும் என்னுடைய முயற்சி தெளியுமா என்ன பண்ணால் தெளியும் சும்மா இருக்கிறதுன்னா என்ன பண்ணுறது கலக்காமல் இருக்கிறதுன்னா அவ்வளோதான் 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 இப்படி விட்டுட்டோம்னா ஸ்பூன் போய் ஒரு ஓரம் நின்றுக்குச்சா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற தண்ணி என்னாச்சிங்க சுழற்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஒரு கட்டத்தில் சுழற்சி நின்று விட்டது தண்ணீரில் மேலே மணலும் தண்ணீரும் கலர்ந்திருந்த தண்ணீர் மணல் முல்லை என்ன ஆகிடுச்சிங்க கீழே படிஞ்சிருச்சு தண்ணீர் தெளிந்து விட்டது அழுக்காக இருக்குதுன்னு கேட்காதீங்க இங்கே இருக்கிற மண் அப்படி இருக்குது நம்ம வந்து கடுவு போடுவோம் இது காமிக்கிறது அப்படியே பார்த்தா கூட பாருங்கள் கீழே டெப்த்தாகவும் மேலே லைட்டாகவும் தெரியுதா ஓகே தானே இப்போது இந்த தண்ணீர் என்பது என்னங்க மனம் சூப்பர் இது என்னம்மா சூப்பர் அறிவு யார் சொன்னீங்க டாப் டாப் அறிவு உள்ள இருக்கிற மண் துகள்கள் தான் என்னங்க எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நம்மளுடைய அறிவு என்ன செய்யல சொல்லுது அறிவு என்ன சொல்லுது எப்படியாச்சும் என்னுடைய மனசில் வர்ற எண்ண உணர்வுகளை நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் துப்புரவாக தொடச்சி சுத்தமாக்கிடுவேன் சரி பண்ணிவிடுவேன் சரி பண்ணியே திரணும் சரி பண்ணியே திரணும் புடச்சி தொடச்சி தொடச்சி கிண்டிக்கிட்டுக்கிறது யார் நமது அறிவு இங்கே அறிவு வந்து மனதோட இயக்கத்தில் யாதொரு வேலையும் இல்லை என்பதை மனம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அறிவு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா தண்ணீர் வந்து மனம் சுத்தர சுத்து எதுங்க சுத்தது சு சுத்த வைக்கிறது எது புரிஞ்சுதுங்களா அறிவு அகம்த்தில் சும்மா இருந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகிடுங்க தண்ணீர் புரியுதா கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு நல்லா கெ கவனிக்கணும் நமது அகத்தில் இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது இது வரவே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என் பேர் சரவணன் ஐயா உங்கள் பேர் என்னங்கய்யா சசிதரன் ஐயா வந்து சசிதரன் ஐயாங்கிறவர் தான் சதி சசிதரனுடைய அறிவுன்னு சொல்லலாமா நம்மளது நான் தன்மை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பேர் தானே அவங்க அறிவுன்னு சொல்லிக்கிறது அவங்க தானே சொல்லுவோம் அப்படி தானே பொருள் புரியுதா அந்த அறிவை வச்சு எதை பண்ணிட முடியாது மனசுக்குள்ளே எதையுமே பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு இப்போ நான் என்னைய வச்சு சொல்கிறேன் பாருங்கள் சரவணனுக்கு மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது சரவணனுடைய அறிவுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது புரியுதா சரவணனுடைய மனசை சரவணனுடைய அறிவால் 
என்ன பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறத சரவணனின் மனம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா சரவணனின் அறிவு புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நீங்கள் தான் கப்பூரங்கிறது அப்படி பழிச்சு பழிச்சுன்னு அடிச்சிருவீங்கள்ல தீர்ந்து போச்சு புரிஞ்சுதா அறிவுக்கு மனதின் இயக்கத்தில் எந்த ஒரு வேலையும் புரியுதுங்களா அறிவுக்கு மனதோட இயக்கத்தில் யாது ஒரு வேலையும் இல்லை நமது அகத்தில் நமது அறிவுக்கு என்ன கூட வரலாம் என்ன கூட போகலாம் நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை தானா வருது தானா போகுது நாம் ஒன்றும் பண்ண தேவை இல்லை பாருன்னு எது புரிஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதாங்க சூப்பர் சார் சொல்லிட்டாங்க அப்படி நம்ம அறிவு புரிஞ்சிக்கிட்டா உள்ளே என்ன வந்தால் என்ன பண்ணும் வேட்டை நாய் குலைக்குமா குலைக்காதில்ல அது மாதிரி இந்த அறிவு புரிஞ்சிக்கிட்டா இங்கே உள்ளே வந்து அது பொங்கு பொங்குன்னு பொங்கனா கூட நீ லூசு பயலாட்டம் பொங்கிட்டு போ நான் உன்னை ஒன்றும் கண்டுக்கிறதா இல்லை அப்படின்னு விட்டுட்டு உங்களுக்கு கதவை திறந்தால் வெளியில் வேலை இருந்தால் வேலை பார்க்கலாம் இல்லைனா கம்முன்னு கிடனு சும்மா இருக்கலாம் இருக்கலாமா புரிஞ்சுதா ரெண்டாவது உதாரணம் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே ரைட் நாம் அதிகம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நே இடம் எங்கே உங்களுக்கு தெரியுது ஒன்றை பார்த்தாவே தெரியுது எவ்வளோ மேக்கப் பவுட்ரு போட்டு என்ன மேக்கப் போட்டு வந்துக்கிற அப்படின்னு உங்கள் மங்கள் மனசோட ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் எனக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்கங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டு வந்துருங்க உலகம் பூரா பார்க்கும்போது நம்மளோ கருப்பு சராசரிக்கும் சற்று கம்மியான கலர் ஓகேவா கொஞ்சமாக நாய் நிறமாக காமிக்கணும்ல அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருவோம் இது என்னங்க கண்ணாடி இப்போ இதை பார்த்து தான் நான் என்ன செஞ்சேன் நல்லா தான் தலை சீவிருக்கிறோங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டோம் நீங்கள் பார்த்து தலை சீவுறேன் கண்ணாடி தெரியல என்னுடைய உருவத்துக்கு சீவுறேன்னா வெளியில் இருக்கிற எனக்கு கண்ணாடியில் இருக்கிற பிரதிபலிப்பை பார்த்து எனக்கு சீவிக்கிறனா நண்பர்களே கொஞ்சம் சரியாக கவனிக்கணும் முக்கியமான பாயிண்ட் கண்ணாடியில் என்னுடைய உருவம் தெரியுது கண்ணாடியில் தெரியல என்னுடைய உருவத்துக்கு தலை சீவுறனா வெளியில் இருக்கக்கூடிய நிஜமாகிய எனக்கு தலை சீவி கொள்கிறேனா உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்க்குறேன் வெளியே செயல் செய்து கொள்கிறேன் அப்படின்னா சரியா கரெக்டு தானே உள்ள பார்க்குறேன் சேவிங்கு செஞ்சுக்கிறேன் உள்ள பார்க்குறேன் ஃபேர் அண்ட் லவ்லியோ சுனோவோ போட்டுக்கிறோம் இல்லை ஜாலியாக சொல்கிறேன் போட்டுக்கிறோமா இல்லையா பார்க்குறோம் ஐப்ரோ கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் போட்டு வச்சுக்கிறோம் என்னென்ன பண்ணுமோ அதை வச்சு தான் பண்ணிக்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்து வெளியில் பிரதிபலிப்பை பார்த்து புறத்தில் செயல் செய்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா சரியா இப்போ அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாமா இந்த கண்ணாடினா என்னங்க எத்தனை வாட்டா கண்ணாடி அங்கே ஒருக்கா சொன்ன இங்கே என்னடா என்ன இங்கேயும் கண்ணாடி என்பது என்னங்க எப்பயுமே கண்ணாடி என்பது என்ன மனம் தான் அங்கே நாய்க்கு என்ன சொன்னோம் என்ன உணர்வுகள்லாம் என்ன சொன்னோம் பிரதிபலிப்புன்னு தானே சொன்னேன் இப்போ இந்த நாயோட பிரதிபலிப்பு இதில் தெரியுதா தெரியலையா தெரியுதா இப்போ இது வந்து பிரதிபலிப்பு இதுதான் என்னங்க மனம் என்ற கண்ணாடிக்குள் தெரிகிற பிரதிபலிப்புக்கு பேர் என்னங்க எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நான் நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியது எனது எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையுமா அதை பயன்படுத்தி வெளியில் எனக்கு தேவையான செயல்களை செய்து கொள்ள வேண்டுமா நண்பர்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஒட்டு மொத்த சாராம்சமே காலி ஏன்னா அவ்வளோ கோர் மெசேஜ் இந்த விஷயம் நீங்கள் இந்த இதுக்கு படிக்கணுன்னா இவ்வளோ வேதம் புஸ்தகம் படிச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு புரியாது ஓப்பனாக சொல்கிறேன் 
அவ்வளோ பாடுபட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுக்கிற உண்மை புரியுதா இப்போ நான் கேட்குறது கண்ணாடிக்குள்ளே எனக்கு வேலை இருக்குதா கண்ணாடிக்குள்ளே தெரிகிற பிரதிபலிப்பை பயன்படுத்தி வெளியில் வேலை இருக்கா கண்ணாடிக்குள்ளே நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத ஊழியத்துக்கு வந்துட்டீங்களா கண்ணாடிக்குள்ளே வேலை இல்லைங்கிறத என்னென்னு சொல்லுவீங்க மனசுக்குள்ளே நமக்கு வேலை இல்லை அகத்தில் வேலை இல்லை எனக்கு வேலை அகத்திலா புறத்திலா அகத்தில் இல்லை தானே இனிமேல் யாரும் அகத்தில் எனக்கு அப்படி வருதுங்க எனக்கு இப்படி இப்படி இப்படியே வருதுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஏப்பா இன்னொருக்கா போய் கிளாஸ் பார்த்துட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்லக்கூடாதா சொல்லாமா இனிமேல் யாரும் எனக்கு கெட்ட கெட்ட எண்ணமாக வருதுன்னு சொல்லவே கூடாது நெகட்டிவாக வருது சார் இந்த ஒன்றிலிருந்து மீண்டாக பரவாயில்ல சார் எல்லாமே எண்ணம் தான் பத்து வந்தால் என்ன நூறு வந்தால் என்ன ஆயிரம் வந்தால் என்ன கோடி வந்தால் என்ன எத்தனை வந்தாலும் எண்ணம் தானே எண்ணத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை ஃபினிஷ்டு அவ்வளோதான் புரிஞ்சுங்களா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே கண்ணாடி என்பது மனம் உள்ளே தெரிகிற பிரதிபலிப்பு என்பது என்னுடைய எண்ண உணர்வுகள் எனக்குள் ஏற்படும் எண்ண உணர்வுகளை தெரிந்து கொண்டு புறத்தில் செயல் சேவை எனில் செயல் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா புரியுதா இப்போ அடுத்தது இன்னொரு இன்னொரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் பதில் சொல்லணும் இதுலேயுமா இப்போ நைட்டு வந்தாச்சு சாப்பிட்டாச்சு படுத்தாச்சு கண்ணாடி எண்ணெய் காட்டுமா காட்டாதா சொல்லுங்கள் கண்ணாடி எண்ணெய் காட்டுமா காட்டாதா காட்டுங்கிறவங்க எத்தனை பேர் காட்டாதுங்கிறவங்க எத்தனை பேர் காட்டுங்கிறவங்க கை தூக்குங்க கண்ணாடி நம்மளை காட்டுமா காட்டாதா காட்டும் காட்டாதுங்கிறவங்க கண்ணாடி நம்மளை காட்டாதா என்னடா இவ்வளோ குழப்பு குழப்புறீங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் முயற்சி பண்ணுறேன் கண்ணாடி எப்போனாலும் காட்டி தான் தீரும் நாம் நம்மளை அறியாமல் தூங்கினா கண்ணாடி நமக்கு காட்டாது அப்போ நமக்கு தெரியாது கண்ணாடி இருக்குதா இல்லையானே நமக்கு தெரியாது அப்பயும் கண்ணாடி காட்டும் காணாது சூப்பர் எல்லாமே கப்புறம் தான் போ புரியுதுங்களா கனவில் தான் நமக்கு வந்து அதாவது மனசில் நீங்கள் வந்து வெளியில் விடாமல் போட்டு அழுத்தி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க மைண்டு பார்க்கும் நீ இவ்வளோ அழுத்திட்டியா இன்றைக்கி தூங்க போடுறான் அவனான்னு சொல்லி தூங்க போட்டு உள்ளேருந்து என்ன பண்ணு தேய்க்கி வச்சதெல்லாம் ஒரு ஜர்க்கு அழுத்தி கனவாக வந்து கொப்பளிக்கும் திரு 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 நம்ம எஞ்சி தட தடனு அடிச்சுக்கிட்டு மு எஞ்சி உட்காந்து தண்ணி குடிக்கிறோமா குடிக்கலையா குடிக்கிறோமா அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே ஒரு நிதானத்துக்கு வந்து ஷா போடா நல்ல வேலைடா அப்பா கனவாம் சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா எத்தனையோ வாட்டி அது அதோட முடியுதா விடிஞ்சு கூட நம்ம ராத்திரி ஒரு கனவு வஞ்சிப்பார் அப்படின்னு கூட இருக்கிற நம்ம வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்காரமாட்டியும் வீட்டுக்காரமா வீட்டுக்காரட்டியும் பிள்ளைங்கிட்டையும் சொல்லி சொல்கிறோம்ல கனவில் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா எண்ணத்தில் வேலை இருக்கா இல்லையா எங்கே நமக்கு வேலை இருக்குது உள்ளே வர்றதை பார்த்து வெளியில் வேணா வேலை செஞ்சுக்கலாம் வேலை வேணா செஞ்சுக்கலாம் தேவலைன்னா விட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து நைட்டெல்லாம் பெட்டை தட்டி படுத்துட்டு கூட்டுக்காரமாவுக்கும் குட் நைட் சொல்லிட்டு படுத்தாச்சு இப்போ இப்போ வந்து கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பு காமிக்குமா காமிக்காதா காட்டோம் காட்டோம் காட்டத்தான் செய்யும் தெரியாதுல நீங்கள் கண்ணாடினா உதாரணத்தையே பிடிச்சக்கூடாது உதாரணத்தை ஒரு ஒரு அளவுக்கு வச்சுக்கிங்க அதுக்கு பின்னாடிக்கிற அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறது தான் உதாரணம் சொல்கிறது நாம் எப்பப்பெல்லாம் முழிச்சிருக்கிறோமோ அப்போல்லாம் பிரதிபலிப்பு என்பது இருந்தே தீரும் பிரதிபலிப்பை வச்சு நான் என்ன நைட்டு படுத்துக்கிட்டு ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன்னா நைட்டு பதினோரு மணிக்கு லுங்கிக்கிங்கெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வேகமாக படுத்தாச்சு அப்போ என்ன ஆஃபீஸுக்கு போவோம் ஆனால் எத்தனை பேர் ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்க தெரியுமா எல்லாருமே அப்போ தான் ஆஃபீஸ் போயிலே முதல்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணுறது நாளைக்கு இதை முடிச்சுட்டா நாளைக்கு இதை பார்த்துட்டா நாளைக்கு இந்த வேலையை முத முறையாக முடிச்சுட்டா இப்போ அழுத்துட்டு எதராக பார்ப்பேன் ஓட்டு ஓட்டுறது விடி விடிய ஓட்டுறது அப்புறம் பதினொரு பன்னெண்டு மணிக்கு முடிச்சு கரும இப்படி தூங்க முடியாமல் உள்ளே போட்டு பாடா இனி எங்கடா விட்ட அப்படின்னு கேட்கணும் இப்படி தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா 
நமக்கு வேலை இல்லைன்னு முடிச்சிட்டிங்கன்னா தாட்டை திங்கிங்காக பண்ண தேவை இல்லை தாட்டை தாட்டாகவே ஏற்றுக்கிட்டால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு எத்தனை என்ன வேணாலும் வரட்டும் நாம்பளாக நம்முடைய எனர்ஜியை கொடுத்ததை திங்கிங்காக பண்ணுற வேலையை மட்டும் செயல் செய்யணுன்னா செஞ்சுக்கலாம் செயல் செய்யணா திங்கிக்கிறது திங்கிங் பண்ணுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது சும்மா படுத்துக்கிட்டு திங்கிங் பண்ணால் உடம்புக்கு தானே கேடு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தூக்கம் கெட்டு போவோம் எதை திங்க் பண்ணிக்கணும் தேவையானது திங்க் பண்ணால் நீங்கள் ஹைட்டுக்கு போவீங்க தேவையில்லாத திங்க் பண்ணால் எல்லாமே திங்கிங் தானே நாம் எதை கான் எதை திங்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்க போகும் ஓகேவா அதனால் நம்மளாக திங்க் பண்ணுறத நல்லதா ஆரோக்கியமானதாக திங்க் பண்ணலாம் தானாக வர்றது எவ்வளோ மோசமானதாகவும் எவ்வளோ கெட்டதாக வந்தாலும் அதுக்கு நாம் பொறுப்பு இல்லை நாமளாக திங்க் பண்ணுறது அதை எடுத்து சிந்திக்கிறது நாமளாக தான் சிந்திக்கிறோம் அதை சரியாகவும் நல்லதாகவும் சிந்திச்சுக்கலாம் சிந்திச்சுக்கலாம் தானே ரைட் இது அடுத்தது டார்ச் அப்பா இதாவது எரியுது எரியலையோ பார்த்தேன் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து நீங்கள்லாம் இவ்வளோ கற்பூரமாக இருக்கிறீங்க அதனால் உங்களுக்கு வீட்டில் நல்ல பேர் கூட இருந்திருக்கலாம் என்னையெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க தண்டத்தில் தண்டம் உருப்படாத பய ஒரு வேலையாச்சும் ஒழுங்காக சரியா வேஸ்ட்டாக நீலாம் வேஸ்ட்டில் புரோஜனமே கிடையாது இப்படி தான் நமக்கு வந்து அவார்டுகள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு நமக்கு உளுந்த வண்ணமாக இருந்துச்சு ஆ அப்படி அப்படி வச்சுக்கலாம் ஆ அது அப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கா சரி கேட்டது இல்லை மக்காத குப்பை அது புரோஜனப்படாமல் தானே கரெக்டு இப்படி நிறைய அவார்டுகள் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து இப்போ இதுக்கு நான் என்ன கேட்குறேன் அவங்க என்னை திட்டுவதற்கு காரணம் எனது சரியில்லாத செயலா இல்லை நானும் பார்த்தியா இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக ஆகிட்டிங்கன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு நண்பர்களை நான் தமாசு சொல்ல எவ்வளோ ஷார்ப் ஆகிட்டிங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா எங்கேயோ ஆரம்பித்தோம் இப்போ எங்கே வேலை இருக்குது எங்கே வேலை இல்லைனா டக்குன்னு நீங்கள் அடுத்த செகண்ட் சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுவீங்கல்ல நீங்கள்லாம் இப்போ யார் ஞானிகள் தைரியமாக சொல்லுங்கள் பயந்து பயந்து நடங்காதீங்க நீங்கள் தான் ஞானிகள் ஒரு ஞானி என்ன நிலையில் சிந்திப்பாரோ அந்த நிலையில் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க டக்குன்னு சார் சொல்கிறாரு செயல் தான் சார் மிஸ்டேக் நான் மிஸ்டேக்கே கிடையாது நான் மாற்ற வேண்டியது மாற்றி கொள்ள வேண்டியது என்னையா என்னது செயல்களையா சூப்பர் நாம் இவ்வளோ நாள் எதை தப்புன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்மளையா செயலையா நம்மளே சரியில்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டா நாம் செய்கிற செயல்லாம் சரியில்லாத செயல் தானே புரியுதுங்களா அப்போ வந்து நாம் எப்போவுமே என்னங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டான கோல்டு பியூர் கோல்டு தான் நாம் நாம் எப்போவுமே பியூர் கோல்டு நாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது எதுங்க செயல்களை சரியில்லாத செயல்களை தவறாக செய்யக்கூடிய செயல்களை சரியான செயல்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது தான் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை ஏனோ தானோன்னு செய்யாமல் செய்வன திருந்த செய் பத்து வேலை செய்கிறதுக்கு பதிலாக மூணு வேலை செஞ்சால் கூட ஒழுக்கமாக ஒழுங்காக திருப்தியாக செய்ங்க சாப்பிடும்போது சாப்பிடுங்க தூங்கும்போது தூங்குங்க குளிக்கும்போது குளிங்க யாராவது இந்த வேலையை எப்படி செய்கிறோமா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வேலையும் சாப்பாட்டு மேடையில் தான் நடக்கும் நடக்குதா இல்லையா குளிக்கும்போது பார்த்தா ஃபோன் ஒரு பக்கம் பாட்டு பாடுது உள்ள ஒரு ஸ்பீக்கரில் ஓடுது ஏன்னா குளிக்கிற தண்ணியில் தான் சில்லுன்னு குளியாண்டா அதையும் குளிக்கல தூங்கும்போது அப்போ தான் ஃபோனை கையில் எடுத்து காத்தாலேருந்து இவர் பதிச்சு அந்த கலெக்டரேட்டில் கையெழுத்து போகலாம் இவருக்கு தூக்கம் வராது ஃபேஸ்புக்கில் பக்கத்தில் இருக்கிறவனும் கை கூட கொடுக்க மாட்டான் ஃபேஸ்புக்கில் அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸும் கை கொடுத்துட்டு தான் இவர் நி
படுக்கிறோமா இல்லையா நிஜத்தில் நாம் என்ன பண்ணலைங்க வாழவில்லை நிகழ்காலத்தில் வாழவே இல்லை பூவா ஃபியூச்சரு எதிர்காலம் எதிர்காலம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே சாயந்தரத்துக்கு போயிடுறது அது பிள்ளைங்களை கேட்பாங்க அப்போ சாயந்தரம் என்னாமா இப்போ முதல்ல தின்றா தட்டத்தில் இருக்கிறது தின்றா சாயந்தரம் என்னாமா கேட்டுக்கீங்களா இல்லைங்களா நாளைக்கு என்னாமா அடுத்தது நாம் அதுக்கு மிச்சம் அடுத்த வருஷம் உனக்கு இதே வாங்கி தரேன் அப்படி தான் இருக்கிறோம் நாம் நிழல் காலத்தில் நிஜத்தில் தயவு செய்து வாழுங்கள் பத்து வேலையை ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை செஞ்சால் அவன் உருப்பிடுவான் பல வேலையை செஞ்சால் விளங்க மாட்டான் அன்புகளை என ஜாலிக்கு சொல்ல இதெல்லாம் சீரியஸாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய வேலை புரியுதுங்களா சாப்பிட்றது எப்படி சாப்பிடணும் சும்மா சிம்பிளாக ஜாலியாக ஒரே ஒரு டெக்னிக் போதும் நீங்கள் ஈழர் பாஸ்கர் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பாஸ்கர் சார் தான் நமக்கு ஐயாவுக்கு உலகம் பூரா கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்து கொண்டிருப்பவர் யார் ஈழர் பாஸ்கர் ஐயா அவர்கள் நாம் அவரை வந்து எப்போவும் மதிக்கணும் நித்தம் நித்தம் மதிக்க வேண்டிய ஒரு நபர் ஈழர் பாஸ்கர் ஐயா அவர்கள் ஓகேங்களா இப்போ சாப்பாடு மொத்த ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரே ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் சாப்பாடு எப்படி சாப்பிட்ணுமா எல்லாம் எது பிடிக்குதோ எந்த ஐட்டம் வேணாலும் சாப்பிடுங்க தண்ணி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து தண்ணி நீங்கள் அதெல்லாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க சிம்பிளாக சொல்லிடுறோம் ஒரு ஒரு வரியில் ஒரு கவலம் சாப்பாடு எடுத்து வாயில் போடுறீங்க உதட்ட கண்ணை டிவிலாம் பார்க்காம சமணம் போட்டு உக்காந்துக்கும் இன்னையிலிருந்து ஆரம்பிங்க வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் இன்றைக்கே கிடச்சிரும் முதல்ல சம்மணம் போட்டு உக்காரணும் டேபிளில் சத்தி மாலை இடை கட்டி ஒரிச்சு வச்சுருங்க வேறு ஏதாவது வெயிட்டு கீட்டு வைக்கிறதுக்கு சாமானம் செட்டு வைக்கிறதுக்கு எடுத்து பயன்படுத்துங்க நீங்கள் உட்காரத்துக்கு சேரை தயவு செய்து படுத்தாவே படுத்தாதீங்க முட்டிலாம் போயிடும் நம்மளால் கடைசி மட்டும் கீழே உட்கார முடியாது அதனால் தயவு செய்து சம்மணம் போட்டு உக்காருங்க மூணு நேரம் உட்காந்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்றது உட்காருவீங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் சொல்கிற மாதிரி சாப்பிட்டா பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் தேவைப்படும் எங்கேங்க அந்த ஆள் வர்றதும் தெரியாது குளிக்கிறதும் தெரியாது சாப்பிட்டதும் தெரியாது போய்கிட்டே இருப்பார் அப்படி தான் நம்மளை பெரும்பாலும் சாப்பிட்றோம் அப்படி சாப்பிடக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் வாழ்கிறதே நல்ல திவ்யமாக சாப்பிட்றது ஒரு கவலம் உணவை வாயில் போட்டு உதட்ட மூடிடணும் கண்ணையும் மூடிட்டால் கவனம் எங்கெங்க போவோம் நாக்குக்கு போயிடும் நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத உணர்ந்த வாட்டி உள்ளே முழுங்கிடணும் இப்படி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சாப்பிடுங்க லிமிட்டு வந்து உங்களுக்கு உள்ளே போதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிற்றுல பல் இருக்கா வாயில் பல் இருக்கா முழுங்கினா யார் தப்பு முழுங்கி வைக்கிறோம்ல வயிற்றுல பல் இருக்கா அதுக்கு தான் வாயில் பல் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளால் முழுங்கி வச்சு வயிற்றுக்கிட்டு அந்த வேலையெல்லாம் வேண்டாம் வாயிலே மண்ணு முழுங்குங்க நொறுங்க தின்றால் நூறா ஐம்பதா நாற்பதா நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க சரியா சும்மா ஈஸியாக ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சாப்பிடும்போது சாப்பிட்லாம் குளிக்கும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் இப்போ தான் நானே இப்போ மாறிக்கிறேன் நீ பெரிய ஓகேனான்னு கேட்குறீங்க நானும் இப்போ தான் மாறிக்கிட்டு வரேன் புரியுதா சாப்பிடும்போது இதை கூட இன்னும் எப்படி பார்க்குறதுனா முதல்ல வேகமாக பசியாக இருந்தாலும் ரெண்டு இட்லி எந்த பாஸ்கரும் கிட்ட நிற்க மாட்டார் விரு விருந்து போனவட்டி டே 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 சரவணா டே 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 அப்படின்னு உள்ளே ஒருத்தன் கத்தினோடனே அப்புறமேட்டு அப்புறம் இருந்து அடுத்த கவலத்தை என்ன போயிடுவோம் உள்ளே போட்டு கண்ணம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எப்போ உங்களுக்கு கவனத்திற்கு வந்த வினாடி நீங்கள் வந்து அந்த நிதானத்தை கடைபிடித்தால் போதும் அதுக்கு முன்ன நடக்கிறதுக்கெல்லாம் பெருசாக நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உங்களை மீறி நடக்கிற செயல் சில பேர் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ தான் சார் சொல்கிறேன் ஆனால் என்னை மீறி என்ன பண்ணிடுறேன் சாப்பிட்டுறேன் செஞ்சிடுறேன் சார் அதெல்லாம் வருத்தமே படாதீங்க உங்களை மீறி நடக்கிற செயல்கள் அனைத்தையும் என்னங்க பேர் அதுக்கு பேர் தாட் அதெல்லாம் அன்கான்சியஸாக நடக்கிறதா எடுத்துக்குங்க நீங்கள் அறிவு விழிப்புக்கு வந்த வாட்டி சரியாக செயல்பட்டால் செய்வன திருந்த செஞ்சால் போதும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது 
எனது செயல்களை நான் எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பியூர் கோல்ட் ரைட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு உடலுக்கு திட வடிவம் இருக்கிறதா இல்லையா இருக்குது மனதுக்கு வடிவமே இல்லை இது வந்து சும்மா ஒரு ட்ரே தான் இந்த பவுடர் இருக்கா பவுடர் இருக்கா இல்லையா இந்த பாக்கெட் எப்படி இருக்கு ம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ இந்த கோதுமை மாவை சமநிலைப்படுத்த நான் என்னங்க பண்ணணும் இப்போ ஒரு கூம்பாட்டம் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்படி இருக்குல்ல இப்போ என்னாச்சுங்க சலிக்க தேவையில்லை அப்படி 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 ஆட்டினா என்ன ஆகிடும் சமநிலை ஆகிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உடம்பு சமநிலைப்படுத்த நாம் ஏதாவது ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து உடலை சமநிலைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா புரியுதுங்களா ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற எந்த மேட்டரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சமன்படுத்த ஏதாவது ஒரு செயல் செய்து சமன்படுத்த முடியும் அப்படின்னா புரியுதா ரைட் இதே வந்து மனம் கண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாதுங்களா தெரியாது தண்ணி ரவுண்டு இருக்கா அந்த அவங்க பாட்டில் தான் வாங்க ஏதோ ஒரு பாட்டில் யாரோ ஒருத்தர் ரவுண்டு அவர் ரவுண்டு கொடுங்க அப்படியே தண்ணி ஊற்றுங்க மனம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல இது என்னென்னா தண்ணி தான் அதுக்கு சும்மா ஒரு அடையாளத்துக்கு ஒரு தண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ மனம்ங்கிற மனம் இதே மாதிரி நம்ம உடம்பு மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை சமன்படுத்துறதுக்கு நான் என்னங்க செய்யணும் நான் சொன்னனா இல்லையா நீங்கள்லாம் வேறு லெவலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு முதலே சொன்னா இல்லையா எல்லாருமே என்ன ஆகிட்டீங்க ஆமாம் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு பதில் வருமா சும்மா இருங்க சார் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை சார் சொல்லிட்டீங்களா இல்லையா மனசில் எது வந்தாலும் என்ன பண்ண தேவையில்லை சும்மா விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ உடம்பு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நான் இப்படி இப்படி நான் ஆட்டினா என்னங்க ஆகும் கண்ணாடி டம்ளரை போட்டு சுற்றி சுற்றுறதுக்கு இதுக்கும் வேறு விஷயம் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் வேட்டை நாய் குலைக்கிறதும் ஒன்று தான் கண்ணாடி டம்ளர் சுற்றுறதும் ஒன்று தான் இது எப்படி ஆட்டுறதும் ஒன்று தான் மனோ இயக்கத்தில் நமக்கு என்னங்க இருக்க வேலையே இல்லை ஓகேவா முடிச்சிடலாமா உடல் இயக்கத்தில் நமக்கு வேலை இருக்குது மனசோட இயக்கத்தில் நமக்கு வேலை இல்லவே இல்லை புரிஞ்சுதா உடல் எக்ஸைஸ் செய்தால் வளம் பெறும் மனசுக்கு எக்ஸைஸ் பண்ணால் சிரமப்படும் புரியுதுங்களா மனசை பயிற்சி பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது சரிப்படுத்த முடியவே முடியாது புரியுது தானே நீங்கள் தான் பதில் எல்லாம் பின்னி எடுக்கிறீங்கல்ல அதனால் சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லை இன்னும் இறுதியாக ஒரே ஒரு உதாரணம் இடம் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூய் டுவெண்ட்டியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது இந்த ஏன் அப்படி ஆக்சுவலாக நிஜமாலும் அடுப்பு வைக்கலான்னு பார்த்தேன் அது ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னு இதை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் சரியா இது வந்து ஒரு பாத்திரம் இது வந்து ஒரு ஒரு பாத்திரனே வச்சுக்கோங்க கஷ்டம் தண்ணி இவ்வளோ தூரம் ஊற்றிட்டோம் சொரிவியாச்சு சுவிட்சை போட்டாச்சு ரெண்டாயிரம் டிகிரி வைப்போம் வச்சாச்சு என்ன ஆகும் தல 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 தலன்னு கொதிக்குமா கொதிப்பை குறைக்க வேண்டும் டே இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்து ஒரு ஐஸ் கட்டி ஒரு பத்து எடுத்துக்கு உள்ளே போடுறேன் போடுறாங்க என்ன ஆகும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் நேரம் மறுபடியும் என்ன ஆகிடும் தலைப்புள்ள ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆயிரமாக ஆயிராதா 
அடுத்து ஒரு ஒரு பாரே ஐஸ் கட்டி எடுத்து போடுறீங்க என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூடுதலாக இருக்கும் மறுபடியும் தலைப்புல ஜீன்ஸு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆயிருமா இந்த பெர்மனண்ட்டாக இந்த வெப்பநிலையை குறைப்பதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எதை ஆஃப் பண்ணணும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் அப்படியே வரலாமா அடுப்பு என்ன மனசு இங்கே கொதிக்கிறதெல்லாம் என்னங்க என்ன உணர்வுகள் என்னமோ வச்சுக்கிங்க இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் தண்ணி தளதளன்னு கொதிக்குது என்ன உணர்வுகள் எமோஷன் தாங்க முடியலைங்க அப்படியே நெஞ்செலாம் வலிக்குதுங்க சொல்கிறோமா சொல்லியா இந்த பையன் இப்படி பண்ணிவிட்டு போனதுலேருந்து தூக்கம் இல்லைங்க விட்டி விட்டி கொன்று எடுக்குதுங்க அந்த பிள்ளை இப்படி பண்ணிவிட்டாங்க சொல்கிறோம்னா சொல்லலையா துடிக்க துடிக்க விட்டுட்டு கிளம்பிட்டான் சொல்கிறோம் சும்மா ஒரு யதார்த்தமாக பேசுகிறேன் அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது வலிக்குது ஏன்னா உடம்புல பிரச்சனையா இப்போ நாம் இதுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் நண்பர்களே அடுப்பை அம் அணைத்தல் அப்படின்னா என்ன இங்கே தான் நுட்பம் அடுப்பை அணைப்பது என்பது எது மனசு ஆஃப் பண்ணுறது கரெக்டு ரொம்ப சந்தோஷம் மனசு ஆஃப் பண்ணுறதுனா என்ன மனது உள்ள எண்ணங்கள் ஆஃப் பண்ண முடியுமா அடுத்த கேள்வி அது வந்துட்டு தான் இருக்கணும் ஓயாம வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படியே வர்றதுனா என்ன இல்லை தானா வர்றது அதுவும் சூப்பர் அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறது தானா வர்றதுக்கு நாம் என்ன தான் என்ன தான் நம்ம பண்ணுறது அந்த ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பான வார்த்தை இருக்குது அது என்ன சூப்பர் 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 சும்மா சொல்லற அவ்வளோதான் எதையாவது நாம் செஞ்சால் வம்பு எங்கே சும்மா இரு என்பது அகத்தில் இதை நல்லா பிடிச்சிட்டு நம்மளால் வெளியில் சோம்பேறியாட்டம் படுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி சொல்லுறாங்களா அவங்க சும்மா இருன்னு அப்படியா சொன்னாங்க நம் மனதில் எந்த எண்ணங்களோடையும் உணர்வுகளோடையும் நீ பந்தம் இல்லாமல் இருத்தலுக்கு பேர் தான் என்னங்க சும்மா இரு துறவுனா கூட என்னங்க மனதில் தான் நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது வெளியில் எத்தனை கார் வச்சுக்கிங்க கார்னால் என்ன இங்கேருந்து போய் ஒரு இடம் இறங்குறதுக்கு உதவியாகரமாக இருக்கிற ஒரு கருவி அவ்வளோதானே வேறு என்ன இருக்குது அதில் நீட்டமாக இருக்குது குட்டையாக இருக்குது கொஞ்சம் ஏசி இருக்குது ஏசி இல்லாமல் இருக்குது அவ்வளோதானே மற்றபடி வேறு என்ன வித்தியாசம் ரொம்ப சிம்பிள் பெரிய இரும்புக்குள்ளே போகிறையா துளுண்டு இரும்புக்குள்ளே போகிறையா இல்லை ரவுண்டு போகிறையா நடந்து போகிறியா இவ்வளோதானே விஷயம் நான் சொல்கிறது ரொம்ப நீங்கள் ஒரு விரிந்த மனநிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கிற பெரிய இரும்பு பொட்டிக்குள்ளே போகிறியா இல்லை நாலு பேர் இருக்கிற சின்ன இரும்பு பெட்டிக்குள்ளே போகிறியா வேறு ரெண்டு பேர் உட்கார இருக்கிற ஒரு இரும்பு சைக்கிளுக்குள்ளே போகிறியா இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் சின்ன சைக்கிளில் போகிறியா நடந்து போகிறியா இவ்வளோ தானே தூரத்தை கடக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தானே விஷயம் வேறு எதாவது இருக்கா சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா அதில் ஒன்றுமே இல்லை புறங்கிறது எப்படி தான் இருக்குது ஏன் காருங்க இடிச்சு விட்டாங்க அட்டாச்மெண்ட் எங்கே இருக்குது மனசுக்குள்ளே எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் வேண்டான்னு சொல்கிறோம் மனசு அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னங்க பற்று பற்றை விட வேண்டியது புறத்தில் அல்ல பற்றை விட வேண்டியது எங்கெங்க அகத்தில் புரியுதுங்களா நம்ம எங்கே விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீட்டை விற்றுப்படு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ வந்து ஏதாவது காய் வேட்டி கட்டிகிட்டு போகணும் நத்திங் நண்பர்களே வாழ்வாங்கு நிறைவாக ரசித்து ஒரு ராஜாவை போல் நாம் வாழலாம் எதையும் விட்டுட்டு எங்கேயும் போக தேவை இல்லை சுகமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறதுக்கு தான் இந்த பூமிக்கு என்ன இருக்கிறோம் வந்துருக்குறோம் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போகிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கிங்க மகிழ்ச்சியாக வாழுங்க அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் புரியுதுங்களா அதுக்கு கண்டுபிடிக்க போனவங்க தான் அதை கட்டிக்கிட்டு இதை கட்டிக்கிட்டு காடு மேடு அவங்க தெரியல நாம் இங்கே இருந்து என்ன பண்ணிட்டோம் பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம் எங்கேயும் அலைய வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது புரியுதுங்களா அடுப்பை அணைத்தல் என்பது சும்மா இரு என்பதும் ஒன்று அப்படின்னா புரியுதா மனசோட இயக்கத்தில் நமக்கு யாதொரு வேலையும் இல்லை என்பதை கண்டுபிடித்து இருப்பதற்கு பேர் தான் சும்மா இருத்தல் 
ஓகேவா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுதான் வந்து ஃபைனலாக இங்கே வச்சுருக்கிறோம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபைனல் சாரம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ புரிதல் அப்படின்னா என்னென்ன நல்லா புரியுது தானே எதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மனதோட இயக்கம் எவ்வாறு செயல்படுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எந்த ஒன்றை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதுவே இந்த ஞான புரிதல் அதை இப்போ நீங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா புரிஞ்சுக்கலையா அந்த தாத்தா கண்டுபிடிச்சது நம்ம ஐயா சொன்னதை நான் கண்டுபிடிச்சதை என் பள்ளி தோழர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் தோல் மேலே கை போட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா கொடுக்கலையா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தானே ஓகேவா ரைட் சரி சார் பிரேக் எப்போயாவது கொடுக்குறோமா இல்லை அப்புறமே இல்லை ரொம்பலாம் பேச மாட்டேன் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் பாரதியார் பாட்டு பாட கேட்டிருக்கீங்களா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பாட்டு கூட நல்ல பாட்டு சாங்ஸ் போடுவாங்க நம்ம பேர் என்ன நித்யஸ்ரீ ஆ நித்யஸ்ரீ மகாதேவன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க தெரியுமா மியூசிக் பாட்டு பாடுறவங்க நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் சொல்லிட்டு பாரதியார் பாட்டில் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா புவி மேல் இயற்கை நாள் படைத்ததனாலே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது சும்மா கேட்டு பாருங்கள் ஜாலியாக அந்த பாட்டு எழுதும் போதுங்க பாரதியார்கிட்ட ஒரு நாள் பூரா சாப்பிட்லையா காத்திலேருந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இருந்த கொஞ்சம் அரிசியை தூக்கி குருவிக்கு போட்டுட்டு குருவி சாப்பிடும் போது எழுதாரம் புவி மேல் இயற்கையினாலே எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவான் இங்கே நம்ம வந்து ரெண்டு வீட்டுக்கு மூணு வீடு இருந்தாலும் இங்கே தலை தலை தலைன்னு அடிச்சிக்குது புரியுதுங்களா தப்பாக சொல்ல வாழ்கிறதுக்கு போதுங்க மற்றவங்களுக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவனுக்கு எதிர்ப்பு நம்ம நின்று காமிக்கணும்ல நாம் யாருன்னு எதுக்கு அவர் தான் வந்துட்டு போகிறான் நாம் நம்மளாக இருக்கலாமே என்ன கஷ்டம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதாவது இருக்கா நீங்கள் வாழை வந்திருக்கீங்களா அவனுக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ வந்திருக்கிறீர்களா அவனுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு சாவை வந்திருக்கிறீங்களா வாழ்கிறதுக்கு புரியுதுங்களா உங்கள் வாழ்வை வாழ்வாங்கு மகிழ்ச்சியாக வாழுங்கள் ஓகேவா அதுக்கு எந்த கஷ்டமே இல்லை அஞ்சு ரூபாய்க்கு மூணு இட்லி கிடைக்கும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மூணு இட்லி கிடைக்குது இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மூணு இட்லி கிடைக்குது ஐநூறு ரூபாய்க்கு மூணு இட்லி கிடைக்குது எல்லாமே பசியை ஆற்றக்கூடிய செயல் வேறு எதாவது இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் இவனும் அதே மூணு இட்லி தான் சாப்பிட்றான் அவனும் அதே மூணு இட்லி தான் சாப்பிட்றான் அவனும் அதே மூணு உருவா வேறுபடுது இடம் வேறுபடுது அதை விட்டுருங்க விஷயம் பசி ஆறுதல் தானே வேறு எதாவது இருக்கா நீங்கள் எந்த நிலையிலையும் உங்களை நீங்கள் என்ன பண்ண வைக்க தேவையில்லை நாம் கம்மி குறைவுன்னு ஒரு காலமும் நீங்கள் எடை போட்டு கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை அகத்தின் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டவன் தான் யாருங்க ஞானி ஒரு ராஜாவை போல கம்பீரமாக நீங்கள் வெளி உலகில் தைரியமாக வாழக்கூடியவன் ஒரு ஞானியால் மட்டுமே முடியும் இப்போ நீங்களாம் யாருங்க வந்திருக்கிற எடுத்திருக்கிற வாழ்க்கையை நிறைவாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து நிறைவு பண்ணுங்க நான் சொன்னேன் பிறந்ததே வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டு நம்மெல்லாம் பூமிக்கு பாரமாக வந்து சேர்ந்துருக்குறோம் அப்படி தான் நண்பர்களை நான் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக நினைத்து கொண்டிருந்தேன் பகவத்தையாவை மீட் பண்ண பிறகு என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் எழுதவே தமிழே சரியாக எழுத வராதான் நான் பத்து ஆண்டுகளாக பகவத் பாதையில் கேள்வி பதில் என்ற செக்ஷனை தொடர்ந்து தமிழில் எழுதிட்டு வரேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர்தன் நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றம்பது ஆர்டிக்கல் தமிழ் எழுதியிருக்கிறேன் ஜென் கதையை நானும் நண்பர் ஜீவமணியும் இந்த 
உக்காந்து ரூம் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி ஜாலியாக உருவாக்கினது தான் ஜென் கதைகள் அத்தனையுமே நம்ம ஜென் கதை தான் தெளிவாக புரியும் நீங்கள் எந்த கதையை வேணாலும் படித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் எந்த புஸ்தத்துலேயுமே அந்த ஜென் கதை கிடையாது அங்கேருந்து இங்கே வருது இங்கே எழுதுது இவ்வளோதான் விஷயம் அப்படி எழுதுனது தான் அத்தனை ஜென் கதையும் புரியுதுங்களா இது மாதிரி நிதர்சனமாக உயிரோட்டமாக வாழுங்கள்னு சொல்கிறேன் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர்னு எதிர்காலத்திலிருந்து விட்டுட்டு நிகழ்காலத்தில் நிதர்சனமாக வாழுங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா நிறைவுக்கு வந்துடுவீங்க புரியுதுங்களா தொடர்ந்து ஷார்ட்டேஜ்லேயே இருக்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா இறுதியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அதே பாரதியார் பாடல் தான் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காட்டிடை வைத்தேன் வெந்து தளிர்ந்தது காடு வீர கணலில் குஞ்சொன்றும் மூப்பொன்றும் உண்டோ தத்தறிகிட தத்தறிகிட தித்தோம் அப்படிங்கிறது தான் பாடல் சரியா அக்னி குஞ்சு என்றால் என்ன தீ பொறி தீ பொறிய ஒரு மர பொந்தில் வச்சா என்ன ஆகுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக எல்லாத்தையும் எரித்து என்ன ஆகிக்கிறோம் சாம்பலாக்கி விடும் புரியுதுங்களா அதை போல் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் என்னங்க உள்ளே போட்டிருக்குது உங்களுக்குள்ளே என்ன போட்டிருக்குது புரிதல் ஞான புரிதல் என்ற அக்னி குஞ்சு உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இன்சர்ட் பண்ணுறிக்கிறோம் இப்போ ஐயா காத்தால் பேசுனது அதுக்கப்புறம் நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுனதுலாம் என்னங்க உங்களுக்குள்ளே உள்ளே வந்து ஒவ்வொரு பொருள் போட்டாச்சு நீங்கள் அதை வந்து நல்ல பெரிய ஜோதியாக மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யணும் செயல்களை சரி பண்ணுங்க அது புற உலகம் என்ன செய்யணும் தயவு செஞ்சு எதுவும் செய்யாதீங்கிற எதையாவது செய்கிறேங்கிற பேரில் ஃபோன் அமைச்சு விடாதீங்க சும்மா விட்டா தானாக காத்தடிக்கும் அது என்ன ஆகும் பத்தும் அப்படி அப்படியே நமக்கு வல் லைஃப்பில் நடக்கிற சூழ்நிலையை நம்ம என்ன பண்ணிவிட்டோம் ஜிகு ஜிகு ஜிகுன்னு பற்றி ஒரு கட்டத்தில் அதுவே எரிஞ்சு உள்ளே இருக்கிற அத்தனை ஜென்ம ஜென்மமாக நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கிற மன சுமைகள் என்ற பொதிகளை எரித்து சாம்பலாக்கி நிர்மூலமாக்கி விடும் இறுதியாக புரிதல் என்ற ஞான ஜோதியே நம்மை வழி நடத்தி செல்லும் ரைட் நாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சது மரத்தை வெட்டல மரத்தை வெட்டணுமா மரத்தை எப்படி வெட்டிங்கனாலும் மரம் மீண்டும் மீண்டும் வளர்ந்தே தீரும் மரத்தை நிரந்தரமாக அழிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் பூமி வரலுமே நேராக வெட்டிடுறேன் சூப்பராக தலைக்கும் என்ன தான் சார் செய்கிறது வேறோட பிடுங்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை அந்த வேறுகிட்ட கொஞ்சம் பறித்து ஆணி வேறுன்னு ஒன்று போகும் அதை மட்டும் ஆசா பிளேரில் அறுத்து விட்டுட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா மேலே எவ்வளோ பெரிய மரமாக இருந்தாலும் என்ன ஆகுங்க மரத்தை நம்ம கிளைய முறிக்க தேவையில்லை அதை பண்ண தேவையில்லை எதையும் பண்ண தேவையில்லை மரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக தன்னால் பட்டு போய்விடும் அது மாதிரி மனசோட இயக்கத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு சும்மா இரு என்பதை புரிந்து கொண்டு பழக தொடங்கினீங்கன்னா உங்கள் லைஃப் எப்படிங்க இருக்கும் சுகமாக நிகழ்காலத்தில் ஏகாந்தமாக வாழ்வீர்கள் ஒரு ஞானியை போல ஞானியை போல இல்லை ஞானிகளாகவே வாழ்வீர்கள் தன்னோடு தான் முரண்படாமல் ஒரு ஞானியாக வாழ்வீர்கள் புத்தனாக வாழ்வீர்கள் ரமணராக வாழ்வீர்கள் ஜேகேவாகவே வாழ்வீர்கள் அவரெலாம் எங்கேயோ நாலாம் எங்கேயோன்னு இனிமேல்ட்டு குறைப்பட்டுக்காதீங்க நீங்களும் அவரும் வேறு வேறையா அவரும் இதே ஸ்டேட்டில் தான் இருந்தார் நீங்களும் இப்போ அதே ஸ்டேட்டில் தான் இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல இது அறிவுப்பா இங்கே வேலை இல்லைன்னு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய அறிவு வந்தால் நீங்கள் யார் தயவு செஞ்சு மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களை அண்டர் எஸ்டிமேட் நீங்கள் பண்ணிக்கவே வேண்டாம் ஓகேவா எல்லோரும் ஞானிகளாக போய் இப்போ என்ன குடிக்க போகிறோம் சார் அம்மா என்ன ஜூஸா 
லெமன் ஜூஸ் வெயில் அதிகம் இல்லை உங்களுடைய நேயர் விருப்பத்திற்காக லெமன் ஜூஸ் ஞானிகள்லாம் லெமன் ஜூஸை போய் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணும் மூடி கொஞ்சம் ரசித்து குடிச்சு பாருங்களேன் ஒரு சிப்பு கண்ணும் மூடணும் ஒரு சிப்பு உதட்டையும் மூடிடணும் அப்படியே டங்கில் பூரா சுவைச்சு குடிங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூடுதலானா கூட பரவாயில்ல ஒரு தடவையாவது நிஜ வாழ்க்கையில் நிகழ்காலத்தில் ஒரு டம்ளர் ஜூஸையாவது குடிங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன் பார்க்கலாமா ட்ரை பண்ணலாமா சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ரைட் அடுத்தது சென்னையை சேர்ந்த சிறு ஆனந்த் அவர்கள் என்னை விட பயங்கர பிரில்லியண்ட் அவர் வந்து ஐடி என்ஜினியர் ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பாங்க நாம் அடுத்தது நம்ம யாருடைய உரையை கேட்க இருக்கிறோம் திரு ஆனந்த் அவர்களுடைய உரையை இதெல்லாம் இன்றைக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே ஐயா வந்து அவரும் சொல்லிடுவாங்க முடிச்சுட்டா இன்றைக்கே உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு கதவு திறந்தோம்லாம் இருந்தாலும் நாங்கள் விட மாட்டோம் நாளைக்கு தான் என்ன வச்சு நீங்கள் எல்லாமே பேசணும் தெரியுதுங்களா இன்னும் கேள்வி பதிலே நான் ஆரம்பிக்கல கேள்வி பதிலெலாம் பேசணும் அதெல்லாம் நாளைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஏன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி விஷயத்தை சொல்லிட்டோம் இன்றைக்கி வீட்டுலாம் போய் என்ன பண்ணக்கூடாது போய் வாட்ஸ்அப்லாம் பார்க்கக்கூடாது அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு என்ன சொன்னாங்க என்னமோ கண்ணாடி டம்ளரில் கலக்கணும் ஒரு டம்ளரில் போட்டு மண் போட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கலக்கி வச்சுக்கோங்க என்னுடைய பெட்ரூம்லாம் இன்னும் இருக்குது என் பையன் சொல்லுவான் என்னப்போ சின்ன பையனாட்டி இதை போட்டு உருட்டிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிம்பான் நண்பர்களே அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய குருநாதரே எதுங்க கண்ணாடி டம்ளர் தான் தேவையில்லாமல் கலக்கிறத நிறுத்திட்டாவே முக்காவாசி பிரச்சனை சால்வ் சால்வா இல்லையா அவ்வளோதான்